Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. In the last lecture, we have discussed about the biology in human welfare. Manak biology in human welfare. Ede the undo andalo parasites ante anti parasitism ante anti. E parasitic adaptations anti. And e parasites mana host organism me the eight twenty trakal manke effects and kali istaye. And what the part ga health ante anti definition anti. For example, man good humor hypothesis gani as per the World Health Organization definition gani. Man ko le discuss che isko naam. Tarvata manki types of diseases low, manki infectious diseases, so non infectious diseases to Chepkunto, and the manki four important diseases good in Chepkunam, for example, manki Antami by Stoletica Gurinche, Plasmodem by Vax Gurinche, and Ascaris Lumbercoids, and Vocaria Bancrafty, when you could discuss Cheskunam, Atharvata, some of the introduction manki choose Kunel, some brief account of diseases Chedukuna, Atharvata manki, Kone, which is a part of some other common diseases, for example, Tata. Diphtheria, polio, even you could have studied chess kunam and what is the very important one that tobacco, drug, alcohol, abuse, and other going to discuss chess kunam and what you prevention methods discuss chess kunam. And in today's lecture, we are going to discuss about the one of the very important as well as one of the very easiest topic. Manic general got choose kunat like the cockroach and again a chalaman students by Partha and the monkey chala terminology untundi managutu pet colemo. Scientific technical nerves on Tai, Aman Gutupet Kola and Kundangani, Manavaka, proper Vela Chadukunat Laite. I think the cockroach will be the most easiest topic. So, in today's lecture, we are going to discuss about the Periplaneta Americana. Now, let's start our session. So, in today's lecture, we are going to discuss about the habitat habit and morphology as well as the locomotion of the cockroach and what is the part of the various organ systems which we have discussed the digestive system, nervous system, circulatory system and excretory system, respiratory system and reproductive system we have discussed the so now let's introduce the topic so we have to choose the lesson introduction we have to choose the scientist who is the William Kirby so, इतने विलियम किर्बी आने आते नो एंटमोलॉजी में इतने नो ही डन ए लॉट ऑफ रिसर्च सो अंदर कौन से में इतने नेम ना इट इज़ कॉल्ड एस ही इज़ कॉल्ड एस द फाउंडर ऑफ एंटमोलॉजी व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंटमोलॉजी एंटमोलॉजी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंसेक्स द स्टडी ऑफ इंसेक्स इज़ कॉल्ड तरबत चूस कुन्नत लाई थे मरी ये पेरिप्लेनेट अमेरिकाना मान के कॉकरोच गुरिंचे अपड़न जरी किंदे मरी पेरिप्लेनेट पे अमेरिकाना मान की ये फाइलम लो वास्तव सर एंटे इट कम्स अंडर द फाइलम आर द्रोपड़ा मान के तेल सो आर द्रोपड़ा लो ये मेंबर्स होता ही तन चूस कुन्नत लाई थे ये मेंबर्स लाई थे जॉइंटेड एक्स ने वोंटा यो द यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम आर द्रो पड़ान जब कौन डंगा था सो इला जॉइंटेड अपेंडेजेस ये फाइलम लेते वोंटना यो आ फाइलम ला मान के दोस्तन दे एंड इकड़ मान के जब कोने आर द्रो पड़ा ये देते वों दो दिस इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम अन जब कौन डना ना दिस इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम दिन म लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कुंडा चेप कुंटा मो मरी इधी ये क्लास लो वस निसार अंचूस कुन्नट लेते मान की इंसेक्ट मान का आद्रो पड़ा लो चाला क्लासेस सुनाई अंदुला मान की ये क्लास लो वस नंटे इट कम्स अंडर द क्लास इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा लो वस नंदे एंड दिन ने मान में मंटा इट इज़ आल्सो कॉल्ड एस हेक्सा पोड़ा दिन में मना हेक्सा पोड़ा अरे कोड़ा अंटा मो हेक्सा पोड़ा अंटे मीनिंग एंड सर अंचूस को नट लाइटे हेक्सा इज़ नथिंग बट सिक्स पोड़ोस इज़ नथिंग बट लेग्स अंटे इन दिलो मान के सिक्स लेग्स उन्टे का बटी बीट में मना मना हेक्सा पोड़ा अने चिप को ना मो मरे वीडियो का हैबिटेट अनेक ये भी देंगा उन्हें सार अंजूस कुनाट लाई थे जनरल का ये मान के टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट लोने वन्टा ये बट दे आर एडाप्टेड टू लिव इन ऑल हैबिटेट्स मान के अन्य हैबिटेट्स लोगों का भी निवेशन चला वो एक्सेप्ट द डीप वाटर्स ऑफ़ द सीज मान के ओशंस लो चूस कुनाट 
tagmatization and jeppi jeppi kondamo tagmatization and tie ends are the division of body into tagmata the division of body into tagmata dinna manam em antam tagmatization antam mari tagmata ante enti sir an chusukunnatlayite edaina mana insect chusukunnatlayite vitlo manaki three tagmata mana observe cheyochu the head thorax and abdomen so indlo manaki total ga enni body divisions observe cheyochu three divisions observe cheyochu head second thorax third abdomen so ila manaki the division of body into various tagmata dinne manam em antam tagmatization antam and this feature we can see in the insects an cheptukovachu and manam already cheptukunna the study of insects is called as దీన్ని మనం ఏంటంటే ఎంటమాలజీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటా నాన్న నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆర్థ్రోపడాలు మనకి చాలా ఇండివిజువల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్సెక్ట్స్లో ఇన్సెక్ట్లో కూడా చాలా ఇండివిజువల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి యానిమల్ గ్రూప్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మనకి ఇన్సెక్ట్సే ఉన్నాయి కదా అంత హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మనం కాక్రోచ్ గురించి ఎందుకు చదువుకుంటాం సార్ అని మరి కాక్రోచ్ని మాత్రమే ఎందుకు డిసెక్షన్ చేస్తాము అండ్ వాటి గురించి చదువుకుంటాము అంటే ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ మనకి చూడడానికి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేయాలంటే మనకి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మెటీరియల్ యొక్క అవైలబిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి సో ఇది మనకి కాక్రోచెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ నెంబర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మనకి చాలా ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇన్సెక్టా యొక్క క్లా ఇన్సెక్ట ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కూడా చూపిస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్మెటైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ కానీ లేకపోతే జాయింట్ డెక్స్ కానీ లేకపోతే హ్యావింగ్ ద టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ కానీ అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్ అనాటమీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కూడా చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం టైప్ స్టడీ కింద కాక్రోచ్ని తీసుకోవడం చూ చూపచ్చు అండ్ వాటితో పాటుగా ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే వీటి బాడీ సైజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాట్ మనం వాటి యొక్క ఫీచర్స్ ఏమన్నాయో ఎక్స్టర్నల్గా చూడగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో బికాస్ ఆఫ్ త్రీ రీజన్స్ మనకి డిసెక్షన్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం కాక్రోచ్ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఏ కామన్ హౌస్ హోల్డ్ ఫెస్ట్ అని చెప్పుకుంటా నాన్న హౌస్ హోల్డ్ ఫెస్ట్ అంటే ఫెస్ట్ అంటే ఏంటి ఎనీథింగ్ దట్ విల్ స్పాయిల్స్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్ బై కంటామినేషన్ త్రూ ఎయిడ్స్ ఎక్స్ట్రటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సో వాటి యొక్క ఫీకల్ మ్యాటర్స్తో మన యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని ఇది కంప్లీట్గా స్పాయిల్ చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్స్ ద బాక్టీరియల్ డిసీజెస్ మనకి బాక్టీరియల్ డిసీజ్ని కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అండ్ బై డూయింగ్ ద ఫుడ్ కంటామినేషన్ అండ్ ఆల్రెడీ మనకి చెప్పుకున్నాం యాంటీమేబా ఇస్టోలైటికాలో హౌస్ ఫ్లైస్ అండ్ కాక్రోచెస్ యాక్సెస్ ద మెకానికల్ వెక్టార్స్ సో దిస్ ఈజ్ యాక్సెస్ ఏ మెకానికల్ వెక్టార్ ఫర్ విచ్ వన్ అన్న ఫర్ ద యాంటమీబా ఇస్టోలైటికాకి యాంటమీబా ఇస్టోలైటికాకి ఇట్ యాక్సెస్ ఏ మెకానికల్ వెక్టార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ మరి వీటి యొక్క హ్యాబిట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది హ్యాబిటెట్ అంటే మోస్ట్లీ ట్రోపికల్ కంట్రీస్లోనే ఉంటాయి అండ్ సమ్ స్పీసెస్ అనేవి మనకి టెంపరేట్ రీజన్లో ఉంటాయి అండ్ కామన్ ఇండియన్ స్పీసెస్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఈజ్ బ్లెక్టా ఓరియంటాలీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద పెరిప్లెనాటా అమెరికానా బ్లెక్టా ఓరియంటాలిస్ని మనం ఓరియంటాలిస్ కాక్రోచ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి టాక్సానమీ పరంగా వీటి యొక్క సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలాం ఆర్ద్రోపొడా ఫైలం ఆర్ద్రోపొడాలో వస్తున్నాయి అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద క్లాస్ ఇన్సెక్టా దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హెగ్జా పొడా అని చెప్పుకుంటాము అండ్ మరి ఏ ఆర్డర్లో వస్తున్నాయి సార్ ది కమ్స్ అండర్ ద ఆర్డర్ ఆర్దోప్టరా అండ్ ఫ్యామిలీ చూసుకున్నట్లయితే ది కమ్స్ అండర్ ద ఫ్యామిలీ బ్లాటిడే అండ్ జీనస్ చూసుకున్నట్లయితే ది కమ్స్ అండర్ ద జీనస్ పెరిప్లనేటా అండ్ స్పీసెస్ చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ద అమెరికానా so this is the systematic position or taxonomic position of the cockroach so 
phylum arthropoda class insecta also called as hexapoda order arthropoda family blackidae genus periplaneta and species americana gurtu pettukonnana ikkada maniki matching type of questions adige possibility untundi next tarava chusukunnatlaite idi general ga it is native to the tropical america idi maniki tropical america ki idi native species but present days lo it is becoming the cosmopolitan cosmopolitan ante enanna if any organism is present everywhere manaku prathi daggara kuda unnatlaite deenni manam em antam వీటిని మనం కాస్మో పోలిటన్ అంటాం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇవి మనకి జనరల్ గా టెరిస్ట్రియలే బట్ దే ఆర్ అడాప్ట్ టు లివ్ ఇన్ ద ఆల్ హ్యాబిట్స్ ఎక్సెప్ట్ ద డీప్ సీ వాటర్స్ తప్పించి మిగతా అన్ని హ్యాబిట్స్ కూడా ఇవి బాగా అడాప్ట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ మరి ఈ నేమ్ పెరిప్లనెట్ అమెరికా అని మనకి ఎవరు ఇచ్చారు సార్ అంటే ఇట్ వాస్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ బర్మిస్టర్ మనకి బర్మిస్టర్ అనే అతను వీటికి పెరిప్లానెట్ అమెరికా అని నేమింగ్ నామినేటర్ చేయడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ నాక్టర్నల్ అని చెప్పుకుంటాము నాక్టర్నల్ అంటే ఏంటి సార్ ఏ ఇన్ ఏ ఆర్గానిజం అయినా డే టైము రెస్ట్ తీసుకొని నైట్ టైం బయటకు ఫుడింగ్ ఫీడింగ్ కోసం వచ్చినట్లయితే అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ మనం నాక్టర్నల్ అంటాం అలా కాకుండా ఏ ఆర్గానిజం అయినా డే టైం వర్క్ చేసుకుంటూ నైట్ టైం రెస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటాం డయోర్నల్ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది చూసుకున్నట్లయితే డే టైము కంప్లీట్గా ఇది మనకి రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అండ్ నైట్ టైము ఇట్ విల్ కమ్స్ అవుట్ ఫర్ ద ఫీడింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అందువలన వీటిని మనం ఏమన్నాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాక్టర్నల్ యానిమల్ అదే డయోర్నల్ యానిమల్ అయితే ఆపోజిట్ అనమాట డే టైము ఫీడింగ్ చేసుకుంటాయి అండ్ నైట్ టైము రెస్ట్ తీసుకుంటాయి నెక్స్ట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆమ్నివోరస్ ఆమ్నివోరస్ అంటే ఏంటి సార్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే హెర్బివోరస్ తెలుసు కార్నివోరస్ తెలుసు ఒకవేళ హెర్బివోరస్ రెండు కార్నివోరస్ రెండు కండిషన్ చూపిస్తున్నా అంటే దే విల్ హ్యావ్ ద వెజిటేటివ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద నాన్ వెజిటేటివ్ మెటీరియల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఆమ్నివోర్ సో దే విల్ ఈట్ ద ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ దే విల్ ఈట్ ద ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ మీన్స్ దే విల్ హ్యావ్ ద వెజ్ ప్లస్ నాన్ వెజ్ సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆమ్నివోరస్ అండ్ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైనా మనం కాక్రోచ్ ని చూసినట్లయితే అది చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెడ్డం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ అందుకోసమనే వీటిని ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కర్సోరియల్ అంటే దే ఆర్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ రన్నర్ దే ఆర్ స్విఫ్ట్ రన్నర్ ఆర్ ఫాస్ట్ రన్నర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కర్సోరియల్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము మరి ఎక్కడైనా ఒక రూమ్ లో కానీ లేకపోతే ఒక హౌస్ లో కానీ ఫుడ్ అనేది ఉందని చెప్పి ఇది ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాయి అంటే ఇవి స్మెల్ ని పసిగట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తాయి సో బై సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ దే విల్ ఐడెంటిఫై వేర్ ఇస్ ద ఫుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క బాడీ మార్ఫాలజీ ఏ విధంగా ఉందంటే ద బాడీ ఈజ్ elongated narrow and elliptical and it is dorso ventrally flat body anedi chala flat ga undi and chala elliptical ga undi kabatti it can go into the minimum some small small crevices also ee maniki ekkada chinna sandu dorikina kuda vaatlonchi kuda ee velipogaledu endukante vaati yokka body anedi flat ga no and chala narrow ga elongated ga untundi mari vaati yokka body color e vidhanga undi sir ani chusukunnatlaite they are రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ ఇవి మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి అండ్ సమ్ కాక్రోచెస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ కలర్ లో ఎల్లో కలర్ లో అండ్ రిమైనింగ్ బ్లాక్ కలర్ లో కూడా మనకి కాక్రోచెస్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఇవి ఉంటాయి అండ్ వాటి వాళ్ళకి ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎడ్జెస్ మాత్రం ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి సో దే ఆర్ షోయింగ్ ద రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ అండ్ వాటి యొక్క ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో బాడీ యొక్క సెగ్మెంట్స్ యొక్క ఎడ్జెస్ అనేవి మనకి ఎల్లో కలర్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి బాడీ అనేది ఒక ఎగ్జాస్కెలిటన్ కలిగి ఉంటుంది నాన్న దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యూటికల్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇట్ ఈస్ ద కైటినాస్ ఎగ్జాస్కెలిటన్ మరి దీని ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అండర్లైంగ్ హైపోడర్మస్ ఏదైతే ఉందో హైపిడర్మస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ వీటి యొక్క క్యూటికల్ ఏదైతే ఉందో 
क्यूटिकल की अवटर सैड मन चूस वैक्स लेयर अनेंटी दिश वैक्स लेयर अं वैक्स लेयर या यूज सर अंत इट ईज वाटर इंपेरमेबल अं इट सैक्रेड बै दें का वेरी इंपारटेंट वन कंजर्वेटर्वेक मरी अट्लांट मैं वाटर बाॉडी नीचे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपरेशन प्रासेस द्वारा मन की वटर अभी लास्क उसम दे विल बी प्रिवेटिंग द लास् आफ वाटर अंड वो इट ईज गिविंग द रिजिडिटी टू द बाडी बाॉडी अने चला स्ट्रांग उड़ेट दिन रिजिडिटी ने प्रोवैडी अंड इट सेम टाइम इट वि आफर द स्पेस फर् अटाच आफ मजल सो आॉडी उ मजिल अने अटैच अव इध स्पेस मन की प्रोवैडेवु अंड तरह चूसक वीट क्यूटिकल एट इज़ कंसीस्टिंग आफ स्म प्लेट्स वीट ने मनमे दे आर् आलो कॉल द स्क्लेराइड वेरी वेरी इंपारटेंट वन आना सो द स्म प्लेट्स आफ द क्यूटिकल आर् कॉल ऐस स्क्लेराइड मरी स्क्लेराइड जॉन चू उ मिम्रेन एंटद दी मनमेम सर अंत इट ईज काल ऐस आर्थ्राइडल मेम्रेन इट ईज काल ऐस आर्थ्राइडल मेम्रेन अट्ठा नैक्स्ट तरह चूसक मर वीट हेड अने विधा उ सर अ चूसक इकड़ काक्रोच हेडते मन चूसक मन अबर्व चयु सो ई विधा हेडी नैक्स्ट थोराक्स नैक्स्ट अबडाम अबजर्व चयु सो इन मैं अबजर्व चेट वाट हेड इट ईज ट्रयांगुर्ेपड हेड इध मन चूसक ट्रयांगुर्ेपड़ उ ट्रयांगुर्ेपड़ कटे ये विधि चपगलर सर सो मन वाट फ्रंट सैड चूस उ सो मन चूसक और इनवर्ट ट्रयांगुर्ेप मन की विधा वाट हेड अबजर्व चयु अंड आ ट्रयांगल या वैडर पार्ट अने पैक उ अंड वाट पार्टस अने कंटाई सो इक हेडते हेड या वैडर पार्ट अने पैक उन्नते अंड वाट इकते मौत पार्टस उन्यो ये मौत पार्टस अने क्या हांग अट्ठा उ सो इट द वैडर पार्ट आफ द हेड विच इज लोकेटेड आन दबो अंड दीज आर् दौत पार्ट विच आर् हांगिंग डोनवर्ड्स अवच्छ अंड तरह चूसक इकड़ द हेड आफ द काक्रोच ए दी मनमेमंटे दी हईपोज्ञात सैडक ना हईपोज्ञात सैडनी एपा सर अंत फर् एग्जापल दिश द ऐक्स आफ द हेड अंड दिश द ऐक्स आफ द बाॉडी सो ऐक्स आफ द बाॉडी की लांगिट्यूडल ऐक्स आफ द बाॉडी की हेड अने नई डिग्री यांगिंद काबी दी मनमेमंटे हईपोज्ञात हेड फ्यूजन आफ एम्ब्रिया सेग्मेंट एन एम्ब्रिया सेग्मेंट सर अंत सिक्स एम्ब्रिया सेग्मेंट सो सिक्स एम्ब्रिया सेग्मेंट अने फ्यूज आव इकड मन की हेड अने फाम अके सो नैक्स्ट तरह चूसक इंदो मन की इट ईज फाम बै द्यूजन आफ स्क्टा सो अंदमे दी मनमेमंटे इट ईज काल ऐस हेड कैपूल अच्छेकटा सो इत मन की सिक्स एम्ब्रिया सेग्मेंट फ्यूज फाम अबी इट ईज काल ऐस हेड कैपूल वेरी वेरी इंपारटेंट वन आना वै द हेड आफ द काक्रोच इज़ काल ऐस 
head capsule why because it is found by the fusion of six embryonic segments why head of the cockroach is called as hypognathus why because it is right angles to the longitudinal axis of the body next tarva chusukunnatlayite ikkada head edaithe undo it is attached to the thorax by a, a short neck oka short neck anedi vitni thorax ki ee vidhanga attach chestundi deenna manam em antam it is also called as cervicum ani cheppu kuda cheppukuntamu next aa tarva chusukunnatlayite ee head edaithe undo indlo manaki కొన్ని స్క్లెరైట్స్ తో ఇది ఫామ్ అవుతుంది నాన్న ఈ స్క్లెరైట్స్ ఏంటేంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి హెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి హెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉంది అండ్ ఈ హెడ్ లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఐస్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఐస్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ కాంపౌండ్ ఐస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కాంపౌండ్ ఐస్ పైన ఈ టాప్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వెట్టెక్స్ అని చెప్పుకుంటాం నాన్న దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెట్టెక్స్ అని చెప్పుకుంటాము అయితే ఈ వెట్టెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెట్టెక్స్ అనేది మనకి టూ జో టూ స్క్లెరైట్స్తో ఫామ్ యూజ్ అయ్యి ఫామ్ అవుతున్నాన ఈ విధంగా సో మనకి వెట్టెక్స్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ స్క్లెరైట్స్ ఈ విధంగా రెండు స్క్లెరైట్స్ ఉంటాయి నాన్న సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ ఇక్కడ మనకు రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి దే ఆర్ టూ ఇన్ నెంబర్ మరి ఈ రెండు ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మరి రెండు ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ని మనకి మధ్యలో కలుపుతున్నది కదా ఈ సూచన ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిక్రేనియల్ సూచర్ దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిక్రేనియల్ ఫ్యూచర్ సో మనకి ఈ విధంగా రెండు ఎపిక్రేనియల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఎపిక్రేనియల్ ఫ్యూచర్స్కి డౌన్ భాగంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఇంకొక స్క్లెరైట్ ఉంది అండ్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రాన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాము అండ్ ఈ ఫ్రాన్స్కి కింద పాట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్లో మనకు ఉంటుంది నాన్న దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లైపియస్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే క్లైపియస్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ ఈ క్లైపియస్కి డౌన్ వర్డ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి అప్పర్ లిప్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి అప్పర్ లిప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాబ్రమ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రాన్స్ ఉంది అండ్ తర్వాత క్లైపియాస్ అనేది ఉంది అండ్ తర్వాత మనకి ఫోర్త్ చూసుకున్నట్లయితే ల్యాబ్రమ్ అనేది ఉంది సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఉన్నాయి అండ్ ఇది హెడ్ యొక్క ఫ్రంట్ సైడ్ అన్న ఒకవేళ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే హెడ్ని ఒకవేళ మనం బ్యాక్ సైడ్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫరామిన్ అనేది అంటే ఒక హోల్ అనేది ఉంటుంది నాన్న దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిపెటల్ ఫరామిన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సీ పెటల్ ఫరామెన్ అని చెప్పుకుంటాము మరి ఈ ఆక్సిపెటల్ ఫరామెన్ చుట్టూతో కూడా ఒక స్క్లెరైట్ అనేది ఉంది కదా సార్ మరి ఈ స్క్లెరైట్ని మనం ఏమంటాము దిస్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ దట్ ఈస్ ద ఆక్సిపెటల్ స్క్లెరైట్ దీన్ని మనం ఆక్సిపెటల్ స్క్లెరైట్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆక్సిపెటల్ స్క్లెరైట్ అనేది ఒకటి ఉంది లాబ్రమ్ ఒకటి ఉంది క్లైపియస్ ఒకటి ఉంది ఫ్రాన్స్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఎపిరిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే టోటల్గా మనకి ఎన్ని స్క్లెరైట్స్ ఉన్నాయి నా టోటల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ క్లెరైట్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క హెడ్ అనేది ఉండడం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ విధంగా మనకి 
ఇక్కడ మనకి ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఆ కింద భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రాన్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే క్లైపియస్ ఉంది అండ్ లాబ్రమ్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైడ్స్లో మనకు ఉండేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమంటామంటే చీక్స్ క్లెరైట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటా నాన్న వీటిని మనం ఏమంటాం చీక్స్ క్లెరైట్స్ అంటాం లేదంటే వీటిని మనం జీనే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో చీక్స్ క్లెరైట్స్ ఆర్ జీనే సో ఇక్కడ కూడా ఉండేవి ఇవి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి మనకి సిక్స్ క్లెరైట్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి సో మనకి హెడ్లో ఉండే క్లెరైట్స్ ఏంటి ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ఎపిక్రేనియల్ ప్లేట్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి ఫ్రాన్స్ ఉంది క్లైపియస్ ఉంది లాబ్రమ్ ఆర్ అప్పర్ లిప్ ఉన్నది అండ్ చీక్స్ క్లెరైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఆక్స్పిటల్స్ క్లెరైట్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి జీనా అనేది వాటి యొక్క బౌండరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే This one is called as the Gene. ఈ విధంగా మనకి జీని అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీటిని మనం ఏమన్నా చిక్స్ క్లెరైట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో ఇవి మనకి చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆక్సిపిటల్ ఫరామిన్ ఉంది అండ్ వీటి చుట్టూతో ఉండే స్క్లెరైట్ని మనం ఏమన్నా ఆక్సిపిటల్ స్క్లెరైట్ అని చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క హెడ్ అనేది ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం సార్ వీటి యొక్క హెడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సార్ ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నట్లయితే అందులో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సెకండ్ సెగ్మెంట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ఈ విధంగా మనకి సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్లో ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో అండ్ థర్డ్ సెగ్మెంట్లో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కూడా లేవు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అండ్ థర్డ్ సెగ్మెంట్ ఇట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే దేర్ ఈజ్ నో అపెండేజెస్ అని చెప్పుకుంటాము మరి సెకండ్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ యాంటినే ఈ విధంగా మనకి ఒక రెండు యాంటెన్ అనేవి సెకండ్ సెగ్మెంట్లో ఆర్గినేట్ అవుతున్నాయి మరి ఫోర్త్ సెగ్మెంట్లో ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాండబుల్స్ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాండబుల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ సెగ్మెంట్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఫిఫ్త్ సెగ్మెంట్లో ఏమున్నాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్త్ సెగ్మెంట్లో ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్ అనేవి ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు హియర్ ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్ అనేవి ఉన్నాయి మరి సిక్స్త్ సెగ్మెంట్లో ఏమున్నాయి సార్ సిక్స్త్ సెగ్మెంట్లో సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ సెగ్మెంట్ దెర్ ఈస్ నో అపెండేజెస్ అట్ ఆల్ అండ్ సెకండ్ సెగ్మెంట్లో ఏమున్నాయి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ యాంటన్నే అనేవి ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత మనకి ఫోర్త్ సెగ్మెంట్లో మ్యాండబుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటిని మనం ఏమన్నా వీటిని మనం జాస్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్త్ సెగ్మెంట్లో ఏదైతే ఉందో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లే మ్యాగ్జిల్లే టూ పెయిర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అందులో మనకి ఫస్ట్ పెయిర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ మరి సిక్స్త్ సెగ్మెంట్లో ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సిక్స్త్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ షోయింగ్ ద సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లే సో ఇక్కడ నాన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సెగ్మెంట్ ఏంటి అందులో ఉండే స్ట్రక్చర్ ఏంటి అండ్ అవి ఎన్ని నెంబర్ ఉన్నాయని మనకి ఈ విధంగా అడగచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క యాంటన్న ఏవైతే ఉన్నాయో యాంటన్న యొక్క బేస్ దగ్గర మనం ఒక సెక్షన్ చూడొచ్చు నాన్న వీటినే మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ ఐస్ అని చెప్పుకుంటాము వీటిని మనం ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ ఐస్ సింపుల్ ఐస్ అంటాము లేదంటే వీటిని మనం ఫెనెస్ట్రే అని చెప్పుకుంటాము లేదంటే వీటిని మనం ఓసల్లే అని కూడా చెప్పుకుంటాము సో ఇవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి యాంటెన్న యొక్క బేస్ పొజిషన్లో ఇవి మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం వీటి యొక్క కాక్రోచ్లో హెడ్లో ఈ విధమైన పార్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్
Now let us discuss the what are the mouth parts present in the cockroach. मतलब cockroach लो चूस कुनेट लेते एम ए mouth parts होनाई and what ये का arrangement ये विदंगा बंदी and what ये का structure एंडी and what ये का role and importance एंडर है दे वो अक्सर discuss चेस कुन्दा। For example मतलब cockroach लो चूस कुनेट लेते ये cockroach लो उन्हें mouth parts ये वही ते बना यो what type of mouth parts are they are अंटे they are biting and chewing type so the mouth parts of cockroach and even they are biting and chewing type of mouth parts and chip contamo and he mouth parts and nikuda move will go on i so even nikuda move will go on i and they are articulated appendages mari if you have a nice and day a mouth a data window elementary canal you come out to so around the mouth they are located so मैं कर चुका हूँ ना इतने कॉकरोच लोगों का माउथ पार्ट सरे बाइटिंग एंड चुइंग टाइप एंड ये भी मैं कि वजह का माउथ चुट्टू तक उड़ा आरंज जो नई लैब ब्रह्मो तरवाता मैंडबुल्सो फर्स्ट मैक्सिला सेकंड मैक्सिला लेब लेब ब्रह्म ये वाली कोड़ा चेप को बच्चो नेक्स्ट ये वाले ये भी माउथ पार्ट्स हैं ना माउथ चुट्टू तक उड़ा नहीं का सर ये माउथ पर चुट्टू तक उड़े अरेंज है इन दरवाता दे एंक्लोज़स वन स्पेस दैट स्पेस एंक्लोज़ड बाय द माउथ पार्ट्स इज कॉल्ड एस दिन नंबर में एवं टा मंडे प्री ओरल कैविटी दिन नंबर में एवं टा मंडे प्री ओरल कैविट now, in the moment, choose to connect like a mouth parts on my side and choose to connect like a first the first important one choose to connect like a monkey walk a lab from any even the observatory at you so very important on a so whatever the diagram is there the diagram is very important one second monkey लेबलिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रखो चुले दें टेड डायग्राम मान के इवन फॉर बोर्ड एग्जाम्स को लेके चाला इम्पोर्टेंट वन सो ई वेदंगा वो कर रेक्टेंगलर शेप लो उन्हें क्या था दिन मान में वाला मंटे लैब्रम एंड शेप पर करना हम सो लैब्रम इज दिन ये मंटा मंटे इट इज आल्सो कॉल्ड एस अपर लिप एंड कोड़ा चिप कोण्टा मु अपर लिप एंड कोड़ा चिप कोण्टा मिट इसे वेटिकल एंड इट इस ऑलमोस्ट रेक्टेंगलर का मन के ऑलमोस्ट ये वेदंगा रेक्टेंगलर प्लेट लाना उन्तुंदे नेक्स्ट तरह वाचु उसको रेट लेते इट इस मूवेबल इध मन के मूवेबल का उन्तुंदे मरी इध देर क्या टा चाहिए उन्तुंदे अंचु उसको नेट लेते मना इकड़ा विटेक्स ने तेरे इंड एपिक्रेनियल प्लेट्स का बंदे आधार वाच उसको नेट लेते फ्रांस उन्दे एंड फ्रांस किंदे ये देते उन्दो ये रीज़न है मन में बंटा दिस इज़ कॉल्ड एस क्लाइपियस सो इकड़ा मौत ये देते उन्दो इलाब्र मने दी इट इज़ अटैच्ड टू विच वन इध मान के हेड या का क्लाइपियस के अटैच है युन्दी एंड मरी दे प्री ओरल कैविटी लो देन फॉर्म जस्ट दंते कंट्रीब्यूशन तू द प्री ओरल कैविटी इज़ द इट इज़ फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ़ द प्री ओरल कैविटी प्री ओरल कैविटी या का एंटीरियर वॉल ने फॉर्म जस्ट दंते एंड इंद्रा चूस कुने लेते मन के सेंस आर्गन्स लो कोनी they are showing the gustatory sensile. Mari gustatory sensils the navy. Manak their question use out there and their question use out there. Gustation is nothing but taste. So you manaki taste detection law use out there. So and take range of go at you. You can elaborate on the window. It is useful for the detection of taste. टेस्ट डिटेक्शन लो यूज़ होते हैं एंड एट द सेम टाइम आदि मान के ओरल कैविटी लो ये देते फूड देते इसको दो आप फूड देने बाइट के स्लिप पे ही पोक उन्हें कोड़ा ये तो मान के हेल्प चेस होते हैं सो दिस आर द पॉइंट्स वी नीड टू लोअर लेगार्डिंग द लैब्रम तरवात मान के चूस कूनट लाइटे लैब्रम तरवाता नेक्स्ट वच्चे देंट मान के मैंडबल संचेप कुंटा ये मैंडबल सरे विनोंट टाइ टू मैंडबल सोंटा ये सो हमारे एग्जांपल मान के चूस कूनट लाइटे लेफ्ट साइड ओके ला ओके मैंडबल ओंडे एंड राइट साइड कोड़ा ये वेदंगा मान के मैंडबल सरे भी टोटल का इन्हें मैंडबल सुनाइए 
two mandibles are even observed here too. And even when you choose one like this, they are almost triangular in shape. Even then, guys. Almost triangular shape लो यू वुन्ट नहीं and they are hard and they are unjointed विटलो इट वन्टी joints ने वो ना या joints ने भी ले वो and मेरे तरबत चूस कुन्ह ट लाइटे लैब्रम ने दी मान की क्लाइपियस की जाइन है यों दगा सर मेरे मैंडबुल्स देर कनेक्ट आयों टा ही इकड़ मान की क्लाइपियस की साइड लो मान की चूस कुन्ह ट लाइटे Thick sclerites and chip konta. Vitne mana me evanta mente. These are also called as gene. Gene are thick sclerites and chip konna kada. I thick sclerites ki bhi attach hai yonta hi. So the mandibles are connected to gene. And these gene are called as the thick sclerites. And vitne ko outer surface choose kona lagte. I vadanga attach hai yonta hi. And inner surface choose kona lagte. They are showing the Chitinous teeth. इतना मान चूस कुन्हट लाई थे। They are showing the teeth. इन दिलों मान की inner side हो। Inner side we can see the presence of teeth and chip कुन्टा मो। Next तरबा चूस कुन्हट लाई थे। Inner side they have the teeth. Next तरबा चूस कुन्हट लाई थे। ये teeth तो ने भी देन को ऐसे use होता है सर। Teeth are useful for the mastication. You mean that mastication process lo you mean that use out na. And the food ni navaladang kosam. I mastical sa ne bhi use out na. I and the ke i be they are useful as like as the jaws. You mean that jaws ma dirga you mean that use out na. I and in the la mean that use kona thay the two muscles the attach hai yon na. I one muscle is called as अडक्टर मजिल मजिल ने मैं अडक्टर मजिल अंड अनदर मजिल इज का ऐस अडक्टर मजिल सो अवटर सर्फेस वाइप ये मजिल अटैच अडक्टर मजिल इन सर्फेस वाइप ये मजिल अडक्टर मजिल सो टोटल मन की टू मजिल उ वन ईज अडक्टर मजिल And second one is abductor muscle. So, ये muscle से ने contraction relaxation आड़ों वाला, ये mandible से ने move आड़ों वाला, वाट एक फुट डने दी, चला mastication ने तो जरूरत होंडी. Next, तब बात चूस कुन्हट लाई थे first maxilla. So ये first maxilla they are located behind the mandibles mandibles tarvata next vachevi maniki first maxilla and ivu chusukunnatlaite byramus ani cheppanna ante indlo chusukunnatlaite they are divided into two divisions so maniki two divisions ga vitni manam cheptukovachu and indlo maniki it is divided into how many podoids so the number of podoids in this one is the three podoids aa podoids ends are first one is the protopodoid and endopodite next exopodite so ये देखना मानो चूस करने लायते ये maxilla ये वाले तो वरना ये उन दिलो मान की three podites ने observe चाहिए जो they are protopodite endopodite exopodite with structure ये वाले देखना उन्हीं अन चूस करने लायते first मान की ई विधंगा फर्स्ट दुंदी दिस इज कॉल्ड एस कार्डो दिन मना कार्डा अंचिप को ना एंड कार्डो तरवत नेक्स्ट अच्छे दिन टेंटे ई विधंगा नेक्स्ट दुंदी दिन ये मंटा मंटे दिस इज कॉल्ड एस टाइप्स तो कार्डो ने दी विधंगा उन्दी कार्डो तरवत नेक्स्ट स्टाइप्स ने दो चिंदी नेक्स्ट इकड़ चूस कुन नेट लाइ स्टाइप्स में ना वो कस्क्लेरेट अरेज़ होते हैं उन्हें दिन में मन में वन्टा मंटे दिस इज़ कॉल्ड एस पाल्पीफर गुत्ते बैठ को ना ना नेम्स कंफ्यूज़ आवत दो फर्स्ट में क्या करो कार्डो उन्हें कार्डो तरह तो कस्टाइप्स है ना तो ड्राइवर्स को ना ये स्टाइप्स में तो कस्क्लेरेट ड्राइवर्स को ना दिन में पाल्पीफर from this one, this is the Paxilla Palpifer. This is the five segments. This is the one, two, three, four, five. 
सो ई विधा और मैक्सलरी पाने मन की अरेजी मैक्सलरी पाने अरेजी अंड मैक्सलरी पा बैठ सैड मन चूस न इकड़ मन की मन स्ट्रक्चर अबजर्व चयु सो इन मन की पाल फेर चूसक स्ट्रक्चर ड्रा चस्ता अंड दी मनमेटा दिस्ज काल ऐस गे दी मनमेम गे अक अंड गे इन सैड मन की इंका इनर वैर सैड चूस इकड़ोक कत्ती मादरी दी मनमेटा दिस्ज काल ऐस लसनिया दी मनमेमंटे लसनिया अच्छा सो वन सैम एक्सप्लेन ना सो इंत मन की फस्ट मैक्सीद इंत मन चूसक कॉडो उ स्टैप स्टैप स्क्ट उ पाल फीवर अना पाल फीवर ना मैक्सलरी पाल अने अरेजी मैक्सलरी पाल जॉइंट्स उट ईज फाइव जॉइंटेड स्ट्रक्चर इंत मन की फाइव जॉइंट्स अबजर्व चयु अभी अवटर सैड उ इनर सैड चूसक हूड लैक् गे उ अंड इनर टू द्याले दर्ज ए वन फिर लैक् द लिया अने विधा फस्ट मैगजी सो इत मन की रईट सैड विधो लफ्ट सैड अला इंकोक फस्ट मैगजी अने मरी इंत चूस प्रोटो प्रोडक्ट वस्नाई सर अंटे कॉडो प्लस कल मन की प्रोटो पड़ेटनक अंड अदे मैं मैक्सलरी पाल अमो इट विल कम सर सारी मैक्सलरी पाल एम इट विल कम सर द एग्जो पड़ाइट एग्जो पड़ाइट मन की मैक्सलरी पाल अने अंड एंडो पड़ाइट एम गे अंड लसनिया गे प्लस लसनिया रे मन की एंडो पड़ेट फाम से सो so, ई विधा मन की फस्ट मैगजी अने नैक्स्ट सैकंड मैगजी अने विधा उ चूसक विधा उ इंदो मन की चूसक पोर्शन मन एमटा दिस्ज काल ऐस मेटा दी मैं मेटम अंक अंड मेटम की कौ दी मन सब मेटम अंक अंड सब मेटम की पैन एदेत हो सब मेटम की विधा पैन एद दी मन प्री मेटम अच्छेक सो मन चूसक थ्री पार्टस चपा एटी फस्ट मन चूसक सब मेटम मेटम प्री मेटम अंड प्री मेटम पैन मन की रे स्ट्रक्चर्स इला चूड़ी वीट मनमेटा दे आर् काल ऐस ग्लोजा वीट मैं ग्लोजा अना अंड ग्लोजा की अवटर सैडो इकड मन की विधा इंकोक रे स्ट्रक्चर्स उ वीट मनमेटा दे आर् काल ऐस पारा ग्लोजा वीट मैं पारा ग्लोजा अना सो सब मेटम मेटम प्री मेटम ग्लोजा अंड पारा ग्लोजा नैक्स्ट तरवा चूस इकते प्री मेटम मेटम हो जंशन स्क्लेट अने फाम अ दीने मनमेटा पाल सो इंदा मनमेक सो फस्ट मैगजीला उड़े पाल फेर एफ बट इकड़े पाल जी ओके अंड पाल दी मन को लेबिल पाल अने अरेज अंड इन मर एन जॉइंट्स उ सर अटे इक मन की थ्री जॉइंटेड लेबिल पाल अने विधा अरेज सो दिस्ज काल ऐस द लेबिल पाल मरी लेबिल पाल एदेद दिस्ज एन जॉइंट्स उ इट इज ए थ्री जॉइंटेड स्ट्रक्चर इध मन को थ्री जॉइंटेड स्ट्रक्चर का उड़ी रईट सैड उ ओके ना? 
మరి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మరి ఎగ్జోపడైట్ గా ఏం ఫామ్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఎగ్జోపడైట్ లాబియల్ ఫామ్ ఫామ్ చేస్తున్నట్లయితే పారాగ్లోజా అండ్ గ్లోజా అనేవి ఇండోపాడైట్ ఫామ్ చేస్తున్నట్లయితే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ప్రోటోపాడైట్ ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి సెకండ్ మ్యాక్సిల్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఒక టంగ్ అనేది మనం కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోఫ్యారింగ్స్ అని చెప్పి అనుకున్నాం సో హైపోఫ్యారింగ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టంగ్ ఆర్ దీన్ని మనం అన్నాం లింగువా అని కూడా చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రాడ్ లైక్ అండ్ గ్రూవ్డ్ కైటన స్ట్రక్చర్ ఇది మనకి కైటన్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకి ఎక్కడ హ్యాంగ్ అయి ఉంటుంది ప్రీ ఓవరల్ క్యావిటీలో హ్యాంగ్ అయి ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద మ్యాండబుల్స్ మ్యాండబుల్స్ మధ్యలో ఇది మనకి హ్యాంగ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి సెలవరీ గ్లాండ్స్ నుంచి వస్తుందో ఆ సెలవరీ గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చే ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ యొక్క ఓపెనింగ్ అనేది కూడా ఇందులో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనం డయాగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి లాబ్రమ్ అనేది ఈ విధంగా రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఈ విధంగా ఉంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాబ్రమ్ అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే మ్యాండబుల్స్ ద ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ విధంగా రెండున్నాయి నెక్స్ట్ వాటి కింద మనకు చూసుకున్నట్లయితే హైపోఫ్యారింగ్స్ ఆర్ టంగ్ ఆర్ లింగువా అనేది ఉంది ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు అండ్ టంగ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా సబ్మెంటం అండ్ మెంటం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ మెంటం పైన చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రీ మెంటం అనేది ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం ప్రీ మెంటం చూడొచ్చు అండ్ ప్రీ మెంటం పైన మనకి గ్లోజా రెండు చూడొచ్చు అండ్ గ్లోజా అవుట్ సైడ్ మనకి పారాగ్లోజా ఈ విధంగా రెండు చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి పాల్పిజన్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి వీటి నుంచి మనకి త్రీ జాయింటెడ్ ల్యాబియల్ పాల్ప్స్ అనేవి ఈ విధంగా అరేజ్ అయి ఉన్నాయి ఈ విధంగా త్రీ జాయింట్ లేబియల్ పాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే కార్డో ఈ విధంగా ఉంది కార్డో నుంచి మనకి స్టైప్స్ అనేది ఈ విధంగా అరేజ్ అయ్యింది అండ్ స్టైప్స్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే పాల్పిఫర్ ఈ విధంగా ఒక సైడ్కి ఎగ్జోపెడేట్ ను ఫామ్ చేసే విధంగా ఉంది అండ్ దీని నుంచి మనకి ఫైవ్ జాయింటెడ్ మ్యాక్సలరీ పాల్ప్ అనేది ఈ విధంగా అరేజ్ అవడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక గ్యాలే ఒక హుడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ గ్యాలే అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ గ్యాలేకి మనం ఇన్నర్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫెన్సర్ లైక్ లసినియా అనేది మనం ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇది మనకు ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే వేసాను రెండో సైడ్ డ్రా చేయలేదు సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క మౌత్ బోర్డ్స్ అనేవి అన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చు డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫస్ట్ ఇది మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి నీట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి ఇందులో ఏదో ఒక పార్ట్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ద ఎక్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద ఏ అంటాడు లేదంటే ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ ద పార్ట్ దిస్ పార్ట్ అని చెప్పి చెప్తాడు సో ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి
సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో వీటి యొక్క నెక్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అండ్ వింగ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద నెక్ ఇక్కడ మనకి నెక్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ దీన్ని మనం టెక్నికల్గా ఇంకొక పేరుతో పిలుచుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద సర్వైకమ్ దీన్ని మనం ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుచుకోవచ్చు అంటే సర్వైకమ్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నెక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ స్లెండర్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క హెడ్ అనేది మనకి హైపోగ్నాత హెడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా హెడ్ అనేది ఉంది హైపోగ్నాథస్గా అండ్ ఈ విధంగా మనకి దీని యొక్క తొరాక్స్ అనేది ఉంది అండ్ ఈ విధంగా మనకి వీటి యొక్క అబ్డామిన్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ హెడ్ ఏదైతే ఉందో ద లాంగ్ చూడిన యాక్సెస్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఇది మనకి లాంగ్ చూడిన యాక్సెస్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఏ విధంగా ఉంది ఇది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని మేక్ చేస్తుంది సో ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఈజ్ మేకింగ్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ విత్ ద ద లాంగ్ చూడ్ యాక్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అయితే ఇక్కడ మనకి హెడ్ని మనకి తరాక్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక షార్ట్ నెక్ అనేది ఉంటుంది నాన్న సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి నెక్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ నెక్ అనేది మనకు కనిపిస్తుందా సార్ బయటకంటే బయటకు మనకు కనిపించదు ఎందుకంటే ఇది మనకి తొరాక్స్ యొక్క స్క్లెరైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని హైడ్ చేసేస్తున్నాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ ద హెడ్ అండ్ తొరాక్స్ హెడ్ అండ్ తొరాక్స్ని రెండింటిని కూడా ఇది కనెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హెడ్ నెక్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఫోర్ స్క్లెరైడ్స్తో సర ఇది మనకి సపోర్ట్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ద ఫోర్ సర్వైకల్ స్క్లెరైడ్స్ టోటల్గా మనకి ఫోర్ సర్వైకల్ స్క్లెరైడ్స్ అనేవి వీటిని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మరి నెక్ యొక్క యూజ్ అయింది సార్ నెక్ అనేది హెడ్ని మనకి తొరాక్స్ కనెక్ట్ చేస్తుంది కదా అండ్ ఇది మనకి ఇట్ విల్ అలౌస్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆ హెడ్ అనేది మనకి మూవ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా నెక్ అనేది అక్కడ యూస్ఫుల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద తొరాక్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే చూసుకుంటామో కాక్రోచ్లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫినమనం చెప్పుకున్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాగ్మటైజేషన్ ట్యాగ్మటైజేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాము ద డివిజన్ ఆఫ్ బాడీ ఇంటూ వేరియస్ ట్యాగ్మాటా అలా మనకి ఎన్ని ట్యాగ్మాటా ఉన్నాయి హెడ్ ఉంది అండ్ తొరాక్స్ ఉంది అండ్ అబ్డోమన్ ఉంది మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నెక్ అనేది ట్యాగ్మాటా అంటే ద నెక్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్యాగ్మేటా ఇది మనకి ట్యాగ్మేటా కింద కౌంట్ చేయము హెడ్ తొరాక్స్ అండ్ అబ్డోమిన్ మాత్రమే మనం కౌంట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ సో ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్టయితే తొరాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ తొరాక్స్లో మనకి టోటల్గా ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఏంటంటే చూసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ దీన్నే మనం ప్రోతరాక్స్ అంటాం సెకండ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ దీన్నే మనం మీసోతరాక్స్ అంటాం అండ్ ద థర్డ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ దీన్నే మనం మెటా తొరాక్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము సో తొరాక్స్లో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ది వాట్ ఆర్ దే ప్రోతరాక్స్ ద ఫస్ట్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అండ్ మీసోతరాక్స్ సెకండ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ ద మెటా తొరాక్స్ ద థర్డ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏ విధంగా మనకు చూపిస్తా కనిపిస్తాయి సార్ అంటే సో ఈ విధంగా మనం డయాగ్రామ్ కానీ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ తొరాక్స్ వరకు కానీ మనం డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఈ తొరాక్స్లో మనం ఫస్ట్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ సెకండ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ థర్డ్ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్ ఈ విధంగా మనం త్రీ సెగ్మెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు so it is the prothorax next is the mesothorax and next is the metathorax so ee vidhanga manaki త్రీ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ మరి ఈ ఏవైతే థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వీటిని కట్ చేసి చూసినట్లయితే ఇవి ఏ విధంగా కనిపిస్తాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా మనకి డార్సల్ సైడ్ ఒక స్క్లెరైట్ అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా 
सो इध मन की डॉर्सल सैड आफ द बाॉडी अंड इध मन की वेट्रल सैड आफ द बाडी अकते डोर्सल सैड स्क्ट उ दीने मनमेमंटे टर्गम आर् दी मन नोटम अटा सो डोर्सल सैड उ स्क्ट टर्गम आर् नोटम अटा अंड वेट्रल सैड उ स्क्ट ए वेट्रल सैड उ स्क्ट दी मन टर्नम अटा दी मनमेटे दिस्ज काल ऐज स्टर्नम नैक्स्ट तरवा चूसक मैं वीट की लाट्रल सैड्स एवते उधा लाट्रल सैड्स एवते उ वीट मन प्लूरा अटा सो ई विधा मन चूसते काक्रोच थोरासी सैग्मेंट्स एवं उन्यो थोरासी सैग्मेंट्स मन की चूसक इट ईज कवर्ड बै टोटल हमेनी स्क्ट्स इध मन की फोर् स्क्ट तो फोर स्क्ट पर् सग्मेंट सग्मेंट मन की फोर स्क्ट उ अभी चूसते वन टर्गम आलो कॉल नोटम And second one is the sternum. And तरवा चूस को नेट लाइटे three and four ये रेंडु कोड़ा रेंड प्लोरा माने कोणड़ा अब्जर्व चाहिए चु. So ये वेदनगा माने चूस को नेट लाइटे. So वो कटर गम ये टर गम है ना दूसरे साइड उन्दे. It is located on the dorsal side. And sternum ये दूसरे साइड उन्दे. It is located on the ventral side. Plura मरे एट वाई पुंडी. Plura is located on the लाट्रल सैड आफ द बाडी अंड प्लूरा यदा उद वीट मन की ओपनिंग आफ् रेस्परेटरी सिस्टम इकड़ ट्रेकिया स्पैरकल अने मन अबजर्व चयु अंड इंत मन के स्क्ट उ दी स्क्ट आर् जॉइंट बै सब्रे मेम्रे मनमेटे आर्थ्राइडल मेम्रे दी मन आर्थ्राइडल मेम्रेन अट्ठा सो इकते मन की स्क्ट्स उर् जॉइंट विद साफ्ट मेम्रे अंड मन की आर्थ्राइड मेम्रेन की यूजे दे अलव द फ्री मूवेंट आफ स्क्ट स्क्ट एवते उक्ट मूवेंट अलव चेस्ट सो ई विधा मन थोरासी सैग्मेंट उवच्छ नैक्स्ट तरवा चूसक मन की काक्रोच एग्स अनेक्स्ट उ सर मन की चूसक त्री पेर्स आफ् लग्स अने अबजर्व चयु ओके नैक्स्ट वन मोर् थिंग इक चूसक इकते टर्ग उ इकड़ थोराक्सी रीजन इकर्ग अने मन की थ्री टर्ग अट इक टर्ग आर् थ्री टर्ग वन ईज प्रोनोटम नैक्स्ट वन ईज मीसो नोटम एंड नैक्स्ट वन ईज मेटा नोटम इंत मन की टर्ग मन की थ्री उन्ई प्रोनोटम मीसो नोटम मेटा नोटम प्रोनोटम अने द The third tergum of the prothorax. Meso notum is the the tergum of the meso thorax. Meta notum is the tergum of meta thorax. In those man ki anitlo kalla largest one ante sir ante pro notum e dey to undo. It is the largest tergum and इध मन की एम चे इट ईज कवरिंग द नैक् इध मन की नैक् मन की कवर चू उ फर् एग्जापल मन चूसक इकड मन की प्रोनोटमने अबजर्व चयु प्रोनोटमने इला उ मन की नैक् हईडे नैक्स्ट तरवा चूसक मीसो नोटमने मन की विधा अबजर्व चयु मीसो नोटम अंड तरवा मन की मेटा नाटम वे सर की यह विधा अबजर्व चुस्कुस्तु सो अल्ला लारजेस्ट वन एंटे दट इज दज प्रो नोटम अंड इट वि कंसी द नैक् नैक्त हो नैक् कवर्स्तू उ अंड अंदमे दीन मैं लारजेस्ट टर्गम अटा नैक्स्ट तरवा चूसक मन की काक्रोच पैर्स आफ् लग्स होना थ्री पैर्स आफ् लग्स एमटा चूसक मन की 
ప్రోతరాసిక్ రీజన్లో ఉండేవి ప్రోలెక్స్ అయితే మీసోతరాసిక్ రీజన్లో ఉండేవి మీసోలెక్స్ అండ్ మెటాతరాసిక్ రీజన్లో ఉండేవి మనకి మెటాలెక్స్ టోటల్గా మనకి ఎన్ని పెయిర్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ ఉన్నాయి త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వీటి యొక్క నేమ్స్ ఏంటంటే ప్రోలెక్స్ మీసోలెక్స్ అండ్ మెటాలెక్స్ అండ్ ఈ లెక్స్ అనేవి కూడా మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే జాయింటెడ్గా ఉన్నాయి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫైలం ఆర్ద్రో పొడా అంటే ఏంటి అర్థం ఆర్ద్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ జాయింటెడ్ పొడోస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెగ్స్ అంటే ఇక్కడ వీటిలో ఏవైతే లెగ్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ జాయింటెడ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ అని చెప్పుకుంటాము దిట్ ఈస్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆర్ద్రోపడా అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అయితే మరి ఇక్కడ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం సార్ కదా సార్ టెర్గం అని చెప్పాము స్టెర్నం అని చెప్పాము లాటర్ ప్లూరా అని చెప్పాము మరి వీటికి ఈ లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడ అటాచ్ అవుతున్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా టెర్గ ఉందనుకుందాం ఈ విధంగా స్టెర్న ఉందనుకుందాం ఈ విధంగా మనకి ప్లూరా ఉందనుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ ద విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే this is the ventral side and this is the dorsal side so ikkada maniki ventral side ki attach ayi untundi ante ee pleura evaithe unnayo ee pleura ki sterna ki madhyalo ee vidhanga mana vitu yokka legs arevi attach ayi undadu observe cheyochu so the legs are attached on the sterna and pleura ani చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి లెగ్స్లో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి పెర్ సెగ్మెంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద పెర్ లాగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మరి ఇది ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇది అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కోక్సా ఈ విధంగా మనం కోక్సా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ మనకి కోక్సా తర్వాత ఇంకొక స్ట్రక్చర్ చూడొచ్చు దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రొకాంటర్ దీన్ని మనం ట్రొకాంటర్ అని చెప్పి అనుకుంటాం అండ్ ట్రొకాంటర్ నుంచి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమర్ దీన్ని మనం ఫీవర్ అని చెప్తాం అండ్ ఫీమర్ నుంచి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ అనేది ఆర్డర్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టిబియా అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే టిబియా ఉందో టిబియా తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం టార్సస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి టార్సస్ అనే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క లెగ్లో మనకి ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద కోక్సా సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద ట్రకాంటర్ అండ్ థర్డ్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద ఫీమర్ అండ్ ఫోర్త్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద టిబియా అండ్ ఫిఫ్త్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ద టార్సస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫీమర్ ఉందో ఈ ఫీమర్ మీద అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏదైతే మనకి టిబియా ఉందో ఈ టిబియా మీద మనం చూసుకున్నట్లయితే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రిజిల్స్ మనకి ఈ రెండింటి మీద కూడా బ్రిజిల్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆన్ ద ఫీమర్ అండ్ టిబియా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టార్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ టార్సెస్ అనేది ఒక సెగ్మెంటెడ్ లాగా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి టార్సెస్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ టార్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ టార్సెస్ ముందు ఉండేది దీన్ని ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ప్రీ టార్సెస్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ ప్రీ టార్సెస్ని మనం జూమ్ ఇన్ చేసి చూసినట్లయితే ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రీ టార్సెస్ అండ్ 
If pre torsions K on the either sides, you can see the presence of class. Even then, I mean, class and a way. Untai and Majulo Edete e class Majulo Manke Waka Hairy Pad Madri Undo Dine Manam Amanta Mante. This is called as Pulvilas or Dine Mana Arolium and Koda Chip Chip Kuntamo. This is also called as Arolium or Pulvilas. So I can choose Kunat Laite Edete. Torsus undo, e torsus spine manaki, pile violas are aurelium anedi, a class majulo mano undo choda chu, and at the same time, we to maja side kamanke, waka soft pads and a manaki uivadanga ontai, e soft pads inner side ontai, they are called as plantule. We to mana ventamante, plantula and chepan kuntam, so waka. Cockroach collegman on study chase at a pudo. These all the things we need to remember and special ga very very important one. Man, matching type of question are got show coxa trochanter femur tibia and sorry and torsus. So, even the man key. Five and we observe you. Next, Tarva choose kunat like there. Wings. Manke cockroach evate undo cockroach lamanke any wings on nice are and day. There are two pairs of wings and one nai. Evanga one nai and choose kunat like there. For example, Anoka cockroach of thorax and a the evanga undi and kunat like there. Three thoracic segments and jep kuntangada. So, even the three thoracic segment lo unnat laite. Andlo manke, this is the metathorax, mesothorax, prothorax kada. So, manke two pairs of legs second inch origin at Rodney and te. So, mesothorax nunchi, a pair of wings are arising like this. Mesothorax nunchi, a pair of wings and origin at Rodney. And Taravat Manke, Mata Thorax Ninchi, Inkoka pair of wings and a originate out. So the next one is the wings coming from the which one that is the Mata Thorax. So total ga Manak choose Kunat Late, in the wings on IE, total ga two pairs of wings and a one IE. In the Lamanke, Prothorax, Mesothorax Ninch attached, Yavate Lang Suchayo, E wings ne, Maname Mantamante, they are called as. Four wings and chip contam. Otherwise, they are also called as tagmina. Vitnamano, tagmina and coda pilch contamo. And Tarathman choose kuna late. Manki, meta thorax in chevet wings arise. They are called as meta thoracic wings. Are Vitnaman inco pair them in pilch contamante. They are also called as hind wings and chip on contamo. So man choose kuna late. Four wings and on I. Two one nae and hind wings and even on nae two one nae. Marie, e cockroach key two pairs of wings in the sar, ausarama, and choose kunat laite. You could have four wings, eh, my te, oh nae. They are very thick, a vichala, thick ga on nae. Hind wings, eh, my te, oh nae. Ivichala, thin ga on nae. Next, inka inka men a difference on nae, and choose kunat laite. Four wings are. Opaque and a if it's a dark color ga or nai and hind wings a way to one nai they are very much transparent if it's a lot transparent ga or nai and you can make it four wings a way to one nai they are leathery and chip on account you want to choose connect like a leathery ga or nai four wings and a v and other man ke hind wings choose kuna tlai te they are membranous you man ke membranous ga one nai and so din batte man observe chayya chho ikad ewa te man ke four wings on nai ho four wings on nai you man ke flight lo e man a use out nai ante flight lo you man ke fly avadhan ke it went to use koda jargat le do but yappada hai te insect ane di rest condition lo unta undo a rest condition lo unta apdo you man ke Hind wings ni cover chase to hind wings ki protection ni and then to don't cause a matri woman ke use out nai mari hind wings and with the end use out nai sarente hind wings are useful for the 
ఫ్లైట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క వింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో కాక్రోచ్ లో టోటల్ గా మనకి ఎన్ని పెయిర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉన్నాయి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉన్నాయి సో ప్రోతరాక్స్ లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి వింగ్స్ లేవు మీసో తరాక్స్ లో ఒక పేరు అండ్ నటా తరాక్స్ లో ఒక పేరు ఈ విధంగా టూ పేర్స్ ఉన్నాయి మీసో తరాక్స్ లో ఉండే వింగ్స్ ని ఫోర్ వింగ్స్ ఆర్ టెగ్మేట అంటాం దే ఆర్ థిక్ ఒపాక్ లెదరి అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ ఫ్లైట్ అండ్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద కవరింగ్ ద హ్యాండ్ వింగ్స్ వెన్ ద ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ క్రెస్ట్ కండిషన్ హ్యాండ్ వింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెంబ్రనస్ అండ్ ఇవి మనకి ఫ్లైట్ లో యూజ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వింగ్స్ అనే వాటిలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఈ విధంగా బ్రాంచింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద వెయిన్స్ ఆర్ వీటిని మనం ఏమంటా దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నెర్వ్యూర్స్ వీటిని మనం వింగ్స్ ఆర్ నెర్వ్యూర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి వింగ్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నౌ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్డామిన్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ యొక్క అబ్డామిన్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి తెలుసు ఈ విధంగా హెడ్ అనేది ఉంది అండ్ హెడ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా మనకి త్రీ థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ అనే ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేసాం అండ్ థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ ద అబ్డామిన సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మరి ఇందులో కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ టెన్ ఈ విధంగా మనకి ఉండడం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి వీటి యొక్క టోటల్ గా ఎన్ని ఎగ్మాన్ సెగ్మెంట్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఏ నైన్ ఏ టెన్ సో ఈ విధంగా టెన్ అబ్డోమల్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి టి వన్ టి టూ అండ్ త్రీ టీ త్రీ త్రీ ఈ విధంగా త్రీ థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఏమరిజినేట్ ఏమరిజినేట్ అవుతున్నాయి థరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ లో ఈచ్ థరాసిక్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఈ విధంగా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లెగ్స్ అనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ అందులో ఎస్పెషల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి మీసో తరాక్స్ అండ్ మెటా తరాక్స్ నుంచి ఈ విధంగా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వింగ్స్ అనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మీసో తరాసిక్ వింగ్స్ ని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్ వింగ్స్ అంటాం అండ్ మెటా తరాసిక్ వింగ్స్ ని ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాండ్ వింగ్స్ అంటాం ఫోర్ వింగ్స్ అనే మనకి మనకి ఫ్లై కోసం యూజ్ అవ్వకపోయినట్లయితే హ్యాండ్ వింగ్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతున్నాయి ఫోర్ వింగ్స్ అనేవి హ్యాండ్ ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడైనా రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉండేటప్పుడు హ్యాండ్ వింగ్స్ ని కవర్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతున్నాయి ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎగిరేటప్పుడు ఇవి మనకి దే విల్ బికమ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద బాడీ అండ్ దే విల్ అలౌస్ ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ వింగ్స్ అని చెప్పి అనుకుంటాము అయితే మరి ఈ అబ్డోమిన్ అనేది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఒకేలా ఉందా అంటే లేదు ఎందుకంటే ఫీమేల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే అబ్డామ్ అనేది బ్రాడర్ గా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్ కాక్రోచ్ చూసుకున్నట్లయితే వాటిలో అబ్డామ్ అనేది ఈ విధంగా కొంచెం బ్రాడర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు లైక్ దిస్ అదే మనం మేల్ లో చూసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క అబ్డామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి కొంచెం నారోగా ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో అబ్డామిన్ బ్రాడర్ గా ఫీమేల్ లో ఉంటుంది నారోగా మేల్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మరి ఇందులో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ అబ్డామిన్ లో కూడా మనకి డార్సల్ సైడ్ ఒక స్క్లెరైట్ ఉంటుంది వెంట్రల్ సైడ్ ఒక స్క్లెరైట్ ఉంటుంది లాటరల్ సైడ్స్ రెండు స్క్లెరైట్స్ ఉంటాయి డార్సల్ సైడ్ ఉండే స్క్లెరైట్ మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టర్గా ఆర్ టర్గమ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం వెంట్రల్ సైడ్ ఉండే స్క్లెరైట్ ని దీన్ని మనం స్టర్నా ఆర్ స్టర్నైట్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము అండ్ లాటరల్ సైడ్స్ ఉండే వాటిని వీటిని ఏమంటాము దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లూరా అని చెప్పి అనుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ రీజన్ ఏదైతే ఉందో వీటి నుంచి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఎపైర్ ఆఫ్ యానల్ సర్స అనేవి అరైజ్ అవుతాయి అండ్ యానల్ సర్స కింద పోర్షన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎపైర్ ఆఫ్ యానల్ స్టైల్స్ అనేవి ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దే ఆర్ కాల్డ్ య
anal cerci and these are called as anal styles and jeppu jeppu kontamu vitna mana anal styles and jeppu an kontamu mar vitna mana difference em unnai sir ante male lo enni targa unnai sir ante maniki dorsal sclerites mani chusukunnatlayite each one lo kuda 10 10 e unnai and sterna chusukunnatlayite each one lo 9 9 e unnai adhe enti sir maniki 10 abdominal segments kada targa 10 unnapudu sterna kuda 10 undali kada ante indulo chusukunnatlayite 10th sterna is absent so 10th sterna edaithe undo idi maniki ledu next tarava chusukunnatlayite 7th targum edaithe undo it will overlaps the 8th targum and the male adhe female la chusukunnatlayite it is overlapping the 8th as well as 9th rendu targa ni kuda idi overlap chestundi ante chuddaniki maniki e vidhanga untun sir ante 7th targum ee vidhanga und anukunnatlayite 8th targum ee vidhanga untundi so this is the 7th and this is the 8th an cheppu konukunta in the male adhe maniki female la chusukunnatlayite 7th targum will overlap the 8th targum as well as 9th targum ee vidhanga overlap chestundi next genital opening edaithe undo idi maniki 9th sternum lo undi male lo adhe female lo chusukunnatlayite 8th sternum lo undi and maniki female external genitalia male external genitalia chitinous structures an cheptuntam kada gonapophysis evaithe unnayo male lo they will arise from the 9th sternum whereas in the female they arise from the both 8th and 9th sternum ancha pan kontamu and unjointed anal styles for example manam chusukunnatlaite cockroach yokka abdomen anedi ee vidhanga undu anukunnatlaite ikkada maniki ee vidhanga rendu anal styles ane arise avutayi and veetlo etuvanti joints ane undavu but anal cerci evaithe unnayo ivu maniki paina arise avutunayi they are jointed ee vidhanga jointed ga unnayi so anal styles teesukunnatlaite unjointed and ivu male lo maniki ninth targam lo unnayi and female lo levo and adhe anal cerci ga ni chusukunnatlaite ivu maniki jointed and at the same time ivu maniki male and female మేల్ రెండు ఇండివిడ్యువల్స్ లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇన్ ద బోత్ ద ఇండివిడ్యువల్స్ దే ఆర్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద 10th టర్గ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నౌ లెట్ us see the how the body wall of cockroach is there సో మనకి కాక్రోచ్ యొక్క బాడీ వాల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి 3 లేయర్స్ అనేవి మెయిన్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద క్యూటికల్ and second one is the epidermis or dinna mana hypodermis ani kuda chepukochu and the innermost one basement membrane that is the basement membrane so manu chusukunnatlayite enni layers unnayi three layers unnayi outermost one cuticle undi and uh, inside the cuticle epidermis also called as hypodermis and innermost one is the basement membrane mari ikkada edaithe cuticle undo ee cuticle valla insect ki use enti ante the cuticle is mainly responsible for the two functions nana mari two functions enti sir ani chusukunnatlayite first one is that it is useful for the prevents dehydration of the body ఇది మనకి బాడీ నుంచి అవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏవైతే వాటర్ లాస్ అవుతుందో దాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద స్పేస్ ఫర్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ మజిల్స్ మజిల్స్ అటాచ్మెంట్కి ఇది మనకి కొంత స్పేస్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చూసుకోవచ్చు సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఎపిక్యూటికల్ ఉంది అండ్ ఎపిక్యూటికల్ లోపల చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జోక్యూటికల్ తర్వాత ఎండోక్యూటికల్ అండ్ ఈ పోర్షన్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటికల్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ క్యూటికల్ లోపల మనకి ఎపిడర్మిస్ ఉంది అండ్ దాని కిందన ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అనేది కూడా ఒకటి ఈ విధంగా చూడవచ్చు సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి క్యూటికల్లో మనకి చూసుకున్నట్లు ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి క్యూటికల్ ఈజ్ అగైన్ త్రీ లేయర్డ్ వాట్ ఆర్ దే 
दे आर एपिक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल सो नाउ लेट अस डिस्कस द वन बाय वन फॉर एग्जांपल फर्स्ट एपिक्यूटिकल चूस को नेट लाई थे इट इज ए वेरी thin layer and chip kundam and e epicutal choose kundam like the it is made up of wax it is a waxy layer so epicutical and it is a thin and it is a waxy layer mari exocutical choose kundam like the it is a somewhat thick layer mari it is the end of made a unit on the sarante exocutical is made up of some tough layers of Tough layers of chitin. Okay, tough layers of chitin. So, man, kide made a yuntunde. And after this, next one choose kunat laite endocuticle. And it is the most thickest layer of the cuticle. It is the most thickest layer. Amar idhi den to made a yuntunante. It is made up of soft layers of cuticle. It is made up of साफ्ट लेयर आफ कईटीन अच्छी कुटा सो ई विधा उ सो इट इज टाफ लेयर आफ पिगेड कईटीन अंड इट इज मेड आफ साफ्ट लेयर्स आफ कईटीन अच्छा अच्छे नैक्स्ट तरवा चूसक तरवा नैक्स्ट वन इज द एपिडर्मी सो मन आलरे चूसक क्यूटिकल कपिडर्मी अंड दिस्ज दिंपल कॉलमार एपथीलियाम इधर मान के ये बताएँ गा उन्नत नंटे इट इसे सिंपल कॉलम ना रेप्टिलियम मर रेप्टिलियम उन्नत नंटे रेप्टिलियम विल ऑलवेज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन का था मर इधर में तो उन्नत नंटे इट विल टेक्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन में से इधर उन्नत नंटे एंड इक्कड़ा उन्नत ये पढ़ार में से दे तो उन्नत इधर मात्र में क्यूटिकल सेक्रेट चेस दे सो दिस वन इज़ द सेक्रेटिंग द क्यूटिकल एंड जब कौन्टा एंड तरबत में चूस को नेट लेते द नेक्स्ट लेयर दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज़ कॉल्ड एस द इन्नर मोस्ट लेयर मतलब बॉडी लो ये कॉकरोच जो का बॉडी लो इन्नर मोस्ट लेयर एंटे एंटे दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंद्रोस सेल्स वजह से फ्लैट का उन्टा ही सो इट इज़ शोइंग द समवाट फ्लैट सेल्स लाइक दिस नेक्स्ट तरबत चूस को नेट लाइटे मेरी यक्का बॉडी यक्का बॉडी कैविटी आर सीला मने ये वेदन का उन्दन चूस को नेट लाइटे इक्कर ये देते बॉडी कैविटी उन्दो बॉडी कैविटी अल सीला में देते उन्दो इट इज़ ए नॉट ट्रू सीलोम इधर माने कि ट्रू सीलो मन चप्पमो इट इज़ जस्ट हीमोसील एंड चिप कोंटा मो हीमोसील एंड ये एंड ये पढ़ ना ये देना वो का बॉडी क्या बिटन है दी फ्लूइड तो फिल्ले यंदी एस्पेशल का ब्लड तो लिम फिल्ले यंदी सच काइंड ऑफ बॉडी क्या बिटन मन में एंड टा दैट इज़ कॉल्ड एस हीमोसील इट इज़ ए फ्लूड फिल बाॉडी कैविटी अच्छा मरी इध ट्रू सीलम एन का सर अंटे मन के ट्रू सीलम अव्वाले सोमाटिक लेयर अंड स्लाग्निक लेयर अच्छी टू पेरियटोरियम उ अवटर मीसोडम अं इनर मीसोडम सो आ रे मीसोडम्स इंदो ले अंत इट ईज नाट लाइन बै पेरिटोनियम इट ईज Not lined by peritoneum. Peritoneum यक्क covering अने बिटिके लेद का बट्टी दीन मन में मन्ना This is called as not a true seloam. It is called as hemoseal only. And इंदुलो मरिके आर्द्रो पोडालो वक true seloam चेपकोंटें कदा Sizo seloam अने थी That Sizo seloam एदेत उन्दो The Sizo seloam is restricted to The Sizo seloam it is restricted to reproductive organs only. Reproductive organs के मात्र में इधर restricted है उन्तों दे and इधर मान की remaining body अंतर कोड़ा उन्नत लेदो. Next वो कब है ला वो का cockroach जो का transfer section मान चुस्को नट लाई थे ये भी देंगा उन्तों दे sir and चुस्को नट लाई थे outermost one this is the epicuticel and inside this epicuticel we can see the presence of exocuticle e vidanga undi 
This is called as <coughs> exocuticle and exocuticle lobal manchuskunatlaite. There is an endocuticle. Evidanga endocuticle observe This is called as endo. Cuticle and uh, inside this endocuticle, manke longitudinal the simple columnar reptilia manan choda cho. E vidanga. Dinna manu yanta. This is called as epidermis or dinna mano hypodermis and koda chip kontam. So e vidanga manke. Columnar long, long, simple columnar epithelium ga e vedanga manke observe chiyachu and mari e columnar epithelium edaithe undo epidermis or hypodermis ni form chestunnadi deeni inside manaki chusukunnatlaite e mundu sir ante so inside of this one you can see the presence of a basement membrane e vedanga basement membrane anedi kuda undi this is called as Basement membrane. Mari basement membrane law pala choose kuna at late e mundi sarante. So basement membrane law pala manke kada. Fluid filled cavity undi law pala manke. Elementary canal. This is called as gut or elementary canal and chip kondangada. Mari gut ki. Basement membrane ki. Majala space aite e deta undo. This space. Is called as that one that is the hemocele and chip quantum. And this hemocele, akkada akkada, manki fat bodies and navy, e vedanga spread the yonai. So these are called as fat bodies. And these fat bodies are also called as carpora adiposa and chip quantum. And manki transfer section choose kuna pudu. Cockroach yaka body e vedanga untunde, marivitlo fat body sevete chep konamo. They are also called as corpora, ediposa, and chepper kasar. These are somewhat large sized lobules. Indra manchuskun at late, if you akronae, if you manke, hemocele on nae. Mari, if ये वैसे fat body सूस को ना मो vertebrates के liver ये देते functions से आसन दो कुन्नी functions तो it is showing the similarity with the liver of vertebrates vertebrates यो का liver तो यो मान के similarity जो बिस ना है and इन दिलो मान के many lobules ना है मानो already discuss ये सुना टलो ये वैसे ना ये flat lobule लो Many cells are organized in many lobules and in the lobules are many cells are and in the lobules are many cells and in the four different types of cells so the top main types of cells are four types now we intend prophocytes, mycetocytes, enocytes and urate cells but if you have functions and choose not like prophocytes are useful for the Storage of nutrients, storage of food or nutrients cause me use out na ye. Mare, mycetocytes ne den ki use out na ante. They are consisting of symbiotic microbes. Symbiotic microbes ne bhi indulo vanna ye. And enocytes are they are responsible for the secretion of wax. Ante you man ki lipids ne secret chas na ye. And uh, urate cells are the excretion process low. So they will absorb the nitrogenous waste and they will store them for some time. And that kind of excretion is called as uh, storage excretion. This is called as storage excretion. And this matching type of question is very, very important for the MSET examination. So keep remember this one and don't forget Nana. Next, Tarva choose kunat like the cockroach low locomotion and the undaleda locomotion and the undi locomotion in modes low undi locomotion dual modes low undi. What are they? And choose kunat like the so first one is they can run. Running and it is a mode of locomotion not like the and even they can fly also. So, I two types of locomotion and the observe.
అందులో మనకి ఫస్ట్ మనకు రన్నింగ్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈ కాక్రోచ్ ఏవైతే ఉందో థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ లో మనకి టోటల్ గా త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా త్రీ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రో థొరాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మీసో థొరాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటాం మనం This is called as metathorax. అయితే మనకి ఈచ్ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ నుంచి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ప్రోథొరాక్స్ నుంచి వన్ పెయిర్ మీసోథొరాక్స్ నుంచి వన్ పెయిర్ మెటాథొరాక్స్ నుంచి వన్ పెయిర్ సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్గా ఎన్ని లెగ్స్ ఉన్నాయి త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెగ్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వన్ రైట్ సైడ్ టూ రైట్ సైడ్ త్రీ సో రైట్ సైడ్ ఉన్న త్రీ లెగ్స్ని మనం ఈ విధంగానూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న త్రీ లెగ్స్ని లెఫ్ట్ వన్ లెఫ్ట్ టూ లెఫ్ట్ త్రీ సో ఈ విధంగా టోటల్గా మనకి సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇందులో మనకి ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మనకి ఒక ట్రైపాడ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ట్రైపాడ్ ట్రై అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ సో రైట్ సైడ్ ఉండే ఫస్ట్ లెగ్ సెక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే సెకండ్ లెగ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఉండే థర్డ్ లెగ్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఫార్మింగ్ ద వన్ ట్రైపాడ్ అండ్ అదే విధంగా మనకు చూసుకున్నట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే ఫస్ట్ లెగ్ రైట్ సైడ్ ఉండే సెకండ్ లెగ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే థర్డ్ లెగ్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఫార్మింగ్ ద సెకండ్ ట్రైపాడ్ సో మనకి టోటల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ట్రైపాడ్ ఫామ్ అయ్యాయి This is the tripod 1 and this is the tripod 2. So, first tripod lo manik e mei munna yi? First tripod lo manik e R1, L2 and R3. And second tripod lo e munna yi? Second tripod is showing the L1, R2 and then third one is the L3. And te, ikkada manik chooskun net lai te, ఫస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ అండ్ లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ అండ్ మిడిల్ లెగ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఫస్ట్ లెగ్ అండ్ లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ అండ్ మిడిల్ లెగ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ విధంగా ఒక సెట్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ సెట్ ని మనం ఏమంటామంటే వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రైపోర్డ్ మరి ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్ గా ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి కెప్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇవి మనకి గ్రౌండ్ మీద ఉండి దే విల్ పుల్ అండ్ పుష్ ద బాడీ ఇవి బాడీని మనకి పుల్ చేస్తూ పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఎల్ టూ ఉందో ఇది మనకి ఇట్ యాక్స్ యాజ్ ఏ పై ఓట్ అని చెప్పి కొనుక్కుంటాము ఓకేనా సేమ్ అదే విధంగా ఇందులో కూడా మనకి ఎల్ వన్ అండ్ ఎల్ త్రీ ఈ రెండు కూడా దే విల్ డూ ద పుల్ అండ్ పుష్ ఆఫ్ ద బాడీ మరి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ టూ అనేది ఇట్ విల్ యాక్స్ యాజ్ ఏ పై ఓట్ అంటే ఆ సెగ్మెంట్స్లో ఫస్ట్ లెగ్ లాస్ట్ లెగ్ ఆ ట్రైపాడ్లో ఫస్ట్ లెగ్ లాస్ట్ లెగ్ మనకి గ్రౌండ్ మీద ఉండి పుల్ అండ్ పుష్ చేస్తున్నట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే మిడిల్ లెగ్ అనేది ఇట్ యాక్స్ యాజ్ ఏ పై ఓట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ స్కిప్పింగ్ ద బాడీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి లోకోమోషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ కాక్రోచెస్ అనేవి జనరల్గా జారవు సో దే విల్ జనరల్లీ నాట్ స్లీప్ ఎందుకంటే దే విల్ షోస్ ద సమ్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ పల్వైలస్ ఆర్ అలోరియం అని చెప్పుకుంటాం అండ్ క్లాస్ అండ్ టార్సోమియర్స్ ఇవి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వన్ వేసేసి మనకి స్మూత్ సర్ఫేసెస్ మీద గారకుండా చూసుకున్నట్లయితే అండ్ పల్వైస్ అండ్ క్లాస్ అనేవి దే విల్ బి హెల్పింగ్ టు నాట్ స్లిప్ ద బాడీ ఆన్ ద రఫ్ సర్ఫేసెస్ సో రెండింటి మీద కూడా ఓవరాల్గా దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద గ్రిప్ టు ద బాడీ అని చెప్పుకుంటాం సో అందుకోసమనే దే విల్ నాట్ స్లీప్ నెక్స్ట్ మరి వీటి యొక్క ఫ్లయింగ్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంది సార్ ఎప్పుడైనా ఒక ఇన్సెక్ట్ మనకి కాక్రోచ్ అనేది ఫ్లై అవుతున్నట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వీటి యొక్క బాడీ అనేది ఈ విధంగా ఉంది ఇందులో మనకి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి సో వన్ పెయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్ వింగ్స్ అండ్ అనదర్ పెయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైండ్ వింగ్స్ ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు సో ఇవి ఫ్లై చేసేటప్పుడు ఫోర్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బాడీ యాక్సెస్కి 
పర్పెండిక్యులర్ గా ఇవి వచ్చి సో అవి మనకి రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉండేటప్పుడు హైండ్ వింగ్స్ కవర్ చేస్తాయి అనుకున్నాం కదా సో ఫ్లైట్ చేసేటప్పుడు ద ఫోర్ వింగ్స్ విల్ కమ్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బాడీ అండ్ హైండ్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి కిందకి మీదకి ఆడించడం వల్ల ద ఇన్సెక్ట్ కెన్ ఫ్లై అని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇందులో మనకి బేసికల్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ చెప్పుకుంటాము వన్ ఈస్ ద డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డార్సో లాటరల్ మజిల్స్ అని చెప్పుకుంటాము డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల వీటి యొక్క వింగ్స్ అనేవి పైకి రైజ్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ కాజింగ్ ద అప్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద వింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ డార్సో లాటరల్ మజిల్స్ వల్ల వింగ్స్ అనేవి కిందకు పడుతున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద డౌన్ స్ట్రోక్ అని చెప్పుకుంటాము సో ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ ఇవి మనకి వింగ్స్ ని పైకి లేపుతున్నట్లయితే అండ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ డార్సో లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్ దే విల్ డౌన్ వాడ్ ద వింగ్స్ లైక్ దిస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి రిలాక్స్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి రిలాక్స్ అవడం వల్ల ద ఇన్సెక్ట్ క్యాన్ ఫ్లై అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మనకు చూసుకునేది దట్ ఈస్ ద డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ సో కాక్రోచ్లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అండ్ ఈ డైజెస్ట్ సిస్టమ్లో మనకి ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే ఏ యానిమల్ యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చూసుకున్నా మనకి బేసిక్గా టూ థింగ్స్ అయినా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దే ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ and the associated glands elementary canal ni and some associated glands ane manam ikkada observe cheyochu so first mana elementary canal and glands vitlo eme unnayi ani chusukunnatlayite first manaku already telusu cockroach yokka body anedi ee vidhanga undi indlo manaki chusukunnatlayite prothorax mesothorax మెటాథొరాక్స్ ఇలా త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయని తెలుసు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఈ విధంగా వీటి యొక్క బాడీ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే వీటి యొక్క ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి మిడిల్లోనే ఉంటుంది బట్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం దీన్ని కొంచెం సైడ్కి డ్రాగ్ చేసి చూసినట్లయితే ఏమేం పార్ట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి మనకు ఒక ఈసోఫాగస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు and this esophagus will ends in a part called as crop manaki crop lo idu manaku untundi and crop tarvata manaku chusukunnatlayite ee vidhanga proventriculus anedi observe cheyochu and proventriculus tarvata chusukunnatlayite here we can observe the presence of the midgut midgut anedi ee vidhanga mana observe cheyochu And ఈ మిడ్ గట్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వీ క్యాన్ సీ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైన్ గట్ హైన్ గట్ అనేది ఈ విధంగా మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ హైన్ గట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఎండ్ పార్ట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మనకి ఈ విధంగా కాక్రోచ్ యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది సో కాక్రోచ్ యొక్క ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే సో ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ లైక్ మౌత్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద మౌత్ ఫ్యారింగ్స్ దట్ లీడ్స్ టు ఈసోఫాగస్ క్రాప్ గిజర్డ్ మిడ్ గట్ అండ్ హైండ్ గట్ హైండ్ గట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇలియన్ కోలం అండ్ రక్తం అని చెప్పుకుంటాం అయితే ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి మౌత్ ఏదైతే ఉందో మౌత్ అనేది ఇది మనకి చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని మనకి ప్రీ ఓవరాల్ క్యావిటీ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద మౌత్ పార్ట్స్ ఇది మనకి మౌత్ పార్ట్స్ ఏవైతే చెప్పుకుంటామో మౌత్ పార్ట్స్ అంటే ఏమేమి చెప్పుకుంటాం సార్ అంటే లాబ్రమ్ 
अपर् मैंडबल्स जास् फस्ट पेर मैग्जीला सैकंड पेर मैग्जीला लेब्यम इवन चुटा कदा सो ई मौत पार्टस अभी कैविटी चुटू तो अरेजाई कैविटी ने मैंटा प्री ओवराल कैविटी अच्छेकटा अंड दिस्ज लोकेटेड इन फ्रंट आफ् द मौत मौत क्या मुझे इध मन को अंड मन की टंगे चुप्कटा दट द हईपोफारिंग लिंगवा अच्छेकटा सो दट हईपोफारिंग इज़ डिवैडिंग दिस् प्री ओवराल कैविटी इंटू टू चाबर्स मन की प्री ओवराल कैविटी टू चाबर्स हईपोफारिंग डिवेडी फर् एग्जापल हईपोफारिंग इध मन की प्री ओवराल कैविटी अकते अंड इध मन की हईपोफारिंग अकते हईपोफारिंग इज़ डिवैडिंग द प्री ओवराल कैविटी इंटू टू चाबर्स इंदो मन की ऐटीरियर चाबर ए चाबर ईज काल ऐस सैबेरियम दीन मनमेटे सैबेरियम अटा अंड पोस्टीरियर चाबर एद चाबर ईज काल ऐस सलैवेरियम दी मन सलैवेरियम अटा वन सैम एक्सप्लेन सो द प्री ओवराल कैविटी विच इज सरउंड बै द मौत पार्ट इध मन की मौत कना मुंटी अंड इध मन की टू चाबर्ड इंदो टू चाबर्स एमेम सर अच्छे चूसक इट ईज डिवेड इंटू टू चाबर्स बै द लिंग आर् हईपोफारिंग अंड द टू चाबर्स आर् सैबेरियम अंड सलैवेरियम अच्छेकटा नैक्स्ट तरवा मन चूसक वीट एलमेंटरी कैनाल एद इट ए लांग ट्यूब अंड सम प्लेस मन की कॉलिंग चूपी मरी इत वेटेड मध्य उ चूसक द एलमेंटरी कैनाल ईज एक्सटेड बिटवी द ऐटीरियर मोस्ट ओपनिंग दट द मौत And the posterior most opening that is the anus. So mouth is the anterior most opening of the digestive system. And uh, anus is the posterior most opening of digestive system. And just count them. I say we take elementary canal. It can be divided into three zones. It means that three parts are divided. फस्ट वन इज दोर गट सैकंड वन इज दिड गट अड नैक्स्ट वन इज दाइंड गट इला मन की थ्री रीजन मन डिवेड चेयचु फोर गट मिड गट अंड हाइंड गट अभी फर् एग्जापल फोर गट इज आलो काल ऐस दी मन स्टोमोडियम अट्ठा मिड गट इज आलो काल ऐस मी सेंट्रार अच्छेकोवच्छ लेदे दी मन वेट्रिकुलासकोवच्छ हाइन गट इज आलो काल ऐस प्राक्टोडियम अच्छेकोवच्छ मरी वीट इंटर्नल लैन चूसक फोर गटो एक्टोडर्म लैन अंड हाइन गटो एक्टोडर्म लैन बट मध्यो मिड गटो एंडोडर्म लैन अंत फोर गटो कईटन लैन हाइन गटो कईटन लैन बट मिड गटो कईटन लैन अने लूट लैन बै द एंडोडर्म अच्छेक सो हिर् दीज नो कईटन लैन वीट कईटन लैन अने चूड़ेम नो कईटन लैन नैक्स्ट तरवा चूसक फोर गट ए मन की इंटर्नल क्यूटिकल लैन अने मन की अंड इंत मन चूसक वाट आर् दार्ट प्रसेंट इन दोर गाट सो पार्ट चूसक फस्ट मौत लीड्स इंट द फारिंग अंड दिशारिंग लीड्स इंटू ईसोफागस अंड ईसोफागस लीड्स इंटू क्रॉप अंड क्रॉप लीड्स इंटू गिजर्ड सो ई विधा मन की पार्टस अने मन चूसक मौत फारिंग्स ईसोफागस क्रॉप And gizzard. In the manner choose kunnat laite mouth already manner tell us it is the anterior most opening of the digestive system. Ani next pharynx ani the short tube which is attaching to the mouth ni esophagus connect is a short tube idhe. Next esophagus choose kunnat laite it is a short 
and narrow tube इधम का मान के short and narrow tube बन चिप कौन टाम esophagus ने and तरवा चूस कुन्नत लेते esophagus leads into the next part that is the crop इन दिलो crop यक वाल चूस कुन्नत लेते मान के चाला thin का उन्नत दे and it is a dispensable sac अन टाम अंटे ऐसे मान के stretch out तो food ने store चेडिंग कौसन use होत दे so the purpose is to do the temporary storage of food for some time so that some digestion process is done next aithe maniki already chusukunnatlu the digestive system chuttu ta kuda respiratory system yokka trachea evaithe unnayo so ee trachea anevi ee gut chuttu ta kuda envelope pai untayi so the outer surface edaithe undo din chuttu ta kuda respiratory system yokka ee tracheal tubes evaithe unnayo complete ga ee gut ni surround chestu untayi and tarvata next two कुन्नत लाई थे the next one is the gizzard and ये gizzard है देते वों दो इन दिलो internal lining है ने दी it is made up of cuticle और जब कौन टाम so इन दिलो चूस कुन्नत लाई थे ये cuticle है देते वों दो ये भी देंगा वों द सार और चूस कुन्नत लाई थे gizzard है ने दी ये भी देंगा outer side वाका muscular layer नी ये भी देंगा चूपिस ने इकड़ मान के इंदुला मानिक मध्य लेयर से चुपचाप चोचु, this is the outer layer and internal lining ये देते उन दो internal lining लो, it is showing the chitinous teeth one two three four five six so ये वेदनगा मानिक six chitinous teeth ने माना अब्दर चाहिए चो and वो कोई लोग मानिक एक तरह का चूस करना चाहिए थे ई विधंगा उन्टा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ई विधंगा सिक्स काइटना स्टीथ अने भी इन्दलो अरेंज जो ना ये मारी ये सिक्स काइटना स्टीथ जो का यूजिंग एंडर एंटे दिस सिक्स काइटना स्टीथ आर फॉर्मिंग वन एपरेटस दिन ने मन में वन्टा मंडे दिस इज कॉल्ड एस ग्राइंडिंग एपरेटस they are forming the grinding apparatus. Mari grinding apparatus ke use and sir and very very important one on a gizzard la unde internal lining and the cuticle chup is in the and it might be just gonna take a six teeth and a one tie six chitinous teeth and a one tie and a six chitinous teeth are forming the grinding apparatus in the quantity you might get it the food do in the look and trout in the a food name a grinding chain cause to use out my and they they are acts as a grinding meal माने कि ग्राइंडिंग मिल गा यूज़ होता ना ये नेक्स्ट तरवा चूस कुन्नत लेते ये सिक्स का इतना स्टीथ एवे तो वो ना यो विच एक का बैक साइड का ना माना अब्दर चेस नेट लेते सिक्स का इतना स्टीथ ये का बैक साइड गोड़ा माने को का स्मॉल ब्रिजल लाइक हेयर आने द इवे दंगा अब्दर चेयो चु मारी � filtering the food particles ये वही तो digested food particles होता है यो बट ने filter चेंड को ऐसा use होता नहीं अंते यू मानी को का जल्ले लगा they acts as a sieve so अंध को ऐसा माने gizzard ये दे तो उन दो it is acts as the two functions one is it is doing the grinding apparatus by the teeth and which you can hear like bristles say with the one I know they acts as a sieve and I'm going to digested food materials me filter just my e so on the course of money gives that name and now more gives that is called as the grinding mill or see when chip on corner more and what is the another name for gizzard gizzard the money in coca pair the pill to go to that is called as pro ventriculars दिन में मानो प्रोवेंट्रिकलेशन कोड़ा पहले चो इन दुको अंटे मान के मिडगट ऐ दही तो उन दो दिन में मानो वेंट्रिकलेशन टा मिडगट का ना मुंडुंद का बटे दिन में प्रोवेंट्रिकलेशन चेप कोण्टा मो आई ते इकड़ा ऐ दही तो मान के चूस कोण्टा मो फॉर एग्जांपल इन दाग चेप कोण्टा टलो सो दिस इज़ द इसो फैगस the short tube and esophagus leads into next part and this part is called as crop dinna manam crop an cheptam and crop will leads into the next part this is called as gizzard 
నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే గిజడ్ లో ఏవైతే కంటెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ గిజడ్ కి నెక్స్ట్ వెంట్రిక్లస్ కి మధ్యలో ఒక వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది సో గిజడ్ కి వెంట్రిక్లస్ కి మధ్యలో ఒక వాల్వ్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ వాల్వ్ని దిస్ వాల్వ్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ స్టొమోడియల్ వాల్వ్ దీన్ని మనం స్టొమోడియల్ వాల్వ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము మరి ఈ స్టొమోడియల్ వాల్వ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి మౌత్ నుంచి ఫ్యారెంగ్స్కి ఫ్యారెంగ్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్కి ఈసోఫాగస్ నుంచి క్రాప్కి క్రాప్ నుంచి గిజడ్కి వచ్చింది గిజడ్లో ఫుడ్ అనేది బాగా డైజెషన్ అయ్యింది డైజెషన్ అయిన తర్వాత వాటి యొక్క సీవింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేది మనకి లోపలికి అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే ఫుడ్ ఫామ్ అయిందో ఈ ఫుడ్ అనేది నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే మిడ్ గట్లోనికి వెళ్ళాలి మిడ్ గట్లోనికి వన్స్ వెళ్ళిన ఫుడ్ ద పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే స్టమక్ నుంచి క్రాప్ నుంచి మనకి గ్రిజర్డ్ నుంచి ఇక్కడ మిడ్ గట్లోకి వెళ్ళిందో సో ఒకవేళ అక్కడ ఎటువంటి మనకి వాల్స్ అనేవి లేకపోతే ఇవి మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ గిజడ్లోకి వచ్చి మళ్ళీ క్రాప్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు సో అందుకోసమనే ద స్టొమోడియల్ వాల్వ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ సో స్టొమోడియల్ వాల్వ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద రిగర్గిటేషన్ సో ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ మనకి మిడ్ గట్లోనికి ఎంటర్ అయిన ఫుడ్ మళ్ళీ ఫోర్ గట్లోనికి పైకి తన్నకుండా అక్కడ మనకు మిడ్ గట్లో మాత్రమే ఉండిపోయేటట్టు చేయడం కోసం దెర్ ఈస్ ఏ వన్ వాల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్టొమోడియల్ వాల్ ఈ స్టొమోడియల్ వాల్ ఎక్కడ ఉంది స్టొమోడియల్ వాల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద గిజర్డ్ అండ్ మిడ్ గట్ ఇది మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి గిజర్డ్కి అండ్ మిడ్ గట్కి మధ్యలో ఉంది ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ అనే వాటి టెర్మినాలజీ మార్చి అడిగితే ఏం చెప్తాము గిజడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రో వెంట్రిక్యులాస్ అండ్ మిడ్ గట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెంట్రిక్యులాస్ సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద గిజడ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రో వెంట్రిక్లాస్ అండ్ మిడ్ గట్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెంట్రిక్లాస్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మిడ్ గట్ దిస్ మిడ్ గట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ అండ్ నారో ట్యూబ్ ఇది మనకి షార్ట్ గాను నారో గాను ఉండే ట్యూబ్ అండ్ ఇందులో మనకు చూసుకున్నట్లయితే హెపాటిక్ సీకేవ్ అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ గిజడ్ని అబ్జర్వ్ చేసాం గిజడ్ కింద ఈ విధంగా మనం మిడ్ గట్ అబ్జర్వ్ చేసాం ఈ మిడ్ గట్కి సీకేకి మధ్యలో ఈ గిజడ్కి మధ్యలో చూసుకున్నట్లయితే సమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఈ విధంగా కొన్ని ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ వీ ట్యూబ్యూల్స్ని మనం ఏమంటామంటే హెపాటిక్ సీకే అని చెప్పి అనుకుంటాము సో హెపాటిక్ సీకే ఎక్కడ ఉన్నాయి హెపాటిక్ సీకే ఆర్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద గిజాడ్ అండ్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద గిజడ్ అండ్ మిడ్ గాట్ మిడ్ గాట్కి గిజడ్కి మధ్యలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే గ్యాస్ట్రిక్ సీకే ఆర్ వీటిని మనం మిడ్ గట్ సీకే అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు సో వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ద మ్యాజ్ గ్యాస్ట్రిక్ సీకే అని పిలుచుకోవచ్చు లేదంటే మిడ్ గట్ సీకే అని కూడా వాటిని మనం పిలుచుకోవచ్చు బోత్ ఆర్ సేమ్ మరి ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే అరౌండ్ సమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అనే ఉన్నాయి అండ్ దే ఆర్ ఫింగర్ లైక్ డైవెట్రికల్ మరి వీటి యొక్క యూజ్ ఏంటి దే ఆర్ రిలీజింగ్ సర్టన్ ఎంజైమ్స్ సో దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్లో వాటి యొక్క రిలీజ్ చేసే సెక్రషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి మిడ్ గట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి టూ పార్ట్స్గా మనకి డివైడ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనల్ డివిజన్ సో ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెక్రటరీ పార్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటాము అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటాము మరి ఆ సెక్రటరీ పార్ట్కి అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే సెక్రటరీ పార్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సెటైన్ గ్లాండ్యులార్ సెల్స్ ఇందులో మనకి సెటైన్ గ్లాండ్యులార్ సెల్స్ ఉన్నాయి అండ్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ మనకి డైజెషన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ అవ్వడం కోసం కొన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి మరి అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్లో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే మనకి 
ఫుడ్ అనేది సెక్రటరీ పార్ట్ లో డైజెషన్ అయ్యిందో ఇక్కడ డైజెస్ట్ సెక్రటరీ పార్ట్ లో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ చుట్టూతో కూడా ఒక మెంబ్రేన్ అనేది అరేజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది మనకి డైజెస్ట్ అయినట్లయితే ఈ ఫుడ్ చుట్టూతో కూడా ఒక మెంబ్రేన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ మెంబ్రేన్ ని మనం ఏమంటామంటే పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పి అంటాము దిస్ మెంబ్రేన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పెరి ట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ అయితే ఈ పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ లోపల ఏవైతే పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ లోకి ఎంజైమ్స్ వెళ్ళి డైజెస్ట్ చేసాయో డైజెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ నుంచి మనకి న్యూట్రియంట్స్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి సార్ అంటే అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్స్ లో జరుగుతున్నాయి దట్ ఈస్ ద అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఈస్ డూయింగ్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ మనకి ఏవేవైతే డైజెస్ట్ అయ్యాయో ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి అబ్జార్బ్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ కింద అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ సింపుల్ అనా సో ద మిడ్ గట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షనల్ డివిజన్ వాట్ ఆర్ దే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద సెక్రటరీ పార్ట్ యాంటీరియర్ గా సెక్రటరీ పార్ట్ ఉన్నట్లయితే పోస్టీరియర్ గా అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఉంది సెక్రటరీ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది కొన్ని ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేసి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది ఆ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బ్లడ్ లోనికి అబ్జార్బ్ అవ్వాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి దాన్ని చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి మిడ్ గట్ కు వచ్చేసరికి ఒక పెరిట్రోఫిక్ మెంబర్ అని చెప్పుకున్నారు కదా సార్ ఫుడ్ చుట్టూత కూడా ఎందుకు అంటే మనకి ఫోర్ గట్ లో చూసుకున్నా హైండ్ గట్ లో చూసుకున్నా వాటికి ఇంటర్నల్ గా క్యూటికులర్ లైనింగ్ అనేది ఉంది బట్ మిడ్ గట్ లో ఎటువంటి ఇంటర్నల్ క్యూటికల్ లైనింగ్ ఉందా లేదు ఒకవేళ ఆ కాక్రోచ్ అనేది ఏమైనా ఒక హార్డ్ పార్టికల్స్ తిన్నట్లయితే మరి వాటి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సో వాటి యొక్క మిడ్ గట్ కి డామేజ్ అయ్యి ఇంటర్నల్ గా బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం టు ప్రొటెక్ట్ ద మిడ్ గట్ ఫ్రమ్ ద ఎనీ మెకానికల్ డ్యామేజెస్ సో దానికోసం పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంది పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద మిడ్ గట్ ఫ్రమ్ ద ఇఫ్ ఎనీ ఫుడ్ ఎనీ హార్డ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫుడ్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మిడ్ గట్ లైట్స్ ఇంటి ద నెక్స్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ద హైండ్ గట్ ఇలియం లోనికి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇలియం అయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఏదైతే గిజాడ్ ఉందో గిజాడ్ కి అండ్ మనకి మిడ్ గట్ కి మధ్యలో ఒక స్పెంటర్ అనేది ఉంటుంది వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది దీన్నే మనం స్టోమోడియల్ వాల్వ్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా మరి ఇక్కడ ఉండే మిడ్ గట్ కి ఇలియం కి మధ్యలో ఇంకే వాల్వ్ ఉండదా సార్ అంటే దేర్ విల్ బి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ స్పెంటర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెంటర్ మజిల్ ఒక స్పెంటర్ మజిల్ అనేది ఉంటుంది సో మరి ఈ స్పెంటర్ మజిల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి స్పోమోడియల్ వాళ్ళు ఏం చేసింది ఎక్కడైతే ఫోర్ గట్ లో మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ అయిందో వన్స్ ఆ మిడ్ గట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అగైన్ రిటర్న్ మరి ఎంట్రీ చేయడం లేదు సో దే ఆర్ ప్రివెంటింగ్ ద రిగర్గిటేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మరి ఇక్కడ స్పెంటర్ మజిల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఇలియం లోనికి వెళ్ళిపోయాయో అగైన్ దేర్ విల్ బి నో పాసిబిలిటీ టు కమ్ బ్యాక్ ఒక్కసారిగా అవి మనకి ఇలియం లోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అగైన్ అవి మళ్ళీ మనకి పైకి రాలేవు అండ్ వాటితో పాటుగా ఇక్కడ మనకి మిడ్ గట్ కి హైండ్ గట్ కి మధ్యలో మెనీ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్బిల్స్ అనే అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్బిల్స్ లో నుంచి కూడా మనకి నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా ఈ నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా అగైన్ అవి మనకి మిడ్ మిడ్ గట్ లోనికి రాకుండా ఆఫ్ చేస్తున్నాయి సో స్పెంటర్ మజిల్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ దే విల్ ప్రివెంట్స్ ద అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ ఇన్ టు మిడ్ గట్ మిడ్ గట్ లోనికి అన్డైజెస్ట్ వేట్ మెటీరియల్ సరిగ్గా రెండే సార్ రాకుండా చేస్తున్నాయి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దాట్ దే విల్ ప్రివెంట్స్ ద యూరిక్ యాసిడ్ ఏవైతే నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రామ్ అయ్యాయో మాల్ఫీజన్ ట్యూబ్బిల్స్ లో సో 
from the malpighian tubules malpighian tubules lo form ayye nitrous waste material anevi midgut lo ki raakunda kuda ivi stop chestayi next tarava chusukunnatlaite hind gut ani cheptunta hind gut is the long and coiled part and indulo kuda maniki internal cuticular lining anedi mana observe cheyachu and tarava chusukunnatlaite it can be divided into three regions what are they the three regions includes the ilium first one ana second one is the colon next third one is the rectum so ee vidhanga maniki three regions unnai ilium colon and rectum ilium edaithe undo it is a short tube and deen nunchi maniki konni malpighian tubules are ee vidhanga arrange avutunna for example chusukunnatlaite ee vidhanga midgut und anukunnatlaite ee vidhanga ilium und anukunnatlaite ilium ki and ikkada unde mid hind gut ki madhyalo nunchi oka 6 to 8 bundles of malpighian tubules are ee vidhanga arrange avutunnai మరి మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్యుల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్యుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది ఇందులో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అండ్ డిస్టల్ పార్ట్ అని చెప్పి రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి మరి ఇందులో ట్యూబ్ ఈ మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్యుల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి సార్ అంటే సరౌండింగ్ హీమోలింప్ ఏదైతే ఉందో హీమోలింప్ నుంచి నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నిటిని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏవైతే నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి అబ్జార్బ్ అయ్యాయో మళ్ళీ అందులో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఇవి మళ్ళీ మనకి ప్రాక్సిమల్ పార్ట్లో బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి హీమోలింఫ్లోకి అండ్ రిమైనింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి ఇలియంలోనికి వస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి స్పెంక్టర్ మజిల్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది మనకి పైకి వెళ్ళకుండా దీన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో ఇది మనకి పైకి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేసి కిందకి మాత్రమే వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రమ్ ద మిడ్ గార్డ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏం రిలీజ్ చేసుకుంటుంది ఫ్రమ్ ద మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే మరి హైన్ గట్ నుంచి ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మిడ్ గట్ నుంచి ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సార్ అంటే మిడ్ గట్ నుంచి ఇది మనకి అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఓకేనా సో మనకి ఇరియంలోకి టూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇక్కడ ఏదైతే మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయో మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మిడ్ గట్ నుంచి అన్డైగెస్ట్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఈ రెండు కూడా ఇలియంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి సిక్స్ బండిల్స్ ఆఫ్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అని చెప్పుకుంటా మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ థిన్ ఇల్లోయిష్ బ్లైండ్ అండ్ ట్యూబ్యూల్స్ వాటి యొక్క ఎండ్ అనేది బ్లైండ్గా ఉంది అండ్ ఇవి మనకి ఎక్స్క్రెటరీ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్క్రెటరీ ఫంక్షన్లో యూజ్ అవుతున్నాయి అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కోలోన్ అని చెప్పుకుంటా అండ్ కోలోన్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ అండ్ కాయిల్డ్ పార్ట్ ఇది మనకి లాంగ్ గాను చాలా కాయిల్డ్ గాను ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి కోలోన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోలోన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇలియం అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే రెక్టామ్ సో ఇక్కడ ఏదైతే కోలోన్ ఉందో ఇట్ విల్ యాన్స్ ఇన్ ఏ వన్ స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటామంటే దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ రెక్టమ్ అంటాం ఈ రెక్టంలో ఇంటర్నల్గా కొన్ని పాపిల్లు అనేవి ఉంటాయి వీటినే మనం ఏమంటామంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెక్టల్ పాపిల్ల ఈ విధంగా రెక్టల్ పాపిల్ అనేవి ఉన్నాయి సో రెక్టల్ పాపిల్ల ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో రెక్టం అనేది ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఈ రెక్టంలో మనకి సిక్స్ పాపిల్ల అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మనకి త్రీ ఏ రాశారు సార్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక త్రీ ఉంటాయనా సో టోటల్గా ఎన్ని రెక్టల్ పాపిల్ల ఉంటాయి సిక్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ లాంగి చూడినల్ అండ్ కైటినస్ ప్లేట్స్ మరి ఈ రెక్టల్ పాపిల్ల యొక్క యూజ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి కాక్రోచ్ అనేది యూరికోటెలిక్ అంటే వాటర్ స్కార్స్ ఏరియాలో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్లో నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది యూరిక్ యాసిడ్ సో వాటర్ని కన్జర్వేషన్ చేయడం కోసం మనకి యూరిక్ యూరికోటెలిక్ని మనం చూపిస్తున్నాయి కదా మరి వీటికి వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటి బాడీ నుంచి బయటకు రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వేస్ట్ అయిపోయే వాటర్ తక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి 
they are useful for the reabsorption of water. Uh, undigested waste materials nunchi gaani ledante edaithe manaki excretory waste metal produce ayyo vaata nunchi water ni reabsorb cheskodamlo idi manaki use avutund ani cheppukovachu so ee vidhanga manam chusukunnatlayite ikkada manaki emal section draw cheskovachu so ikkada manaku chusukunnatlayite hepatic ceca ane draw cheskovachu hepatic ceca anevi ee vidhanga unnai and at the time, we choose to take some LOH six to eight bundles. Slow, man, ki even that malfusion tubules are not. So this is the esophagus, crop, grizzard, and wheat. Man, my man, these are called as hepatic CK, also called as midgut CK, also called as. Gastric, secant chep contam, and Tarawat ikar choose kunat like they are called as Malphysian tubules. Vietnam, they are called as Malphysian tubules. Next, Tarawat inka MM parts and I sir and choose kunat like they this part, Dinaman, Iliam, and this part, Dinaman, Colon, and this part, Dinaman, Rectum. Are rectum lo yala plates on a kada. They are called as rectal papillae. Eat namana yanavante. Rectal papillae and chepan kornamo. So, e vedanga maniki cockroach ka digestive system undi and marivito partaga gland same leva sarante. One nai kada. So, e vedanga man excited to school at late. Rendo. Salivary receptacles and observe chayachu. Rind salivary receptacles ki on the either sides. On choose kunat laite. Salivary glands are even the observe chayachu. So these are the salivary glands. Even the mano salivary glands ne observe chayachu. So even the parts of manke in the low or nai. Next, Tarava choose kunat laite. Rectum Tarvata Maniki elementary canal structure as well as choose amo. Elementary canal structure there was the next two or boy the that is the digestive glands. In the maniki associated glands are digestive glands are away. Eme munai sir and choose kuna like first a pair of salivary glands, salivary glands on I and hepatic CK, Vitnamana and down, gastric CK or Vitnamana, midgut CK and Koda Antamo and Vatata Portica, me center on our midgut Edeta Vundo and the Wunde, Manic glandular cells, even Nicoda, Manic Coni, juices ni release chas nai. So now let us discuss one by one. For example, Manic Chuskuna like a hepatic CK or midgut CK Edeta Vundo in the Manic. Two types of cells on they are secretory cells and absorptive cells. Secretory cells and absorptive cells and JP. Two types on tai and glandular cells of mesentron lo choose kunat like the enzymes and release out. For example, invertase, protease, lipase, and Next man choose kuna like paper is one nicoda, e enzymes and nicoda manki, miss and try and long release out. Next, Tarva choose kuna like first one is the salivary glands. Salivary glands then catacha yonai, they are attached to the ventro lateral sides of crop. But a crop is the one who is the crop. It is the one who is the ventrolateral sites. It is the one who 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 is the one Two lobes on an ana and each lobe lobe manki manki many lobules are on observe chu and e lobules name on a moment of they as the lobules are called as isinae okay na salivary glands low two lobes on nai each lobe nemano isinae and jepantamu and each asinus low some group of secretary cells on tie these cells are called as gymosin cells vietnam on a moment they are called as gymosin cells. Let's keep going. Now, Mary, Tarva choose to connect like this. These gymosin cells are released. Chances are, sir, and they gymosin cell receives receives the will secrete the saliva. Next, these ethnar cells will produce the saliva, which consisting of which is present in the salivary juice. Any keep going. Now, 
నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి సెలవరి గ్లాండ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో మనం వీటి యొక్క డయాగ్రామ్ కానీ డ్రా చేసుకొని చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందని ఈ విధంగా మనం హైపోఫ్యారింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద హైపో ఫ్యారింగ్స్ అండ్ ఈ హైపోఫ్యారింగ్స్ తర్వాత చుట్టూ ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎఫరెంట్ సెలైవరీ డక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది అండ్ ఈ ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బై టూ డక్ట్స్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఈ ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ డాక్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ డక్ట్స్ ని ఏమంటాము అని చూసుకున్నట్లయితే దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ రిసెప్టాక్యులార్ డాక్ట్ కామన్ రిసెప్టాక్యులార్ డక్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటాం అండ్ ఈ కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ రిసెప్టాక్యులర్ డాక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ ఒక రిసెప్టాక్యులర్ అండ్ ఇటు సైడ్ ఇంకొక రిసెప్టాక్యులర్ సో మనం ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెలవరీ రిసెప్టాక్యల్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ సెలవరీ రిసెప్టాక్యల్ యొక్క డక్ట్ ఏదైతే ఉందో వీటిని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిసెప్టాక్యులార్ డాక్ట్ దీన్ని మనం రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటాం సింపుల్ నాన్న సో సెలవరీ రిసెప్టకల్స్ నుంచి వచ్చే డక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమన్నాం రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ వస్తుంది రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ వస్తుంది రెండు కలిగా మధ్యలో ఫామ్ అయిన డక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమన్నాం కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం మరి ఈ కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ తర్వాత ఒక డక్ట్ తో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక డక్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది దీన్ని మనం ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము మరి సెలవని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెలవరీ గ్లాండ్స్ ఇందులో ఎక్కడున్నాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ డాక్స్ ఒక కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ అనేది ఒక మీడియం సెలవరీ డక్ట్ తో ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఇది ఫామ్ అయింది దిస్ ఇస్ ద మీడియం సెలైవరీ డాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము మరి మీడియం సెలవరీ డాక్ట్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది సార్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక కామన్ సెలవరీ డాక్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఇంకొక కామన్ సెలవరీ డాక్ట్ ఈ రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఫామ్ అయింది సో మరి ఈ డాక్ట్స్ ఏమన్నాము దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ సెలైవరీ డాక్ట్ అని చెప్పుకుంటాము సో కామన్ సెలవరీ డాక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి లెఫ్ట్ కి ఒకటి రైట్ కి మరి కామన్ సెలవరీ డాక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సార్ అంటే కామన్ సెలవరీ డాక్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ డక్ట్యూల్స్ సో ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే రిసెప్టకాల్ సైడ్ నుంచి ఒకటి అండ్ రైట్ సైడ్ ఉండే రిసెప్టాకల్ నుంచి ఒకటి ఈ విధంగా వస్తున్నాయి అండ్ వీటిని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెలైవరీ డక్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము అండ్ ఈ సెలైవరీ డక్ట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అయ్యాయి అని చూసుకున్నట్లయితే సెలైవరీ డక్ట్స్ అనేవి ఒక బ్రాంచింగ్ లాగా ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా కూడా ఇటువైపు కూడా ఒక బ్రాంచింగ్ లాగా ఈ విధంగా వచ్చాయి అండ్ వీటి చుట్టూత లోబ్యూల్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనకి సెలవరి లోబ్యూల్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ జేమోజన్ సెల్స్ అనుకున్నాం కదా ఈ విధంగా వచ్చాయి అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అట్లానే చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ విధంగా మనకి సెలవరీ 
ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో వీటిని మనం ఏంటాం లోబ్యూల్స్ ఆఫ్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము సో సింపుల్ నానా ఇక్కడ ఏవైతే లోబ్యూల్స్ మనకు ఉండే జైమోజన్ సెల్స్ ఉన్నాయో ఇవి రిలీజ్ చేసే సెక్రేషన్స్ అనేవి ఫస్ట్ డక్స్లోకి వెళ్తున్నాయి సెలవరీ డక్స్ సెలవరీ డక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెలవరీ డక్స్ నుకు వచ్చే ఏవైతే సెక్రషన్స్ ఉన్నాయో ఇవి మనకి కామన్ సెలవరీ డక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కామన్ సెలవరీ డక్ట్ నుంచి దే విల్ బీ డెలివర్ టు ద మీడియం సెలవరీ డాక్ట్ అండ్ మీడియం సెలవరీ డక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎఫరెంట్ సెలవరీ డాక్ట్ ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డాక్ట్ కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ రిసెప్టాక్యులర్ డాక్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ వెళ్తున్నాయి అండ్ అక్కడ రిసెప్టాక్యులర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి అండ్ దీని మనం సెలైవరీ రిసెప్టాక్యల్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము సో ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ చూసుకున్నట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎందుకని చూసుకున్నట్లయితే ఇదర్ మనకి మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదంటే మనకి సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈవెన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఫాలోడ్ బై ద సెలైవరీ జ్యూస్ అని అడిగినట్లయితే అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఫస్ట్ మనకి లోబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోబ్యూల్స్లో అవి సెక్రెట్ అయ్యి తర్వాత సెలవరీ గ్లాండ్స్కి వెళ్ళి సెలవరీ గ్లాండ్స్ నుంచి కామన్ సెలవరీ డక్ట్కి వెళ్ళి కామన్ సెలవరీ డక్ట్ నుంచి మీడియం సెలవరీ డక్ట్కి వెళ్ళి మీడియం సెలవరీ డక్ట్ నుంచి అఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్కి వెళ్తున్నాయి అఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ నుంచి కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్కి వస్తున్నాయి కామన్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్ నుంచి ఇండివిజువల్ రిసెప్టాక్యులర్ డక్ట్కి వెళ్తున్నాయి అండ్ ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా సెలవరీ రిసెప్టాక్యులర్కి వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ the sequence so what is the sequence 1 2 2 2 2 3 2 2 4 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 6 7 to 8 what is the one lobules what is the two salivary ducts what is the three common salivary duct what is the four median salivary duct what is the fifth afferent salivary duct what is the sixth receptor common receptacular duct what is the seventh receptacular duct what is the eighth salivary receptacle ante mana sequence chusinatlayite ikkada produce aina saliva edaithe undo ఈ విధంగా ఇది పాస్ అయ్యి ఈ విధంగా వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ విధంగా వచ్చి ఫైనల్గా ఈ విధంగా రిసెప్టాకిల్లో స్టోర్ అవుతుంది సో సీక్వెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న సో దట్ ఈస్ కీప్ రిమెంబర్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఫిజియాలజీ ఆఫ్ డైజెషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సార్ అని చూసుకుంటే సో డైజెషన్లో ఫుడ్ని డిటెక్ట్ చేసే వర్క్ ఏం చేస్తాయి అంటే మ్యాక్సలరీ పాల్ప్ లేబియల్ పాల్ప్ అండ్ యాంటన్నా వీటన్నిట్లో కూడా మనకి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ సెన్సెల్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ సెన్సెల్ అనేవి మనకి స్మెల్ని కనిపెట్టడంలో యూజ్ అవుతాయి సో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ సెన్సెల్ ద్వారా ఫుడ్ని డిటెక్ట్ చేసి మరి ఫుడ్ని సీజ్ చేసేవేంటి ది ఆర్ ద ల్యాబ్రమ్ లేబియం అప్పర్ లిప్ లోవర్ లిప్ అండ్ ఫోర్ లెగ్స్ అని చెప్పుకుంటాము మరి అవి నవ్వలేటప్పుడు మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా జాస్ అనేది చెప్పుకుంటాం కదా సార్ ట్రాంగ్లర్ షేపుడ్లో ఉన్నాయని మరి ఈ ప్రాసెస్ని ఏం చేస్తున్నాయి సో మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్లో ఉండేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది హోల్డ్ చేసి ఉంచేవేంటి లసినియా ఇంటర్నల్ సైడ్ ఫిన్సర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా గ్యాలే గ్లోజా పారాగ్లోజా ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పుకోవచ్చు దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ఎండోపొడైట్స్ నెక్స్ట్ మరి ఫుడ్ని మాస్టికేట్ చేసేవేంటి ఫుడ్ ఈజ్ మాస్టికేట్ బై ద మాండబుల్స్ వీటిని మనం ఏంటామంటే జాస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ ఫుడ్ అనేది మాస్టికేట్ చేసేటప్పుడు స్లిప్ అవ్వకుండా చేసేవి ఏంటి అంటే ల్యాబ్రమ్ అండ్ లేబియం దట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిప్ అండ్ లోవర్ లిప్ అని చెప్పుకుంటాం మరి వీటి యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్ ఏంటి సార్ అంటే కాక్రోచ్ ఈజ్ ఏ ఆమ్నివోరస్ అంటే ఇట్ విల్ ఈట్స్ ద ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ వెజిటేటివ్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ వెజిటేటివ్ ఫుడ్ అని చెప్పుకుంటాము
నెక్స్ట్ మరి వీటిలో డైజెషన్ ప్రాసెస్ చూసుకునేటప్పుడు మౌత్ నుంచి ఫ్యారెన్స్ లో ఫుడ్ వచ్చింది ఫ్యారెన్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్ కు వచ్చింది ఈసోఫాగస్ నుంచి క్రాప్ కు వచ్చింది క్రాప్ లో మనకి ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అవడం స్టార్ట్ అయింది అండ్ గిజెడ్ లోకి వచ్చేసరికి ఫుడ్ అనేది వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ కైట్నెస్ టీత్ అనేది బాగా గ్రైండింగ్ చేశాయి గ్రైండింగ్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క బ్రిజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫుడ్ ని సీవ్ చేశాయి అంటే జల్లెడి చేశాయి చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఫుడ్ అనేది మనకి మిడ్ గట్ లోకి వచ్చింది అండ్ ఈ మిడ్ గట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత హపాటిక్ సీకే ఊరుకున్నాయా ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేసాయి కదా ఈ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవడం వల్ల ఫుడ్ అనేది ఇంకా డైగా బాగా డైజెస్ట్ అయింది అండ్ ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మిడ్ గట్ లో ఇంటర్నల్ కైటనస్ లేయరింగ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ మిడ్ గట్ ని ఏవైనా ఫుడ్ లో ఒకవేళ హార్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక లేయర్ ఉంది దీన్ని మనం ఏమన్నా పెరిట్రోఫిక్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పి అనుకున్నాము అయితే మిడ్ గట్ లోకి వన్స్ ఫుడ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఫోర్ గట్ లోకి వెంటర్ అవ్వకుండా ఏం కాబట్టి That is the stomodial wall. మరి మిడ్ గట్ నుంచి ఒకవేళ అండైజెస్టెడ్ వెయిట్ మెటీరియల్ అనేది ఒకవేళ హైండ్ గట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మళ్ళీ అగైన్ రిగస్టెడ్ రిగర్గిటేషన్ ఆఫ్ ద అండైజెస్టెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ గానీ లేకపోతే బ్యాక్ వర్డ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇంటూ మిడ్ గట్ కానీ స్టాప్ చేసేది ఏంటి దట్ ఈస్ ద స్పింక్టర్ మజిల్స్ అయితే ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు కొంత కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేవి మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద సెలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏస్ సెలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంజైమ్ అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే స్టార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బ్రోక్ డౌన్ ద స్టార్చ్ ఇంటూ మాల్టోజ్ దట్ ఈస్ ద డైసాక్రైడ్ అని చెప్పుకుంటాము డైసాక్రైడ్ అంటే ఏంటి డై అంటే టూ మనకి రెండు మోనోసాక్రైడ్స్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని డైసాక్రైడ్స్ అని చెప్పుకుంటాము సో దట్ ఈస్ డన్ బై ద సెలవరీ ఎమ్మెల్యేస్ మరి ఇన్వర్టర్స్ అనే ఎంజాయ్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే దిస్ ఈస్ బ్రోకింగ్ ద సుక్రోజ్ ఇంటూ సుక్రోజ్ నిది మనకి ప్రక్టోస్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ గా బ్రేక్ చేస్తుంది అందుకోసమనే ఇన్వర్టైజ్ ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సుక్రేజ్ అని చెప్పుకుంటుంటాము నెక్స్ట్ మరి మాల్టేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మాల్టేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బ్రోకింగ్ ద మాల్టోజ్ ఏ డైసాక్రైడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ గా దీన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే లైపేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే లైపేజ్ ఈజ్ బ్రేకింగ్ ద లిపిడ్స్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ గా బ్రేక్ చేస్తుంది అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సెల్యులేజ్ అంజాయ్ అని చెప్పుకుంటాం ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ సెల్యులోజ్ అంటే ఏంటి ప్లాంట్స్ యొక్క సెల్ వాళ్ళలో ఉండే మేజర్ కాంపనెంట్ ఆదిద సెల్యులోజ్ అని చెప్పుకుంటాము మరి ఈ సెల్యులోజ్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో లేదు కదా సార్ మరి వీటికి ఎలా వచ్చింది అని చూసుకున్నట్లయితే కాక్రోచ్ తనంతటి తానుగా సెల్యులోజ్ అన్ సెల్యులేజ్ అంజాయ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు వీటి యొక్క ఏవైతే గట్ ఉంటాయో వీటి గట్ లో మనకి కొన్ని సింబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా మనకి మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ సింబయాటిక్ మైక్రోబ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సెల్యులేజ్ అంజాయ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఆ అంజైమ్ సెల్యులోజ్ మీద యాక్ట్ చేసి సెల్యులోజ్ ని బ్రోక్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా దీస్ ఆల్ అంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ అని చెప్పి కొనుక్కుంటాము అయితే ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్ని పార్ట్స్ కూడా కవర్ చేసామా లేదా సార్ అంటే సో ఈ విధంగా మనం సెలవరీ గ్లాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈసోఫాగస్ క్రాప్ లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది గెజెట్ లో మనకి టీత్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాల్స్ ఏమున్నాయి హెపాటిక్ సీక ఏమున్నాయి మిడ్ గా మాల్ఫీజియం ట్యూబిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అండ్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అండ్ తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్స్ లైక్ ఇలియం కోలం రెక్టం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెక్టల్ పాపిల్ లో గురించి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనకి ఎగ్జామ్ కి చూసుకున్నట్లయితే ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ మనకి ఏదార్ మనకి ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా చూసుకోవచ్చు లేదంటే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కైనా చూసుకోవచ్చు లేదంటే నీట్ ఎగ్జామ్ కైనా సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎస్పెషల్ గా చూసుకున్నట్లయితే సీక్వెన్స్ గానీ లేకపోతే సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వాటికి అనదర్ నేమ్స్ ఏమో ఉన్నాయి లేదంటే వాటిలో సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా
सो ई सलैवरी ग्लांस सक्रेस अने एक्ट फ्लो अूसते इवन सारी चूस सो ई विधा मन की सलैवरी ज्यूस दिश काल ऐस पाथ आफ सलैवरी ज्यूस अंड फल इतने अपर सलवरी डक्ट इध मन की हईपोफारिंग ओपन अंडे मन सलवरी ज्यूस का मन की मौत पार्ट की द्वारा मन की ऐसी प्रिवर कैविटी उद अंदर की सलवरी ज्यूस रिजी ओके स्टूडेंट नौ लेट डिस्क द सर्क्युलेटरी सिस्टम आफ काक्रोच काक्रोच सर्क्युलेटरी सिस्टम अने विधा उ फर् एग्जापल मन को चूसक काक्रोच सर्क्युलेटरी सिस्टम अने विधा उपन टाइप क्लोज टाइप अंत इट ए ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम इट ए ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम अद्वान चेपलो फर् एग्जापल एदना ऐनमो ब्लड वेजल आर् पूर्ली डेवलपड अटे द ब्लड ईज लीकिंग इन टू सम स्पेस सच ए कई आफ सर्क्युशन मनमेम दट इज़ काल ऐस ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम वै बिकाज दिर्ज ए पूर्ली डेवलपड ब्लड वेजल दिर् ए पूर्ली डेवलपड ब्लड वेजल ब्लड वेजल अने अंत डेवलप ले आर् वेरी पूर्ली डेवलपड सो दिन वाल एम जो ब्लड वेजल अने पूर्ली डेवलपड काबी द ब्लड फ्लो इन टू हिमोसी बिकाज दिश द ब्लड फ्लो इन टू हिमोसी अभी मन की हिमोसी फ्लो and it is not completely restricted to blood vessels ante the blood is free to flow outside so and kosmane dinne emannam this is called as open type of circulatory system ani cheptunnamu and indulo manaku chusukunnatlayite blood vessels e vidhanga unnai they are poorly developed blood vessels anevi indulo observe cheyochu नैक्स्ट तरवा चूसक विजरल आर्गा एवते उज विजरल आर्गा दे आर् बात इन दीमोसी हिमोसी मन की फ्री उ सो अंदम दीम दिश काल ऐस ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम मैं इंदो ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम यांशन एन चूसक The first one is that अब ये वाले digested food materials हैं तीस को ना यो so बट लो ये वाले nutrients हो ना यो these nutrients will be supplied to the body parts body parts के बीच में supply चेंड में लो blood circulatory system है ना ये involve होते हैं and at the same time body parts के nutrients supply चेंज हों दरवात आकर energy release होते हैं मरी आ energy release है इन दरवात आ सम नईट्रोजन वेस्ट मेटीरियल रिज कदा सो इट ईज आलो इनवाविंग इन दिंग आफ द नईट्रोज वेस्ट मेटीरियइट्रोजन वेस्ट मेटीरियल बाडी पार्ट प्रोड्यूसो वाट मल्ल अगैन सर्क्युलेट मन की एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर यूज अंड अट देम टाइम मन बाडी चूसक टू टाइप आफ ग्लां उ एक्सोक्रैन ग्लां एंडोक्रैन ग्लां एक्सोक्रैन ग्लां डे उ काबटे वाट एवते सक्रेस उ अभी टारगेट आर्गा की वाट ड्वारा रिजता है बट एंडोक्रैन ग्लां एवते उ मन की डक्स अने सो एंडोक्रैन ग्लांस सक्रेस मैं दट काल हारमोन हारमोन वाट टारगे आर्गा एवं उठा वाट की पंप इक ब्लड अने यूज अंड अट देम टाइम मन या बाडी मैक्रोफेज दे आर् द फैगोसैटिक सैल्स अब्को सो ई फैगोसैटिक सैल्स प्लेस नीचे इंकोक प्लेस की ट्रांसपोर्ट अवड़ों यूज सो दीज आल आर् दंशन आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम आफ काक्रोच फस्ट वन वलमेंटरी कना मन की फुड मेटीरियल डैगेस्ट आ फुड मेटीरियल अंड एव्री बाडी पार्ट की डिस्ट्रिब्यूशन चेयड़ों यूजी अंड सैकंड थिंग ये ये बाडी पार्टी मन की 
న్యూట్రియన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిందో మెటబాలిజం తర్వాత అక్కడ మనకి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది అగైన్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు కో బ్యాక్ ద ఎక్స్కటర్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ లో కానీ లేదంటే ఫ్యాట్ బాడీస్ లో కానీ లేకపోతే మనకి కార్బ్ మనకి యూరైట్ సెల్స్ ఏవైతే చెప్పుకుంటామో వాటిలోని కానీ లేదంటే మనకి క్యూటికల్లోని కానీ లేకపోతే మనకి మిగతా ఏవైనా ఎక్స్ట్రెటర్ స్ట్రక్చర్స్లోని కానీ వెళ్ళాలి సో అందులో యూజ్ అవుతున్నాయి అండ్ హార్మోన్స్ ఏవైతే మనకి డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఇవి మనకి టార్గెట్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళాలి ఫర్ ద కెమికల్ అండ్ కంట్రోల్ ప్రాసెస్ కోసం అండ్ వాటి యొక్క బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ హిమటో హిమోసైట్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా దే ఆర్ ఫ్యాగోసైటిక్ ఇన్ నేచర్ ఇవి కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం కోసం కూడా ఇవి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అని చెప్పుకుంటాము మరి వీటిలో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంది కదా సార్ వాట్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద కాంపనెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద బాడీ క్యావిటీ దీన్ని మనం ఏమంటాం హీమోసీల్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ థర్టీన్ చాంబర్డ్ హార్ట్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద బ్లడ్ సో దీస్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ సో కాక్రోచ్ ఒక సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్లో ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హీమోసీల్ ఆర్ బాడీ క్యావిటీ ఉంది ఒక థర్టీన్ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంది అండ్ బ్లడ్ అనేది కూడా ఉంది నవ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి హీమోసీల్ అంటే ఏంటి సార్ వీటిలో మనకి ట్రూ సీలోమ్ అనొచ్చా అనకూడదు సైజోసీలోమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ వరకు మాత్రమే ఉంది అండ్ వీటిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి బాడీ క్యావిటీ ఈజ్ నాట్ లైనెడ్ బై ఎనీ పెరిటోనియం అందుకోసమనే దీన్ని ట్రూ సీలోమ్ అనము దీన్ని ఏమంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హీమోసీల్ మరి ఈ హీమోసీల్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి సైనసెస్ అండ్ డయాఫ్రమ్స్ అని చెప్పుకుంటాం వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాక్రోచ్ లో చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క హెడ్ అనేది హైపోగ్నాథస్ గా ఉంటుంది అండ్ హెడ్ నుంచి మనకి థొరాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఒక షార్ట్ నెక్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని మనకు తెలుసు అండ్ థొరాక్స్ నుంచి మనకి అబ్డోమన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా అబ్డోమన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క బాడీలో మనకి రెండు డయాఫ్రమ్స్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఒక డయాఫ్రామ్ అనేది ఒక సైడ్ దిస్ ఈస్ ద డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ సో డార్సల్ సైడ్ ఒక డయాఫ్రామ్ ఉంటే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెంట్రల్ సైడ్ కూడా ఒక డయాఫ్రామ్ ఉంది సో ఈ విధంగా ఎన్ని డయాఫ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్ టోటల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ డయాఫ్రామ్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈస్ ద డోర్సల్ డయాఫ్రామ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద వెంట్రల్ డయాఫ్రామ్ మరి ఈ డోర్సల్ డయాఫ్రామ్ అనేది హీమోసీల్ ని ఎన్ని సైనసెస్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే త్రీ సైనసెస్ గా డివైడ్ చేస్తుంది డోర్సల్ సైడ్ ఒక సైనస్ ఉంది వెంట్రల్ సైడ్ ఒక సైనస్ ఉంది అండ్ మిడిల్ లో ఒక సైనస్ ఉంది సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి డోర్సల్ సైడ్ ఏదైతే సైనస్ ఉందో ఇందులో మనకి హార్ట్ అనేది ఒక థర్టీన్ చాంబర్ హార్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సో ఈ విధంగా థర్టీన్ చాంబర్ హార్ట్ అనేది ఇందులో ఉంది డోర్సల్ సైనస్ లో ఉంది మరి నెర్వ్ కార్డ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా సార్ అది ఎక్కడ ఉంది నెర్వ్ కార్డ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఏ డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ గ్యాంగ్లియేటెడ్ నెర్వ్ కార్డ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా సో ఇక్కడ మనకి సబీసో ఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా నుంచి ఒక నెర్వ్ కార్డ్ అనేది ఈ విధంగా స్టార్ట్ అయింది సో నెర్వ్ కార్డ్ ఎక్కడ ఉంది నెర్వ్ కార్డ్ మనకి 
వెంట్రల్ సైనస్ లో ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మనం ఒక కాక్రోచ్ ని లాంగిట్యూడినల్ గా కట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనం టూ డయాఫ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వన్ ఇస్ ద డార్సల్ డయాఫ్రామ్ అయితే అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వెంట్రల్ డయాఫ్రామ్ అండ్ డార్సల్ డయాఫ్రామ్ అండ్ వెంట్రల్ డయాఫ్రామ్ ను ఇవి రెండు కూడా హీమోసిల్ ని త్రీ సైనసెస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాయి ఏ సైనస్ లో అయితే మనకి హార్ట్ అనేది ఉందో దీన్నే మనం ఏమంటాము సో దీన్నే మనం పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము పెరీ కార్డియల్ సైనస్ పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అని ఎందుకు అన్నారు సార్ అరౌండ్ ద హార్ట్ మనకి హార్ట్ అనేది ఇందులో ఉంది కాబట్టి పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అన్నాము అండ్ దీన్నే మనం డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంది కాబట్టి డార్సల్ సైనస్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు This is only also called as dorsal sinus. Dorsal sinus or pericardial sinus. Mare, tarva chooskun at lai te, mare e sinus ni e dai te ventral side of the body undo, yindu lai te manak nerva kaad dundo, dinna manam e man taamu. This is called as perineural sinus. Dinna manam perineural sinus. Yindu lai te manak nerva kaad dundo, dhyan perineural sinus annam. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది మనకి వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని వెంట్రల్ సైనస్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు వెంట్రల్ సైనస్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు అండ్ దీన్నే మనం స్టర్నల్ సైనస్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా డార్సల్ సైడ్ డార్సల్ సైనస్ ఆల్సో కాల్డ్ పెరికార్డియల్ సైనస్ వెంట్రల్ సైడ్ వెంట్రల్ సైనస్ ఆల్సో కాల్డ్ పెరిన్యూరల్ సైనస్ ఉన్నాయి మరి మిడిల్ లో ఉండే సైనస్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే అంటాం సార్ సో మిడిల్ లో ఉండే సైనస్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం పెరీ విసరాల్ సైనస్ అని చెప్పుకుంటాం దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పెరీ విసరాల్ సైనస్ సో పెరీ విసరాల్ సైనస్ ఆర్ దీన్నే మనం మిడిల్ సైనస్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క బాడీలో ఎన్ని సైనస్ ఉన్నాయి చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి పెరీ కార్డియల్ సైనస్ ఒకటి పెరీ విసరాల్ సైనస్ ఇంకొకటి పెరీ న్యూరల్ సైనస్ ఈ విధంగా త్రీ సైనస్ ఉన్నాయి పెరీ విసరల్ సైనస్ అని ఎందుకన్నాం సార్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద విజరల్ ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సైనస్ లోనే ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సైనస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఏదైతే పెరీ విసరల్ సైనస్ ఉందో దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సైనస్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము పెరీ కార్డియల్ సైనస్ ఏముంది హార్ట్ ఉంది పెరీ న్యూరల్ సైనస్ ఏముంది డబుల్ వెంట్రల్ నెర్వ్ కార్డ్ ఉంది అండ్ పెరీ విసరల్ సైనస్ లో ఏమున్నాయి ఎలిమెంటరీ కెనాలు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద విజరల్ ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి కాక్రోచ్ లో టోటల్ గా ఎన్ని సైనస్ ఉన్నాయి సార్ త్రీ అనుకుంటారేమో త్రీ కాదు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైనస్ సార్ ఫోర్ ఎందుకంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద హెడ్ ఆల్సో ఒక హెడ్ సైనస్ ఉంది ఇంకొకటి ఒక పెరీ కార్డియల్ సైనస్ ఉంది అండ్ పెరీ విసరల్ సైనస్ ఉంది అండ్ పెరీ న్యూరల్ సైనస్ సో మనకి షార్ట్ కట్ లో రాశాను బట్ ఇవి మనకి ఫుల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక హెడ్ సైనస్ ఒక పెరీ కార్డియల్ సైనస్ ఒక పెరీ విసరల్ సైనస్ అండ్ ఒక పెరీ న్యూరల్ సైనస్ సో ఈ విధంగా టోటల్ గా ఎన్ని సైనసెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ సైనసెస్ ఉన్నాయి టోటల్ గా ఎన్ని డయాఫ్రమ్స్ ఉన్నాయి టూ డయాఫ్రామ్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఈ డయాఫ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ డయాఫ్రామ్ లో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఈ ఓపెనింగ్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇవి బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఒక సైనస్ నుంచి ఇంకొక సైనస్ కి ఫ్లో అవ్వడం కోసం దీస్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ సో ఒక సైనస్ నుంచి ఇంకొక సైనస్ కి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవ్వాలంటే ఈ విధంగా మనకి ఆ సైనసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో వీటిలో ఒక డయాఫ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకి ఫోర్స్ అనేవి అవసరం సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ థర్టీన్ చాంబర్ హార్ట్ లో ఫస్ట్ చాంబర్ చూసుకున్నట్లయితే వీటి కొంచెం పెద్ద డాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ డాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోటా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అయోటా అంటాము అండ్ మరి కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో వీటిలో బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఎట్టు నుంచి అడి జరుగుతుంది సార్ అంటే హార్ట్ లో ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ టు ఆంటీరియర్ సైడ్ సో ఈ విధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నాన్న సో ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఆంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ విధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది చూడొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం హార్ట్ అనేది ఎందులో ఉంది హార్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద 
pericardial sinus. This is the pericardial sinus. This is also called as the dorsal sinus. Dorsal sinus are pericardial sinus. And in the total, what is the chamber? Total, what is the total? 13 chamber heart. And in the 13 chambers, what is the total? Three chambers are in the thorax region and remaining ten chambers are located in the abdomen region. And we have observed that every thoracic segment has a heart chamber and every abdominal segment has a heart chamber. So, we have to look at this. In 13 chambers, three are present in the thorax and ten are located in the abdomen and chip kovachu and in the la manik chip konnam manik and first chamber edhe to undo vat yakka blood vessel edhe to undo dinna manam eman konnta that is called as iota and chip chip konnta so iota yakka structure eva dhanga untu nante eva dhanga untu nante and this is the iota next तरवत चूस कुन्नत लाई थे ये दे इते मन की चांबर सो नहीं वे बदंगा वो नहीं सार मन चूस कुन्नत लाई थे सो ये बदंगा कॉकरोच जो कहड़ने तुम दे फर्स्ट एब्डोमिनल सेकंड एब्डोमिनल थर्ड एब्डोमिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बदंगा वो नहीं अदरवाइज फर्स्ट एब्डोमिनल फर्स्ट तरासिक सेकंड तरासिक थर्ड � ये वेदनगा वो नई अंतरासिक सेगमेंट नहीं चुमाने के अब्डामल सेगमेंट्स नेक्स्ट वो नई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एथ नाइंथ टेंथ सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एथ नाइंथ टेंथ सो ये वेदनगा मान के वो नई एंड इंदला मान चूस कुन्नत लेते हार्ट ए ई विदंगा फर्स्ट चांबर सेकंड चांबर थर्ड चांबर फोर्थ चांबर फिफ्थ चांबर सिक्स्थ सेवेंथ एथ नाइन्थ टेन्थ लेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन सो ई विदंगा मान की थर्टीन चांबर से ना ऑब्जर्व चाहिए चो एंड तरवा चूस को नेट लेते ये थर्टीन चैम्बर्स लो फर्स्ट चैम्बर ये देते हों दो ये फर्स्ट चैम्बर यक्क का ये ये पोर्शन उन दो दिन ना मन में मन टमेंटे दिस इज़ कॉल्ड एस आयोटा अंचेप कुंटा मो ऐ दे मर ये थर्टीन चैम्बर्स होना है कदा ये थर्टीन चैम्बर्स की एंटी वक्के चैम्बर यक्क एंटीरियर इधर मान के नेक्स्ट हार्ट चैम्बर एंड नेक्स्ट मान के नेक्स्ट हार्ट चैम्बर सो ये में दंगा दिस इज़ द एंटीरियर एंड एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड सो वक्का हार्ट वक्का हार्ट चैम्बर यक्का एंटीरियर एंड इनको का हार्ट चैम्बर यक्का पोस्टीरियर एंड लोन के ओपन आउट ना ये सो ये वेदनगा ब्लड फ्लो आने दे मानो ऑब्जर्व चाहिए चो मरी ये एंट एंटीरियर एंड लो चूस करेट लेते हैं नेक्स्ट ब्लड मुंडूंडे हार्ट चैम्बर के ब्लड फ्लो आउट ऑस्टिया बीटना मन में मंटा ऑस्टियन चिप कुंटा मरी ये ऑस्टिया ने भी देन की उस दौरान एंटे ये ऑस्टिया ये वाले तो मनायो बीटलो स्मॉल वॉल्स रे उन्टा ही ये वेदनगा सो दिस आर कॉल्ड एस वॉल्स एंड चिप कुंटा मरी वॉल्स ये का फंक्शन एंटे अंचूस कुन्नट लाई थे ब्लड ने दी ये ऑस्टिया द्वारा लॉपल कैंटर बढ़ाने के ये वाल से ने भी ये वधंगा रोल चास नहीं, so this is why the ऑस्टिया are important, so मन चूस को नेट लाइटे इकड़ा इच हार्ट चैम्बर लो कोड़ा लैटरल साइड्स लो वाटे का पोस्टीरियर एंड देख रहा रेंडो ऑस्टिया ए पेर ऑफ ऑस्टिया अने भी बनना ही, मरी ये ऑस्टिया का यूज़ एंटेंटे दिस ऑस्टिया are helpful in the intake of blood into the heart. So, 
हार्ट ब्लड एंटर कोसम यूज सो ई विधा ब्लड एंटर कोसम यूज दीजार वाल्युर को मरी आस्टिया दंबर आफ् आस्टिया आर् ट्वल पेर्स अदे सर मन इन मन की थर्टी चाम हाट अ कदा ईच हाट की टू आस्ट्रेलिया वेस मन की थर्टी पेयर्स रावल कदा मैं मन ट्वल पेयर्स एनको अच्छा चूसक लास्ट हाट चाबर एदो दिश वन हाज नो आस्टिया वीट आस्टिया अने तरवा मन चूसक नैक्स्ट इकते मन की डोर्सल सैनस एदर्सल सैनस की ट्रयांगुर् षेप मजिल अटैच अटाई अंड मजिल मन एमंटे आलरी मजिल अटा सो ई विधा अटैच अटाई सो मैं ई विधा अटैच अभी मन चूसक ट्रयांगुर् षेप उ सर आलरी मजिल अने ट्रयांगुर् षेप आलरी मजिल चूसक ब्रॉड फेस अंड टापरिंग हाँ विधा चूस सो दिश फेज द ब्रॉड अंड फेस एद दिश द टापरिंग अट्ठा कदा मरी टापरिंग हाँ अने दे अटैच होते टापरिंग हाँ दिस्ज अटैच टू द टर्गम सो आते मन की डॉर्सल सैड स्क्स उर्गा की अटैच अंड मैं वेंट्रल सैड उ ब्रॉडो इध मन की डोर्सल सैनस की अटैच सो वट अरेजेंट चाल इंपारटे होना फर् एग्जापल चूस टर्गा ये उन्यो टर्गा की वीट पाइंटेड एंड विधा अटैच वाट ब्रॉड एंड अने दे आर् अटैच टू द डोर्सल सैनस अंड दे आर् द ट्रयांगुर् षेप मजिल कदा सो आधा उ अंड ओपनिंग अं क्लोजिंग अने दिन वाली इंफ्लूस अवतनाई सो द ओपनिंग अं क्लोजिंग अने मन की आलरी मजिल अने एफेक्टाई नैक्स्ट तरवा चूसक मरी नैक्स्ट वन इज़ द ब्लड मैं मन को आलरे तल काक्रोच ब्लड एद्लड रेस्परेटरी पिग्मेंट अने अंटे दर्ज नो रेस्परेटरी पिग्मेंट रेस्परेटरी पिग्मेंट अने लो रेस्परेटरी पिग्मेंट ले अंत एम जो मन की टू कंडीशन पासीबल होता है रेस्परेटरी पिग्मेंट अनेटते इक ब्लड ए ब्लड विल बी कलरल ब्लड की इट कलर अने नैक्स्ट मन चूस द ब्लड कैनाट क्यारी आक्सीजन मन के आक्सीजन क्यारी चेयले अंत एम जर ब्लड अने कंप्लीट एक्सचे आफ् गैस यूज अवटे ओके ना सो इक मन की ब्लड ए ब्लड आफ काक्रोच इज कंग आफ टू कांपोने वाटर दे मन की वीट प्लास्मा अने अबर्व चयु एंड सम ब्लड से अने अबर्व चयु ब्लड से वीट मनमेट दे आर् काल ऐस हिमोसइट्स अट्ठा एंड दीज हिमोसइट्स एवं उन्यो दे आर् वाट नेचर ये विधा उ दे आर् फैगोसइटि इन नेचर इव मन की फैगोसइटिक सैलसा मैं आलरे डिस्कसो वाट आर् दंशन आफ् ब्लड सो काक्रोच ब्लड एद वीट रेस्परेटरी पिग्मेंट अने का बट्टी हिमोसइन का लेते क्लोरोक्रियोन काबी इव मन की एक्सचे आफ् गैस यूज अवदू सो हिर् तरह चूसक इट ईज हाविंग नो रोल इन एक्सचे आफ् गैस मैं एक्सचे आफ् गैस दें द्वारा जो एक्सचे आफ् गैस अकर्स बै द ट्रेकिल सिस्टम नैक्स्ट दट द ट्रेकिल फ्लूड मैं दिन कोसम यूज दे आर् यूजफु फर् द ट्रांसपोर्टेस आफ वाट सो दे आर् यूजफु फर् द ट्रांसपोर्टेस आफ द डस्टेड फुड मेटीरियवते न्यूट्रिय मन की वाट मिट फाम अो अड्डी 
to the body parts. Body parts ke you man ki related to use out na ye. Next, they are also useful for the transportation of nitrogenous waste materials. Man, we tell nitrogenous waste material we produce out nde. That is the uric acid produce out nde. This uric acid to the excretory organs. Then the excretory structures ki. Produce a nitrous waste metals and away after metabolism produce and away pumping the next endocrine glands. A way to know what you can reek secretion seven term hormones and term. So, hormones name from the endocrine glands to the target site. What you can target sites are target organs to transportation or use out in the and either man key. Phagocytes koda, waka place ninchi in kok place ki mood and koso use out the phagocytes and day and sir. Phagocytes and day, you put in a man body loki, waka bacteria gani, waka foreign particle gani, either enter out in the ante. So, the man ki phagocytes is process dora bite eliminate chas nae, and this process in a man of term. This is called as phagocytosis and chip contamo. So, either man ki. Small small components का break है ये bite के पंपिंग जैसे नहीं so दिन में मने में अन्ना मंटे phago cytosis संचित करता हूँ so ये वन्य functions कोड़ा मने के cockroach का blood है ना दी चास दी next तरह बात choose करने लगे थे मने cockroach लो blood circulation ए में तंगा जरूरत हूँ दी अन choose करने लगे थे मने के कड़ा ये देते उन दो दिन में मने में मंटा this is called as head sinus so, head sinus nunchi blood ki man ki two pathways unnai. Head sinus nunchi blood ane di either it can go to the periveseral sinus or it can go to the sternal sinus. Di na man meman tam ventral sinus san tam. Mar sternal sinus lo kei the blood enter in do. It is coming back to the visceral sinus, periveseral sinus ki vedan go sundi. And periveseral sinus lo already unde blood and ventral sinus nunchi tis kona blood. Rindu koda ekade eva the vi diaphragms lo pores na yo. Ivo man ki man ki pericardial sinus lo enter out sundi. Pericardial sinus lo posterior end nunchi anterior end vai po blood ane the gradual ka flow ei. Iota dwara mali head sinus. Once again, I am explaining very very important one. Na head sinus lo unde blood do. Then two pathways are nae. Either it can go to the periveseral sinus or it can go to the sternal sinus. Then na manam ventral sinus antam. Sternal sinus lo can enter blood do. E ventral diaphragm lo unde pores dwara. Periveseral sinus lo can enter the periveseral sinus lo already unde blood do. And sternal sinus nuch periveseral sinus lo kochan blood do. E rendu koda pericardial sinus lo niki ekar unde pores dwara mali open out. And akar nunchi, he blood them out in there. From there, it is going back to the heart chambers. Heart chambers look enter ye. And posterior end of the body nunchi, anterior end of the Again, mali, hiota kochi, hiota nunchi, head sinus ki, head sinus nunchi mali flow out in the. So, e vedanga, blood circulation in a day, jargutu, untundi. So, economic blood circulation choose kuna like the akar nunchi akar nunchi. First, Head sinus say that the undo head sinus nunchi it have the two roots. You man ki render roots ki valtundi. Akada kada valtundi. It can go to the it can go to the sternal sinus or perineural sinus or ventral sinus and jep kontanga the danik valacho. Lay the ante it can go to the Middle sinus, the periveseral sinus and chip chip contangada, ikar kosundi, and sternal sinus lo kochin blood and edi. Again, it is coming back to the idamanke. Again, manke, periveseral sinus ki and rothundi. But periveseral sinus lo kochin blood and edi, and it is entering into the akar kosundi. It is entering into pericardial sinus, the naman momentum. This is also called as a dorsal sinus and chip contamo and pericardial sinus look a day to enter in though pericardial sinus nunchi maniki heart a day to undo 13 chamber heart in the low cost in the and heart nunchi mal maniki choose kuna tlai te iota dhwan ke enter out in the 
and iota nunchi again idu maniki hex sinus loki ee vidhanga flow avutundi so ee vidhanga hex sinus to sternal sinus and periventral sinus sternal sinus to periventral sinus periventral sinus to pericardial sinus pericardial sinus to heart heart nunchi iota ki iota nunchi head sinus ki ee vidhanga blood anedi flow avutundi mari ee process lo evaithe alary muscles unnayo ivi contract ayinappudu ee edaithe pericardial edaithe dorsal diaphragm undo it will downwards aa time lo maniki perica perivisceral sinus nunchi ee indloniki blood anedi enter avutundi and eppudaithe ee alary muscles anevi relax avutayo appudu maniki Again, the dorsal diaphragm and the, it will lift it upwards, lift up, upward, lift up, upward, lift up, blood pressure increase, the heart loan ki blood and the, enter out the, so even the blood flow and the, one sinus nunchi, in one sinus ki jarut on the, and here one of the very, very important one point in the, here heart and the, the one, cockroach ka heart, the one man we have been this is called as neurogenic heart, neuro, जेनिक हार्ट अंचे पिचे पकोंटा मु न्यूरो जेनिक हार्ट अंचे इन्द का नाम अंटे मान के हार्ट ये का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेस्ट चेस को नहीं टू टाइप्स ऑफ हार्ट्स उन्हें टाइ वन इस दा मायोजेनिक हार्ट एंड अनदर वन इस दा न्यूरो जेनिक हार्ट मायोजेनिक हार्ट अंटे बट ये का कंट्रोल एंड ये � मायोजेनिक हार्ट, फॉर एग्जांपल, मान के शुमर बिंग्स लो चूज करने लेते, मर न्यूरोजेनिक हार्ट टेंटे एंटी, हार्ट अने दी कांट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायास्टोल ने क्रिएट चाहिए लंटे, बाइट साइड नुन्ची, वक्त एक्शन पोटेंशियल रावली, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम नुन्� so neurogenic heart example and day that is the cockroach and chip contamo so even the blood circulation in a day there go to one day okay students next ये cockroach ये देते हैं उन दो वीडियो का respiratory system में ये वेदन का उन्हें अंचूस को नेट लेते मान के तेल सो the phylum arthropoda the largest phylum in the kingdom animalian chip kundam gada in the law manik evolution process law for the first time respiratory system and the ordinate in the so the cockroaches belongs to the phylum in which the respiratory system evolved for the first time and chip kundamu and that respiratory system is the tracheal system mari ee cockroach evaithe unnayo vitilo etavante veina manik respiratory pigments ane unnaya sir ante for example manam human beings lo chusukunnatlayite manik hemoglobin ane oka pigment ane undi and invertebrates lo chusukunnatlayite manike chlorocryonin ani cheppi hemocyanin ani cheppi copper containing manike respiratory pigments unnai mari cockroach ku vache sariki vidi oka blood lo etavante respiratory pigment ane unnaya ante there is no respiratory pigment respiratory pigment ledu ante consequently manu chusukunnatlayite two things will be possible first thing is that yappada ina respiratory pigment ane the ledu ante but yaka blood day day thay undi the colorful ga undi the blood ki eta vanti color le ane the undi the so that manu ki blood is becoming colorless manu ki blood ane the colorless ga undi the undi the and yappada ita manu ki respiratory pigment ane the ledu second thing is that the blood cannot carry the oxygen oxygen ने carry चाहिए दो so simple ना ना इकड़ माने चुस्क नहीं लाइटे cockroaches लो respiratory pigment ने दिले दो respiratory pigment ने दिले द का बटे blood ने द colorless गा उन तुंडे and at the same time blood ने द oxygen ने carry चाहिए दो मर blood ने blood ने द oxygen ने carry चाहिए लक पॉइंट नहीं लाइटे मर द ये वे दंगा transport हो तुंडे न चुस्क नहीं लाइटे the oxygen will be carried with the special fluid in that one and that system ने मन में बंदाम that is called as tracheal system and chip chip kundamu for example ekkada manaki diagram lo chusukunnatlayite so ekkada manaki tracheal system ni explain cheyadam jarigindi ee tracheal system lo manam chusukunnatlayite ye vidhanga unnai sir ani chusukunte for example this is the cockroach ये वेदन का कॉकरोच बॉडी चूस करने लेते इन दिलो 
కొన్ని ట్యూబ్స్ అనేవి దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద డోర్సల్ సైడ్ మనకి ఆ కాక్రోచ్ యొక్క డోర్సల్ సైడ్ ఇవి మనకి రన్ అవుతున్నాయి వీటిని మనకి డోర్సల్ ట్రేకి అని చెప్పి అనుకుంటాం డోర్సల్ ట్యూబ్స్ అని తర్వాత కొన్ని ట్యూబ్వీల్స్ అనే మనకి వెంట్రల్ సైడ్ మనకి రన్ అవుతున్నాయి అండ్ కొన్ని ట్యూబ్వీల్స్ అనే మనకి లేటరల్ సైడ్స్ సో ఈ విధంగా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్వీల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ వన్ ఈజ్ డోర్సల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ వెంట్రల్ అండ్ సమార్ లేటరల్ సో ఈ విధంగా మనం ట్రేకియల్ సిస్టమ్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ట్రేకియల్ సిస్టమ్లో what are the components the components of tracheal system em em unnai first one is the stigmata these stigmata also called as spiracles ani cheppu anukuntana na next second one chusukunnatlayite the second one is the trachea next tarava chusukunnatlayite ట్రేకియోల్స్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వా అన్న సో వాట్ ఆర్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ట్రేకియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ నెంబర్ వన్ ట్రేకియా నెక్స్ట్ ట్రేకియోల్స్ నెక్స్ట్ స్టిగ్మాటా ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్పైరకేల్స్ ఇప్పుడు మనం వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూసుకుందాం ఫస్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే స్టిగ్మాటా అని చెప్పుకున్నాం ఈ స్టిగ్మాటాకి అనదర్ నేమ్ ఏంటి they are also called as spiracles ani kuda vittu manam pilichukuntam mari ivi deni kosam use avutunnai sir ante ee stigmata are like openings ee tracheal system ki baitiki ivi manaki communicate avadam kosam ivi use avutunnai so the purpose is for the making the tracheal system to communicate with exterior ivi manaki బయట ఉండే వాటితో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం ఇవి మనకి యూజ్ అవుతున్నాయి అయితే ఈ ట్రేకియా అనే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రేకియా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ టెన్ పేర్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రేకియా ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ పేర్స్ ఉన్నాయి టెన్ పేర్స్ ఏంటి సార్ మనకి కాక్రోచ్ చూసుకున్నట్లయితే త్వరాక్స్లో త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఈ అబ్డామిన్లో టెన్ సెగ్మెంట్స్ టో టోటల్గా మనకి థర్టీన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ టూ టాక్మెటాలో మరి ఇక్కడ టెన్ మనకే ఉన్నట్లయితే టెన్ పేర్స్ మాత్రమే ఉన్నట్లయితే మరి ఏ విధంగా సరిపోతాయి అని చూసుకున్నట్లయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి కాక్రోచ్ యొక్క హెడ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే థొరాసిక్ రీజియన్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు త్రీ సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ థొరాసిక్ రీజియన్ తర్వాత అబ్డామినల్ రీజియన్లో మనకి టెన్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ బాడీ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి స్టిగ్మాట్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఏమేమి అనుకుంటాం వీటిని మనం ప్రోథొరాక్స్ మీసోథొరాక్స్ అండ్ మెటాథొరాక్స్ అని చెప్పి అనుకుంటాం అండ్ తర్వాత అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం టెన్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు so a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 ancha pesi so a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 and a10 so e vidhanga manukunnai so this is the t1 T2, T3. So, టీ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకి సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇందులో మనకి స్పైరికల్స్ అన్ని సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నాయా స్పైరికల్స్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆల్ సెగ్మెంట్స్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ సెగ్మెంట్స్ ఓన్లీ మరి ఏ ఏ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సెకండ్ థొరాసిక్ అండ్ థర్డ్ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్లో స్పైరికల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి అబ్డామల్ సెగ్మెంట్స్లో టెన్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఫస్ట్ ఎయిట్స్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్స్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ సెగ్మెంట్స్ లో స్పైరికల్స్ అనేవి లేవు అని చూసుకున్నట్లయితే ద స్పైరికల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ 
फर्स्ट थोरासिक सेगमेंट नईन्त अबडामल सेगमेंट टेन्त अबडामल सेगमेंट वीट मन की स्पैरकिल आबसेंट सो मन की टेन पैर्स आफ स्पैरकिल अंड दे अरेज टू ग्रूप फर् एग्जापल थरासी रीजन एदो थराक्स मन की टू पैर्स आफ स्पैरकल उलते अबडाम रीजन एद अबडाम रीजन मन की रिमेनिंग एट पैर्स आफ स्पैरकल उ मन की थरासी रीजन मन की एक्नाई अंटे टी टू अंड थ्री उन्नाई अंड अबडाम सेगेंट्स फस्ट अबडाम सेगमेंट टू ए अबडाम सेगमेंट वरक उ मरी वाट आर् दगमेंट इन काक्रोच वितौट हाविंग एनी स्पैरके सो देर इज नो स्पैरके इन वाट सेगमेंट दे आर् फस्ट थरासि फस्ट थरासि सेगमेंट मनमेटा दट इज का ऐस प्रोथरास अटा एंड ए नईन एंड ए टेन सो वेरी वेरी इंपारटे वना गुर्तवाली सो स्पैरकि अने टू टी थ्री अंड ए वन टू एट उ अंड टी वन अंड ए नईन अंड टेन मन की स्पैरकि अने लगे मरी स्पैरकि अने वोकेशन एार मन की चूसक काक्रोच बाॉडी मन थ्री पार्ट थ्री लेबलिंग मन चूड़ा फर् एग्जापल मन चूसक डॉर्सल सैड मन की टर्गा उठनाई वेंट्रल सैड मन की स्टर्ना उठनाई अंड टर्गा स्टर्ना कनेक्टू प्लोरा अने अंड मन आलरे चुप्को सो ई प्लोरा एवते उ प्लोरा मन की विधा उठनाई सो ई स्टेग्माट अने सेगेंट रेना कदा मन की ईच सेगेंट डॉर्सल सैड टर्गम वेंट्रल सैड स्टर्नम अं लाट्रल सैड रे प्लोरा उ कदा ईच प्लोरा वन स्टेग्माट उ सो दे आर् लोकेटेड इन द प्लूरा आफ द रेस्पेक्ट सेगेंट्स ये आ सेगेंट्स या प्लूरा उ वाट मन वीट अबजर्व चयु मरी इनसेक्ट्स या रेस्परेटरी सिस्टम ने मन क्लासीफ चेयल देर आर् सो मेनी टाइप आफ रेस्परेटरी सिस्टम इन द इनसेक्ट्स सो द रेस्परेटरी सिस्टम आफ् इनसेक्ट्स ईज क्लासीफाइड बेस्ड आन द बेसिस फर् क्लासीफिकेसन एंटे सो दर् फस्ट वन ईज द नंबर आफ स्पैरके स्पैरके अने इन उ अंड सैकंड वन इज द नेचर आफ स्पैरके स्पैरके नेचर यह विधा उ दाने बटी अंत अभी इन उन्ना वन टूआ ले थ्रीआ मोर द्रीआ ले अभी फंक्षनला ले अभी अभी फंक्षनला लेते को फंक्षनला अने दाने बेसको अंत वाट ट्रेके रेस्परेटरी सिस्टम ने क्लासीफ चयन वीट नंबर अंड नेचर अने बेसिस मन कंसीडर चयचु फर् एग्जापल इफ यू सी इन द काक्रोच काक्रोच चूस की इट इज का पॉली न्यू स्ट्री पॉली अटे मेनी अंत इक मन की मोर द्री पेर्स आफ स्पैरके उबी दी मैं दिस्ज का पॉली न्यू स्टिक एंड दिस्ज का हॉलो न्यू स्टि हॉलो अंत आल अंटे इकते चुप्कनामो आल स्पैरके आर् फंक्षनल सो Because all spiracles are functional, it is called as functional. It is called as hollow newspick. Very very important one, na. For example, manan choose kunet lai the the assertion reason question sar gochu. For example, the tray respiratory system of cockroach is poly newspick. Reason it is consisting of more than three pairs of spiracles. Assertion the respiratory system of cockroach is consisting called as hollow newspick. The answer the reason it is. Having the all functional spiracles, so I will then go. If you want to get attention and reason questions, that is a possibility. One to day and good to bet. Going to be very very important one. नैक्स्ट मरी स्टेग्माटा या स्ट्रक्चर ये विधि उन्न चूसक स्टेग्माटा ये उन्यो दी स्टेग्माटा विधा वाट प्लूरा उ अंड मन की चूसक दे आर् रिंग इन सैड अंड वीट चूसक इकड मन दे आर् शोइंग द प्रजेंस आफ् वा 
ఈ విధంగా మనకి వాటిలో వాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి ఈ వాల్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ద వాల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్పైరకేల్స్ దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ వెదర్ టు ఓపెన్ ఆర్ టు క్లోజ్ అవి మనకి ఓపెన్ అవ్వాలా లేదంటే క్లోజ్ అవ్వాలా దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం వీటిలో వాల్స్ అనే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దే ఆర్ వాల్యులర్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాల్స్ వాల్స్ అనేవి మనకి ఇందులో స్పైరికల్స్లో చూడవచ్చు అండ్ ఈ స్పైరికల్ని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై వన్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిట్రీమ్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిట్రీమ్ నెక్స్ట్ ఈ పెరిట్రీమ్ లోపల చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ వీ క్యాన్ సీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ట్రైకోమ్స్ ఈ విధంగా స్మాల్ హెయిర్ లైక్ ఫాలిక్యూల్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైకోమ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము మరి ఈ ట్రైకోమ్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే సో దీస్ ట్రైకోమ్స్ ఆర్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నోస్లో చూసుకున్నట్లయితే మన నేషనల్ ఛాంబర్లో కూడా హెయిర్ అనేది ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద యూజ్ మనం ఎప్పుడైనా అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ని మనకి బ్రీత్ చేసేటప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్లో ఇఫ్ ఎనీ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ హెయిర్ అనేది వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది మన యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోనికి ఎంటర్ అవ్వకుండా సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమైనా బయట నుంచి వచ్చే అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ లో ఒకవేళ ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో దీస్ ట్రైకోమ్స్ ఆర్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రివెంట్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవి మనకి డస్ట్ పార్టికల్స్ ని లోపలికి రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్టిగ్మాట ఏవైతే ఉన్నాయో ది స్టిగ్మాట విల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు వన్ ఛాంబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దీన్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏట్రియాం ఓకేనా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏట్రియాం ఏట్రియంలోనికి దే విల్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ మరి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది వాల్వ్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే క్లోజ్ అవుతున్నాయి అవి వాల్వ్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అయినట్లయితే రిలాక్స్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే బేసికలీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టూ ఫ్యాక్టర్స్ అవి ఏంటేంటి ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ కాక్రోచ్ యొక్క హీమోలింఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ హీమోలింఫ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది దట్ ఈస్ ద సిఓ టూ టెన్షన్ ఇన్ హీమోలింఫ్ హీమోలింఫ్లో సిఓ టూ యొక్క టెన్షన్ ఎంత ఉంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇవి ఏదైతే ట్రేకియా ఉన్నాయో ఆ ట్రేకియాలో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది మనం పార్షియల్ ప్రెజర్ అని చెప్పుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఇన్ ద ట్రేకియా సో ఈ దీస్ ఆర్ ద టూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ డిసైడింగ్ ద వెదర్ ద స్టిగ్మాటా టు ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ అందులో ఏంటంటే నా వాట్ ఈస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెన్షన్ అయితే రెండోది ఆక్సిజన్ టెన్షన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెన్షన్ ఇన్ ద హిమోలింఫ్ అండ్ ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఇన్ ద ట్రేకియా అని చెప్పుకుంటాము మరి ఈ ఏవైతే చూసుకున్నామో మనకి ట్రేకియల్ సిస్టము ఒకవేళ మనం సింగిల్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద డార్సల్ వన్ that is the terga and on the lower side you can see the presence of ventral plate this is called as terna so ఈ టెర్గాకి స్టెర్నాకి మధ్యలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం ప్లూరా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లూరా అండ్ ఈ ప్లూరాలో మనం రెండు ఓపెనింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద వన్ స్పైరికేల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ స్పైరికేల్ సో ఈ రెండు స్పైరికల్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే 
ఏ విధంగా వాటి చూ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్లో మనకి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద గట్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్పైరకిల్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి ద స్పైరకిల్స్ విల్ ఓపెన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ దే విల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ ఒక ఛాంబర్లో ఓపెన్ అవుతున్నాయి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వీటిని మనం ఏమంటాం ఏట్రియం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఈ విధంగా ఏట్రియంలోనికి ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఏట్రియంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతున్నాయి ఏట్రియం నుంచి సమ్ ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ అనేవి మనకి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ విధంగా సో మనకి ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వీటి నుంచి సో నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే త్రీ పెయిర్స్గా ఉన్నాయి ఒక ట్రేకియల్ ట్యూబ్ ఏమో డోర్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ వెళ్తుంది అండ్ ఇంకొక ట్రేకియల్ ట్యూబ్ ఏమో వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ వెళ్తుంది అండ్ ఇంకొక ట్రేకియల్ ట్యూబ్ ఏమో గట్ చుట్టూ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ ట్రేకియల్ ట్యూబ్ ఈజ్ సప్లైయింగ్ ఆన్ ద డోర్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ లైక్ దిస్ And one tracheal tube is supplying on the ventral side of the body like this. And in case of this, it is supplying around the gut. Gut should do the E with the supply chest. So this is how the tracheal system appears if you consider only one segment. So stigmata is one. Stigmata opens into atrium. Atrium leads into trachea. This trachea is a tracheal tube. So we have to torsal side and ventral side and around the gut. This is the arrange of this. And next one is the trachea. So here we have already discussed the thoracic spiracles and abdominal spiracles. Thoracic spiracles and abdominal spiracles. They are the thoracic spiracles. They are టూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి అబ్డామినల్ స్పైర్కిల్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి దే ఆర్ ఎయిట్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి సో బోత్ ఆర్ లీడ్స్ ఇన్ టు కామన్ ఛాంబర్ ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక కామన్ ఛాంబర్లోకి దే లీడ్ అవుతున్నాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏట్రియం ఏట్రియం నుంచి దే ఆర్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్ మనకి ట్రేకియల్ ట్యూబ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి అయితే థొరాసిక్ స్పైర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి కొన్ని ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ అదే అబ్డామినల్ ట్రేకియా చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ లీడింగ్ ఇన్ టు ద లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రంక్స్ మరి ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ డోర్సల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ వెంట్రల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఈ విధంగా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఉన్నాయి అండ్ అందులో మనకి ఎస్పెషల్గా చూసుకున్నట్లయితే డోర్సల్ అండ్ వెంట్రల్ ట్రేకియల్ ట్రంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి మనకి కొన్ని బ్రాంచెస్ను ఫామ్ చేసి దే విల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు హెడ్ ఆల్ సో హెడ్ కూడా ఇవి మనకి ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తున్నాయి అండ్ తర్వాత మనకి మరి ఈ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్న ట్రేకియా ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి మనకి త్రీ పెయిర్స్గా ఉంటాయి And these three pairs are also the same as the three pairs. They are longitudinal and next dorsal and next ventral. So, we have to choose the dorsal and the ventral. We have to choose the dorsal and the ventral. Next, we have to choose the dorsal and the ventral. which is the largest one very very important one the largest one is the longitudinal longitudinal the longitudinal tracheal trunks they are the lateral and kuda chepkochu so they are the lateral లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద లార్జెస్ట్ అని చెప్పుకుంటామో నెక్స్ట్ ఈ లాంగిట్యూడ్నల్ లేటరల్ ట్రంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ద సామ్ కమిష్యూర్ ట్రేకియా దే ఆర్ ఇంటర్ కనెక్ట్ విత్ ద కమిష్యూర్ ట్రంక్స్ అనే వాటితో దే విల్ బి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అని చెప్పుకుంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే దే విల్ యాన్స్ ఇన్ వన్ సెల్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేకియోలార్ సెల్ ఇవి మనకి ట్రేకియోలార్ సెల్లో ఎండ్ అవుతున్నాయి అండ్ వీటిని మనం దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రేకియో బ్లాస్ట్ దీన్నే మనం ట్రేకియో బ్లాస్ట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ ట్రేక యొక్క వాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ ట్రేకియా యొక్క వాల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ సోయింగ్ ద 
थ्री लेयर्स इंदलो मान के थ्री लेयर्स अब दर्ज किया चुना ना वाटर दे फर्स्ट वन आउटर मोस्ट वन दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वेदनगा मान के बेसमेंट मेम्ब्रेन ने दे अब दर्ज किये चु दिस इज़ द दिस इज़ कॉल्ड एस बेसमेंट मेम्ब्रेन मरे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इनसाइड है मुंदे सार ये पुरे कोड़ा मनाओ गुत्थपेट कोल सिंदे इफ there is a basement membrane. Where is it? It is present below the epithelium. So, what is it? A simple epithelium is there. A simple epithelium is there. The next one is the simple epithelium. Simple epithelium is there. So, simple epithelium is compound epithelium is there. Okavela, number of layers are there. Only one cell thick in it. Like this is simple epithelium. Okavela, number of layers are there. More than one in it. Like this, that is called as compound epithelium. So, that the number of layers in it. That is only one cell thick. So, and the cause of the simple epithelium and chip chip konamo. And this simple epithelium, local side choose net like we can see the presence of intim. Maniki kada intim manedi. अब्जर्व चाहिए अच्छी इंटिमा और इंटिमेंट जब पन कौन था आई थे ये इंटिमा नहीं था मान के वो का क्यूटिकलर स्ट्रक्चर ये मान के क्यूटिकलर स्ट्रक्चर एंड तरबा चूस कुन्नत लाई थे इन दिलो मान के ये इंटिमा ये देख तो उन दो दिन चुट्टू तक कोड़ा फॉर एग्जांपल ये वेदनगा उन्नत लाई थे तो दिन चु and these spiral thickenings are called as vitna manam emanta they are called as tinidia they are called as tinidia mari ee tinidia yokka use enti sir an chusukunnatlaite ee tinidia evaithe unnayo mana yokka trachea lo manaki c shaped cartilaginous strings evaithe unnayo mana trachea eppudu kuda close ayipokonda it will maintain our trachea always in open condition so same इकड कोड़ा टिनेडिया एवेते वन्नायो They will always open the trachea Trachea ने यप्पडी कोड़ा open condition लो उँच्चतनाई And at the same time they will prevent the collapse of trachea इपेवेते मनके वन्नायो They will prevent the collapsing Collapsing उकवेल जर्गिते ये मोत्तुंदी इंद कैंटे इकड़ा डायरेक्ट का एयर नहीं था रश्मि वाली टिश्यूज़ की सो एक बार मान के ट्रेक क्या नहीं था क्लोज़ आए पर तेम होते हैं एयर क्या नाट गो सो दान वाले एम होते हैं अगर एक्सप्रेशन नहीं था जरक का इंसेक्ट नहीं था चली पड़ा मानो अब्जर्व चाहिए जो सो अंधों को आसमान ने टीनी डे ने वोंडाली सो दे आर द स्पाइरल थिकनिंग्स व्हिच विल ऑलवेज मेक्स द ट्रेकिया इन ओपन कंडीशन बाय प्रेवेंटिंग द कोलैप्सन जब कुंटम सो दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वन आना नेक्स्ट तरवाच चूस कुन्ह लाई थे नेक्स्ट चूस कुन्ह लाई थे ये वेदनगा मरक ट्रेकिया बंदी इकड़ मरक स्पाइरिकल बंदी स्पाइरिकल सने भी ये वेदनगा ट्रेकिया लोन को अपना ये आई एंड ये ट्रेकिया नंच मन के स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस सने भी ये वेदनगा राउंड आप दर चाहिए चु तो ये वेदनगा स्मॉल स्मॉल ब्र इकड़ अनुच्छ मान की ट्रेके ए वही तो वरना यो ये ट्रेके दे विल एंसिन वन सेल एंड दैट सेल इज़ कॉल्ड एस ट्रेकियोलर सेल ये वेदनगा मान को का ट्रेकियोलर सेल है ना मान इकड़ अब्जर्व चाहिए चु एंड ट्रेकियोलर सेल अनुच्छ मान की स्मॉल कुनी स्मॉल ट्यूब्यूल्स ने अरेज़ होता है वीटने मान में तो ये वेदनगा मान के ट्रेकियोल सने ऐसा जाये ये मरी ट्रेकियोल सने भी ये न चास नहीं अनचूस कुन्नट लाई थे इकड़ मान के पिंक कलर लो पर्पल कलर डल जाओ चेस ना ये वाइटे ट्रेकियोल सुना यो यो मान के दे आर रनिंग डीप इनसाइड द मजल सेल्स मान के चूस कुन्नट लाई थे मजल सेल्स लोन के ये वेदनगा दे आर रनिंग इनसाइड � ट्रेकियोल संचेपन कोण्टाम 
वीट ने मनमे अन्ना ट्रेक्योल सनाव वेरी सिंपल है ना ये कल मनक स्पाइरकल होंडे स्पाइरकल लीड्स इनटू एट्रियम एट्रियम लीड्स इनटू ट्रेकिया एंड ट्रेकिया एंड्स इन वन सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड एस ट्रेकियोलर सेल फ्रॉम द ट्रेकियोलर सेल और ट्रेकियो ब्लास्ट मेनी स्मॉल फाइबर्स विल अरेज वीट ने मनमे मनन ट्रेकियोल सनाव एंड दे आर एंटरिंग एंड दे आर पीरसिंग इनटू द मस्जिल मस्जिल लोन के लॉपल के एंटर होता Tracheals are now and what is the terminal cell of the trachea? The terminal cell of the trachea is called as tracheolar cell or the name of it is also called as tracheoblast and this one is the tracheoblast. Next, these are the intracellular tubular extensions. They are intracellular tubular extensions. Which name of it is now? They are called as Tracheoles. Next, Tarva choose Kunat Late, Witlow, Trachea Lo Ezete, Intima and Tinidia on Nayo, Marvitla Vontaya Sarante, Intima and Tinidia Rindu Koda Wondavo Ante, there is a chances of collapse or not. Chances of collapse is there. Mari, Aina Koda, you collapse Avat Ledu, in the Kante, with inside there is a one fluid. This fluid the Manamantam, this is called as Tracheolar fluid. इड मन के लॉपल मन के ट्रेकियोलर फ्लुइड है ना इ वजह का अब्जर्व चाहिए चु, सो दे आर फॉर्म बाय ट्रेकियोलर फ्लुइड मरे ये वो मन के इंटरमेंट इनिडिया ले आओ कदा मरे ये ये वजह का मेड़ा योटा इंटे दे आवर मेड पाव फॉर प्रोटीन कॉल्ड एस ट्रेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वन द ट्रेकियोल्स आर मेड Trachean. Next, with the tracheolar fluid and the tracheolar fluid quantity is the same as the tracheolar fluid quantity and the tracheolar fluid quantity and and it will vary with metabolic activity of insect. Uh, insect yaka metabolic activity ane di e vidanga undi ane dani batti ikkada maniki vitlo unde tracheolar fluid yaka quantity ane from time to time change outundi in case insect ane the rest condition lo undi ante cells ki oxygen avasaram ledhu ante em avutundi tracheolar fluid mottham kuda tracheoles lone untundi so when the insect is in the rest condition रेस्ट कंडीशन लो उन्हें टप रो दा इन वजह का ट्रेकलर फ्लुइड है ना दी मोर फ्लुइड उन्तुं दे एंड वो कब ऐला इंसेक्ट है ना दी मन की एक्टिव का उन्दे मन की एग्रेडंगा नहीं ले अपने रंचे डंगा नहीं ले अपने फूड कलेक्शन चेंडंगा औरे ये ला एक्टिव का उन्दे मेटाबॉलिक का मेटाबॉलिक का एक्� सेल का ऑक्सीजन कहाँ वाली सेल का ऑक्सीजन आकर नहीं जोश नहीं ट्रेकिलर फ्लुइड इसके नहीं अंडे में होते नहीं ये ट्रेकिलर फ्लुइड है नहीं कंप्लीट का मस्जिल सेल्स लोन कैंटर आई बोलते नहीं सो व्हेन अवर द इंसेक्ट इज इन द एक्टिव कंडीशन द फ्लुइड विल बी लेस इन द कंटे इट इज ट्रेक्योलोक more fluid on the Okavala insect and edi it is running, it is the doing some walking. At land time of the apathy whenever it is flying. At time lo choose kunat like the cells ki equa oxygen kawali. So oxygen kawal kabati the cells will absorb the more tracheal fluid so that tracheal slow automatic ga ekra wonder cell fluid and edi. तकोगा उन्तुंदी and they will मर इवेदंगा tracheals ने भी muscle cells लोन कैंटर ये कदा मर muscle cells लो ये भी ये component ती भी communicate होते ना एंटे the power house of the cell अंचे पुकड़ना कदा अंटे mitochondria तो ये direct का communicate होते ना ये so इन द कौसम oxygen ने mitochondria ने एवढ़ कौसम so they are associated with the पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज़ द माइटोकांड्रिया टू गिव द ऑक्सीजन टू दिव मैन चिप चिप को अच्छो नेक्स्ट तरह चूस कुनेट लाइटे 
how the mechanism of respiration is going on. We know respiration process and edi, here we go to the sir, and choose kuna like so many choose kuna like the respiration process low. Two events on time. One is called as inspiration, and another one is called as expiration. So, my inspiration and TNT inspiration is nothing but taking in atmospheric air. But atmosphere low under air in spiracles, there are atrium, there are trachea, there are lobletis called a name and term. That is called as inspiration. Okavela, hemolymph flow under carbon dioxide rich air in the bite of the name and term. That is called as expression. So, sending out is nothing but expression and taking in is nothing but that is the inspiration. I think I already tell you. I think spiracles are even on my mind. Total ga 10 pairs are 10 pairs of spiracles are even on my and the 10 pairs of spiracles so 2 mo thoracic low net like the 2 pairs so and 8 pairs and abdominal low net chip kuna kada. So inspiration jarget up to thoracic spiracles they will open in condition whereas during expiration they will be closed. You mean that expression process after close out na ye and abdominal spiracle save it over na yo inspiration jarge tapdo they will be closed and expression jarge tapdo they will be open very very important one na yappur close out na ye yappur open out na ye so thorax spiracles inspiration after open aite expression after close out na ye and abdominal spiracle sare bi inspiration after close aite expression after open out na ye. And in the Lamarki, there are two important muscles in the body. For example, this is the dorsal side of the body, this is the ventral side of the body. Dorsal side ni, ventral side ni, connect chest to kundi muscles in a one tie. And these muscles in a man momentum, these muscles are called as dorsoventral muscles. They are called as dorsoventral muscles. In the dorsal ventral muscles are namo. They are attaching the dorsal side with the ventral side. So this is the dorsal side of the body, and this is the ventral side of the body. So dorsal side ni ventral side ni connect chest ni kaapiti bitna mane mein na. Dorsal ventral muscles are namo. Next second one is the ventral longitudinal muscles. Ivi aave danga aur naay and choose ko net laite. This is the insect. Insect yaka thorax even than on the abdomen even than on the and in the moment you scored like a already man tell so this is the dorsal side of the body and this is the ventral side of the body the ventral side of the body could be long with chudnal muscles on tie even than ga even than ga could be muscles on tie and these muscles are called as ventral longitudinal muscles इतने मन में मंटा मंटे वेंट्रो लॉन्गी चूड़नल मज़ेल सन नामो तो इतनी डॉर्सो वेंट्रल मज़ेल सन इन्द्र का नाम सार ये मन के डॉर्सल साइड ऑफ़ द बॉडी ने वेंट्रल साइड ऑफ़ द बॉडी ने कनेक्ट चास नहीं ये इतने मनो वेंट्रो लॉन्गी चूड़नल मज़ेल सन इन्द्र का नाम सार ये मन की वेंट्रल साइड हो दे आई ते एक कर चूज़ करने अट लाई ते इंस्पिरेशन प्रोसेस जरिये टपड़ो ये अंदर उतना सारे ने डॉर्सो वेंट्रल मज़ेल सेव ते वो ना यो दे विल रिलैक्स यू मान के रिलैक्स डिगा वन्ट नहीं एक्सप्रेशन जरिये टपड़े मोत ने दे विल बी कांट्रैक्टिंग ओके ना सो डॉर्सो साइड ने वेंट्रल साइड ने क during the expression, they are contract. Mari, ventral longitudinal muscles such good is not like they during the inspiration. Same with madre dorsal ventral muscles madre relax out tonight and expression process low. They are contracts. Even contract out tonight. So, Mari, you put in a muscle and relax. I take energy kawala. Also, I'm led to you put in a muscle and contract. I take energy kawala. Kachitanga kawali. Mari, even the guy choose kunet like the cockroach low. Inspiration active process are laid and expression active process are undoubtedly inspiration. They the window. There is no need of energy. So, that's why it is a passive process. इधर मैंने कहा पासिव प्रोसेस, वेरेस एक्सप्रेशन लो एनर्जी अनेक दिन आवश्यक हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द 
యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఓకేనా సో మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇన్స్పిరేషన్ అనేది యాక్టివ్ గాను ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పాసివ్ గాను జరుగుతుంది బట్ కాక్రోచ్ లోకి వచ్చేసరికి క్వైట్ ఆపోజిట్ నాన్న ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్స్పిరేషన్ కి ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు సో పాసివ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ కావాలి అండ్ దట్స్ వై యాక్టివ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఎనర్జీ అవసరం లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ద రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద బోత్ ద మజిల్స్ ఇదా డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ గాని లేదంటే వెంట్రల్ మెటల్ మజిల్స్ గాని రెండు కూడా రిలాక్స్ అవుతనే కాబట్టి ఎనర్జీ అవసరం లేదు కాబట్టి they are passive but ikkada chusukunna appudike rendu muscles kuda contract avutunayi so the contraction of muscle needs the energy so this is the active process mari mechanism of respiration e vidhanga undo step wise chusukundam for example so manaku andarike telusu the respiration involves the two steps they are inspiration and the ఎక్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ అని చెప్పి టూ స్టెప్స్ జరుగుతున్నాయి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎయిర్ ని మనకి లోపలికి తీసుకోవడాన్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెండింగ్ అవుట్ బయటకు పంపించడాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం మరి ఇన్స్పిరేషన్ లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది మనకి యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఏ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ఏ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ మరి ఏ విధంగా జరుగుతుంది సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం తరాసిక్ స్పైరకేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి ఓపెన్ అండ్ అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ ఆర్ రిమైన్ క్లోజ్ ఇన్ కండిషన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇన్స్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం డోర్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ డోర్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి దే విల్ రిలాక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెంట్రో లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ వెంట్రల్ లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా రిలాక్స్ అవుతున్నాయి మరి ఈ రెండు మజిల్స్ కూడా రిలాక్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ సో డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అనేవి రిలాక్స్ అయ్యాయి అంటే ఈ విధంగా డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి రిలాక్స్ అవడం అంటే ఏంటి దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్ పొజిషన్ అంటే ఏమవుతుంది వీటి యొక్క బాడీ క్యాబిటీ అనేది ఈ విధంగా రైజ్ అవుతుంది సో దాట్ దిస్ లీడ్స్ టు వాటి యొక్క బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ద బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ లాంగ్ చూడనల్ కానీ హారిజాంటల్ కానా ఇది మనకి డోర్సో వెంట్రల్ గా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వెంట్రో లాంగ్ చూడనల్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవడం వల్ల కూడా బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ లాంగ్ చూడనల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి డోర్స్ వెంట్రల్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ మనకి లాంగ్ చూడనల్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్ గా బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఓవరాల్ గా బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బాడీ క్యావిటీ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ ఏమవుతుంది సో ప్రెజర్ విల్ డిక్రీజ్ సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్రెజర్ అనేది తగ్గింది సో ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు హై ప్రెజర్ ఏరియా నుంచి లో ప్రెజర్ ఏరియాకి ఎప్పుడు కూడా ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఎయిర్ కానీ వాటర్ కానీ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇన్ సైడ్ లోపల మనకి బాడీ క్యాపిటీలో ప్రెజర్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎయిర్ విల్ టేక్ ఎన్ ఎన్ సో ఎయిర్ విల్ బి taken in air is this is the atmospheric air and then we are going to say inspiration and we are going to say active process or passive process as well and it is a passive process why because it is involving the relaxation of muscles నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏవైతే జరిగిందో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ చేంజెస్ అనేవి అక్కడ జరుగుతున్నాయి ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే తొరాసిక్ స్పైరికల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి హియర్ యూఆర్ ఓపెన్ మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే క్లోజ్డ్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 
थरासीक् स्पैरिकल अने अड़ मन की इंस्परेशन ओपन का उन्ई का बट्टी इकड़ मन की क्लोजड उ अंड अबाम स्पैरिकल एवं उन्यो अबाम स्पैरिकल आर् ओपन कंडीशन उ तरवा मन चूस डोर्स वेंट्रल मजल रिलाक्स वेंट्रल आंगिट्यूड मजल रिलाक्स मर इकड़ेमी दे आर् गोइंग टू काट्रा सो डोर्स वेंट्रल मजल उन्यो दे विट्राक्ट अंड अट देम टाइम वेंट्रल लांगिट्यूडल मजल उ द विंट्रो लांगिट्यूडल मजल इवीडना दे आर् आलो काट्राक्ट मैं रे मजल काट्राक्ट बाडी कैविटी वाल्यूम अने तग्पोदी सो दिस्ड्स टू दिक्रीज इन बाॉडी कैविटी वाल्यूम बाॉडी कैविटी वाल्यूम अनें डिक्रीज इकड़कोड़ेमें बाडी कैविटी वाल्यूम अने डिक्रीज मैं बाडी कैविटी वाल्यूम अने डिक्रीज इकर्सो वेंट्रल अलते इक मन की लांगिट्यूडल जी मैं रे विधाल वाल्यूम अने डिक्रीज सो ओवराल वाल्यूम अने डिक्रीज वाल्यूम डिक्रीज प्रेजर विल इंक्रीज सो इन सैड मन की प्रेजर अने इंक्रीज मैं एपड़ते प्रेजर इंक्रीज मन को आलरे हई प्रेजर एरिया लो प्रेजर एरिया की एयर अने फ्लो अंटे लाडी इन सैड मोर प्रेजर उबी नीचे एयर ईज गोइंग अवट सो दर् वील सैंड अवट एंड दी मैं एक्सप्रेसन अटा मैं ऐक्ट प्रासे पासीव प्रासे सर अटे इट इज एक्ट प्रासे वै बिकाज इट ईज इनवांग द काट्राशन आफ् डारसो वेंट्रल अंड वेंट्रो लांगिट्यूडल मजल को सो द मेकाज आफ् रेस्परेशन वेरी वेरी इंपारटे वन आना गुर्तपेको इट इज ए वेरी ईजी अंड इट ईज चूस इट ईज फॉलोइंग ए सिंपल सीक्वे ओनली नैक्स्ट तरह चूसक रेस्परेशन प्रासे जो एयर अने लगे एंटर कदा ट्रेक्योल दिन की आक्सीजन अने से सप्लैन अंड से रिज कॉबन डयाक्सइडो कॉबन डयाक्सइड मन की टू पाथवे उ मेजारटी आफ् कॉबन डयाक्सइड इट वि एंटर्स इन टू हिमोलीम इध मन की हिमोलिम फ्लो की वेत अदे सार इक मन की ट्रेकि सिस्टम अभी सपरेट उ कदा मरी ट्रेकिव कदा हिमोलिम फ्लो के अंटे हिमोलिम फ्लो कॉबन डयाक्सइड सालिबिटी एक्व सो वट द रीजन सो रीजन इज दट इंत मन की इट हाज द मोर् सालिबिटी इन हिमोलिम कॉबन डयाक्सइड की हिमोलिम फ्लो सालिबिटी एक्व काबी इधंग हिमोलिम फ्लो की मोर् पर्सेज अंड सम क्वांटी आफ् कॉबन डयाक्सइड इट ईज एंटरिंग इन टू एट्रिम अंड एट्रिम ना स्पैरकल को स्पैरकल नार्मल बैठक वेत सो आक्सीजन अने कैन एंटर इंटू देल ओनली थ्रू द्रेकिया बट कॉबन डयाक्सइड हाव टू वे इधर इट कैन गो टू हिमोलिम आर् इट कैन गो बैक टू दिम मरी तरह चूसक काक्रोचे ग्रास्पर्स बीटिल थ्री इनसेक्ट इंपारटे फिनामन चुप्तर दट ईज का डिस्कूस वेषन डिस्कूस वेषन अटे सर इक मन ने अबर्व चयन चुपचु डिस्कूस वेषन अटे रेस्परेशन प्रासे अने कंटिवस जरगट लेम इध मन चूस स्पैरिकल आर् रिमैन क्लोज सो स्पैरिकल वेल क्लोज फ्रम टाइम टू टाइम सो दिन वाली वेषन अने इंटरप्ट जो सो सच ए कई आफ् इंटरप्टेड वेषन एद दीन मनमेमटा दट ईज का डिस्कूस वेषन वेरी वेरी इंपारटे वन नैक्स्ट तरवा चूसक रेस्परेशन प्रासे मन की मेन टू फैक्टर्स डिसडी वाटर द टू फैक्टर्स चूसक फस्ट इंपारटेंट फैक्टर इज द मेटबालिक रेट आफ द इनसे 
మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒకవేళ ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంది మోర్ నీడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో దాట్ దాని ఎక్కువ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాయి ఒకవేళ ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద రెస్ట్ కండిషన్ లెస్ డిమాండ్ ఫర్ ఎనర్జీ సో లెస్ రెస్పిరేషన్ మరి సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ మనకి టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది సో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టూ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఈజ్ ద మెటబాలిక్ రేట్ అయినట్లయితే రెండోది టెంపరేచర్ ఓకే నాన్న నౌ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎక్స్క్రెటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ అసలు మనకి ఎక్స్క్రెటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మనకి తెలుసు మనకి బాడీలో ఏదైనా ఒక సెల్ మన ఆర్గాన్స్ కానీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ కానీ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే దేర్ ఈజ్ ఏ continuous need of energy energy anedi continuous ga maniki kavali mari ee energy kavalante ekkadi nunchi vastundi manam teeskune food edaithe undo aa food nunchi vastundi mari ee food lo unde energy ela release avutundi food lo unde energy maniki oxygen presence lo maniki aerobic respiration process dwara maniki power house of the cell antam kada mitochondria vaatlo maniki energy anedi release avutundi mari ee energy anedi release ayin tarvata ee process lo kontha waste material semina release avutundi అంటే ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేస్ట్ మెటీరియల్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి వన్ ఈస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మరి ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో మన మన బాడీలో ఉండే సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేసే రెస్పిరేటరీ సిస్టమే మళ్ళీ ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పట్టుకెళ్లి పోతుంటే మరి ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతున్న నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ క్యారీ చేయడం కోసం ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అయింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనే చెప్పుకుంటాము సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఈస్ టు డూ ద రిమూవల్ ఆఫ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సో మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ లో ఏవైతే నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేయడమే వీటి యొక్క మెయిన్ వర్క్ మరి మనకి చూసుకున్నట్లయితే యానిమల్స్ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటున్నాయి కదా సార్ అమోనియా యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పి మరి ఈ మూడిట్లో కాక్రోచ్ లో ఉండే నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ద నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద కాక్రోచ్ ఈజ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యూరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పుకుంటాము అయితే ఏ యానిమల్స్ అయితే యూరిక్ యాసిడ్ ని యాస్ దేర్ ఎక్స్క్రెటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్ గా చూపిస్తున్నాయో మోస్ట్లీ దే ఆర్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్ మోస్ట్లీ మనకి టెరెస్ట్రియల్ గాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటర్ స్కార్స్ ఏరియాలోనే ఉంటాయి అండ్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ విల్ రిక్వైర్స్ ద మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ ఇన్ ద యూరికోటెలిజం అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మరి యూరిక్ యాసిడ్ రియల్ బయటకి పంపించడానికి ఎనర్జీ ఎంత కావాలి సార్ అంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఏ యానిమల్స్ అయితే మనకి యూరిక్ యాసిడ్ ని యాజ్ దేర్ ఎక్స్క్రెటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్ గా బయటకి సెండ్ చేస్తున్నాయో దట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరికోటెలిక్ సో అందుకోసమనే మనం కాక్రోచ్ ని యూర్ యూరికోటెలిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేటింగ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ విచ్ రిక్వైర్స్ water is very minimum and which requires the energy at the very maximum next tarava chusukunnatlayite ikkada maniki excretory system tho paatu ga digestive system ni kuda draw cheyadam jarigindi ikkada chusukunnatlayite crop gizzard and ikkada maniki hepatic ck unnayi and ikkada maniki unnayi kada tubules veetne manam em antam ante they are called as malfusion tubules ee vidhanga మాల్ఫ్యూజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉండడం అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి కాక్రోచ్ లో టోటల్ గా మనకి ఎన్ని ఎక్స్క్రెటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద ఎక్స్క్రెటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు అందరికీ తెలుసు 
already they are the malpigian tubules malpigian tubules ani cheppi manandarki telusu mari malpigian tubules tho part ga inka em em unnai sir an chusukunnatlayite we can see the fat bodies fat bodies kuda unnai and what the part ga you can also see the presence of uricose glands uricose glands ani kuda manam cheppukochu and tarava chusukunnatlayite we can see the nephrocytes nephrocytes ani kuda mana observe cheyachu and at the same time nephrocytes tho part ga manaki cuticle also acts as a excretory organ so manaki total ga chusukunnatlayite five different types of excretory structures unnai nana they are malpigian tubules fat bodies uricose glands nephrocytes and cuticle mari indulo chusukunnatlayite let us see one by one क्यूटिकल अने एक्सक्रेटरी आर्गन ऐ विधा वर्क सर अंत क्यूटिकल अने विल अब सम आफ् द नईट्रोज वेस्ट मेटीरियंत नईट्रोज वेस्ट मेटीरिय अबारबेको अंदर क्यूटिकल्लो स्टोर अंड एपड़े मन की इनसेक्ट अने इट विल शो द मौलिंग मौलिंग प्रासे विच इज़ आलो कॉल ऐस ऐक्सीस्टेक मौलिंग ने अंत द रिजिंग द रिमूवल आफ लास्फ द एग्जो स्कीटन फ्रम टाइम टू टाइम अटंटा कदा सो ई विधा मौलिंग प्रासे जगेट वीट क्यूटिकल्लो ये स्टोर नईट्रोज वेस्ट मेटीरिय दिश एंटर् थिंग विल बी शे off so what the part ga a uh, cuticle tho part ki manaki baitik potnayi next tarava chusukunnatlayite manaki uricose glands ani cheptunna which are also called as utricular measures veetna mana utricular measures ani cheptunta aithe ee utricular measures ane manaki male reproductive system ki sambandhinchina ga sir mari ikkada excretion process lo ye vidhanga avi help chestunnayi ani chusukunnatlayite evaithe manaki utricular glands unnayo ivi manaki ivi kuda kontha nitrogen waste material absorb cheskoni and copulation process jarige tappudu ee nitrogen waste material anta kuda discharge ayipothundi bayitiki so this will be discharged out during the कोपुलेषन प्रासे कोपुलेषन जगेट इंदो रिज नईट्र इंद स्टोर नईट्रोज वेस्ट मेटीरियल अंत बैठक की वेल्लिपोनाई नैक्स्ट तरह चूसक दस्ट वन इज द फैट बाॉडी मैं फैट बाॉडी गुरी चूसक फैट बाॉडी अने दे आर् लोड स्ट्रक्चर मन की लोड स्ट्रक्चर उठाई अंत ये विधा उ सर अंड चूस मन की लोड स्ट्रक्चर्स उठाई अंड इंत मन चूस वेरिय सैट्स आफ से उ अंदर एस्पेषल मन चूसक देर आर् प्रजेंस आफ् यूरेट से इंदो उ यूरेट से एवं उन्यो दीज यूरेट से विल अब स्टोर द नईट्रोज वेस्ट मेटीरिय अबारब and uh, store the nitrous waste material so nitrous waste material absorb chesko store cheskuntunay kada and ikkada store ayin de edaithe undo it is stored throughout the life so i manaki throughout the life you manaki store ay untnayi so such kind of excretion edaithe undo deenne manam em anta that is called as storage excretion very very important one anna so maniki storage excretion ni chupinche enti ante fat bodies storage excretion storage excretion ni endu kannar sir ante why because ee fat bodies lo unde urate cells anevi nitrogen waste material absorb cheskoni and store chestunay throughout the life and such kind of excretion is called as storage excretion and idlo maniki corpora adiposa cells lo maniki ve store avutunayi next tarvata manaku chusukunnatlayite next one is the malpigian tubules now let us discuss about the malpigian tubules so manaku chusukunnatlayite cockroach yokka digestive system chusukunnatlayite so maniki ikkada esophagus crop gizzard ivanni kuda observe cheskuntam and up to here manaki em undante manaki chusukunnatlayite ikkada varaku kuda manaki deenni manam em antam four gut ani cheppi cheptuntam ikkada nunchi ikkada varaku unde part idantha kuda 
फोर गट नैक्स्ट तरवा चूसक इकड् इकड वर को उदंत इट ईज काल ऐस हईंड गटी चुप्कटा नैक्स्ट मैं मिडल्लो उ कदा मैं दी मनमेमंट सर अंत इक मिडल्लो उ पोर्शन एद इट ईज काल ऐस मिड गटी चुप्कटा अच्छे इध मन को काल ट्यूबला कर् मरी यह मफीजन ट्यूब्यूल एक्टे दीज मफीजन ट्यूब्यूल आर् लांग अंड अब्रांच वाटे ब्रांचिंग अने लेना अंड दे आर् योयिश ट्यूब्यूल इक मन को कदा दे आर् योयिश ट्यूब्यूल मैं तरवा चूसक वाट लोकेशन एक् सर अंटे इक मन की फोर गट की मिड गट की मध्य हपाटिक सीके उ अं मिड गट की हैंड गट की मध्य मफीजन ट्यूब्यूल उ सो द लोकेशन ईज बिटी द मिड गट अंड हैंड गट मिड गट की हैंड गट की मध्य उन्ना अ यह मिड गट के हैंड गट की मध्य उ सर मरी इवे ये विधा उ चूसक इक मन के काक्रोच डैजस्ट सिस्टम ने वाट ब्रेसे सैड की तीस चूपार अलाक इकड़नते विधा ट्यूब्यू स्ट्रेट ट्यूबे उ अंतनाई दे आर् फ्रीली इन दीमोलिफ एंटे मन काक्रोच ब्लड वजल अंत डेवलप कदा आ ब्लड अने ओपन स्पेस रिज कदा दिन मनमेट हिमोलिफ अट मरी हिमोलिफ लाइ कर् फ्रीली लयिंग इन दिमोलिफ अनाम कदा मैं हिमोलिफ ओपन अवतना है सो हिमोलिफ उ हिमोलिफ फ्री फ्लो अवतना बट दे नाट ओपन इन टू हिमोलिफ मन की हिमोलिफ की ओपन अवटे मरी अंदर ओपन अवतरे अभी इलियम लात्रे ओपन अवतरा हिमोलिफ एंटर अव ओपन अवटे एस्पेषल मन पोर्शन जूम इन चेस चूस नदा उठाएं फर् एग्जापल इध मन की मिड गट अद मन की हैंड गट अड गट के हैंड गट के मध्य इवे अरेज अंटे वीट डिजिटल एंड एजिटल एंड अने इट ईज ब्ल एंड अंटे मन की अंदर हिमोलिफ ओपन अवटे मन की क्लोज उ नैक्स्ट मरी वीट नंबर अने विधा उ सर अंटे मन चूसक अरउंड हड्रेड नीचे वन फिफ्टी ट्यूब्यूल वरक उ अंड हड्रेड टू वन फिफ्टी ट्यूब्यूल अने बंडलला उठाई अंटे नंबर आफ् बंडल इज इक्वल टू सिक्स टू ए मन की आर ना एट बंडलो उ अंत मन की बंडलोचे सर की एन उठाई सर अंटे अरउंड फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फाइव वरक उ सो फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फाइव बंडल फॉर ट्वेंटी फाइव ट्यूब्यूल पर् बंडल अच्छु नैक्स्ट तरवा चूसक यह मफीजन ट्यूब्यूल उ वीट मन की मारफि मफीज अने सैंटिस्ट पेर तो पीव जी दट काल ऐस वासा वारिकोसा वासा वारिकोस वीट की नेमिंग इव जी अच्छे तरवा इंकोक सैंटिस्ट वो हीज द मेकल अंड इतने ही काल दम ऐज मफीजन ट्यूब्यूल वीट मफीज ट्यूब्यूल पेर पेटिंदर सर That is the mackerel, not malfizi. Very important one. I know. Good to be told. Next, I say, this malfizian tubule is very. This is the one that I am telling you, sir. My friend, I know. Cut chest juice nut like this. This is the one that I am telling you, sir. Juice nut like this. So, this malfizian tubule is very. The one I know. You mean that yellowish color is the one that I am telling you, sir. सो सैड मे मन कुंटना सो लट टेक् वन मफीजिंग ट्यूब्यूल मफीजिंग ट्यूब्यूल अंड दे आर् ओपनिंग इंटू विच वन दे आर् ओपनिंग इंटू इलियम इलियम ली ओपन अवतनाई अंड मर इंत टाइप आफ् से सर अ चूसक इंदो मन की ग्लांडलर से अने ग्लांडलर एपतीलिमने विधा उ सो दे आर्ोइंग द ग्लांडलर एपतीलिम 
లైక్ దీస్ సో ఈ విధంగా గ్రాండ్యులర్ రెప్తిలియం అని ఉంది అయితే గ్రాండ్యులర్ రెప్తిలియం అంటే ఏంటి ఏదైనా సమ్ సెక్రషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లయితే అటువంటి టైప్ ఆఫ్ రెప్తిలియం మనం ఏమంటాం గ్లాండ్యులర్ రెప్తిలియం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము మరి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే ఏం సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి లేదంటే ఏవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఇలా మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్ అండ్ ఈ ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్ కి ఎవే ఏదైతే ఉందో దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టల్ పోర్షన్ సో సింపుల్ నానా ఎక్కడైతే మనకి ఇలియం సైడ్ ఉందో మనకి మనకి డై ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సైడ్ ఉందో దట్ ఈస్ ద ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అండ్ ఏ పార్ట్ అయితే మనకి ఎవే ఫ్రమ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టల్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాము మరి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి డిస్టల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ డిస్టల్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్రటరీ పార్ట్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెక్రటరీ పార్ట్ అంటాము అండ్ ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్టివ్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ మనం ఇది సెక్రటరీ పార్ట్ అని చెప్పి దీనికి అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పేసి ఏ విధంగా చెప్పాం సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే డిస్టల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సరౌండింగ్ హీమోలింఫ్ ఏదైతే ఉందో నాన్న ఆ హీమోలింఫ్ నుంచి నుంచి మనకి ఇది కొన్ని మెటీరియల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అవి ఏ ఏ మెటీరియల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే ఫస్ట్ వన్ వాటర్ని అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సాల్ట్స్ని అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అండ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ని కూడా ఇది మనకి లోపలికి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మనకి డిస్టల్ పార్ట్లో ఉండే గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దే ఆర్ సెక్రటింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క ల్యూమెన్లోనికి ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి ఫ్రమ్ ద హీమోలింఫ్ నుంచి హీమోలింఫ్ నుంచి మా వాటి యొక్క ల్యూమెన్లోనికి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి మరి అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతున్నాయి సార్ వాటి యొక్క ఫ్రీ అండ్ అనేది మనకి బ్లైండ్ కదా అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత దే షుడ్ హ్యావ్ టు కమ్ టువర్డ్స్ ద ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ప్రాక్సిమల్ పార్ట్లోకి అవి మనకి వస్తున్నాయి మరి ప్రాక్సిమల్ పార్ట్లోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ప్రాక్సిమల్ పార్ట్లో ఈ మెటీరియల్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ ఎగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హీమోలియం వాటర్ అనేది మళ్ళీ మనకి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అండ్ వాటర్ తో పాటుగా సమ్ ఆఫ్ ద ఇనార్గానిక్ సాల్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆల్సో ఎగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు హిమోలియం అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ డిస్టల్ పార్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అయితే ద ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఈస్ డూయింగ్ ద సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్బ్షన్ అందుకోసమనే డిస్టల్ పార్ట్ ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్రటరీ పార్ట్ అన్నాం అండ్ ఇక్కడ ఉండే ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం అయితే ఈ అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ లో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి రిలీజ్ అయిందో ఇక్కడ నైట్రోజన్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఇక్కడ మనకి వాటర్ అండ్ ఎనార్గానిక్ సాల్ట్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఏదైతే మిగిలిపోయిందో దిస్ నైట్ రిమైనింగ్ నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బీ సెంట్ టు ద ఇలియం ఇది మనకి ఇలియం లోనికి సెంట్ అవుతున్నాయి ఎలా సెంట్ అవుతున్నాయి ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఉండే నైట్రోజ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేవి ఇలియం లోనికి సెండ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎపితీలియం ఉంది ఇట్ ఈస్ ద గ్లాండ్యులర్ ఎపితీలియం అండ్ ఇట్ ఈస్ హామినీ లేయర్డ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ లేయర్డ్ గ్లాండ్యులర్ ఎపితీలియం అని చెప్పుకుంటాము సో ఇందులో మనకి ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నా నాన్న టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈస్ ద ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద డిస్టల్ పార్ట్ ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అనేది ఏమని చెప్పుకున్నా ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఈజ్ ఏ అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పుకున్నాం అండ్ డిస్టల్ పార్ట్ ఈజ్ ఏ సెక్రటరీ పార్ట్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఎందుకు సెక్రటరీ పార్ట్ అన్నా ఎందుకు అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అన్నాం సార్ డిస్టల్ పార్ట్లో 
వాటరు సాల్ట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద దమ్ ఫ్రమ్ ద హిమోలింఫ్ టు ల్యూమెన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద ట్యూబ్యులర్ సెక్రేషన్ సో అందుకోసమే దీన్ని మనం ఏమన్నా సెక్రటరీ పార్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము మరి ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అండ్ అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఎందుకన్నా వై బికాస్ ఇక్కడ మనకి సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది జరిగి వాటర్ అండ్ అనాలగానిక్ సాల్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఫిల్టరేట్ నుంచి అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద హిమోలింఫ్ సో అందుకోసమే దీన్ని ఏమన్నామంటే అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే వెనవర్ దే విల్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ల్యూమెన్లో నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉందో ఇట్ విల్ బీ సెంట్ టు ద ఇలియం ఇలియంలోనికి సెంట్ అయిందంటే అర్థమేంటి ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్లోనికి ఎంటర్ అయిందని చెప్పి అర్థం సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రెక్టమ్ సో మనకి తెలుసు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ ద రీజియన్ విచ్ ఈజ్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ద రీఅబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ మన బాడీలో ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో అవి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అనేటప్పుడు వాటిలో ఇంకా ఏవైనా యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ కానీ లేకపోతే మినరల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతాయి కదా సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది నాన్న సో ద యాప్ ద సడ్నింగ్ అవుట్ ద నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎస్పెషల్లీ త్రూ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి బయటికి ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తుందో ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా పీల్ చేసుకుని సాలిడ్ పార్టికల్ని బయటికి పంపిస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక డ్రై పెల్లెట్స్ లాంటి బయటకు రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ద సెండింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ద నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ త్రూ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద కంప్లీట్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటే వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటే వాటర్ లాస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది సార్ అంటే వాటర్ లాస్ అనేది వీలైనంత వరకు తగ్గింది సో వాటర్ లాస్ అనేది మన బాడీ నుంచి తగ్గింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ యానిమల్స్ కొంత వాటర్ వాటి సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఉన్నా సరే ఇవి సర్వైవ్ అవ్వగలవు అండ్ అందుకోసమనే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ యాన్ అడాప్టేషన్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పుకుంటాం సో అందుకోసమనే ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్పెషల్గా మనకి టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో వాటర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మనం చూసుకున్నట్లయితే రిమైనింగ్ అమోనోటెలిక్లోన్ లేకపోతే యూరియోటెలిక్లోన్ యూరికోటెలిక్లోన్ మనం చూసుకునేటప్పటికి అమోనోటెలిక్ యానిమల్స్ అనేవి మనకు కంప్లీట్గా వాటర్లోనే ఉంటున్నాయి సో వాటర్లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ ద ప్లింటీ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటి సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ప్లింటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి అవి రిలీజ్ చేసే నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా చాలా ఎక్కువ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాటికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది లేదు బట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్సెక్ట్స్లో అవి మనకి టెరిస్ట్రియల్ గాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డ్రై ఏరియాస్లోనే ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాటికి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటికి వాటర్ దొరికేది మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకోసమనే అవి వాటర్ని ఏ అన్ని విధాలుగా వీలైతే అన్ని విధాలుగా వాటర్ని సేవ్ చేసుకోవాలి సో ద సెండింగ్ అవుట్ ద నైట్రోజన్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ త్రూ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ విల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కన్జర్వేషన్ ఫర్ ద వాటర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద టెరిస్టల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ కాక్రోచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది కాక్రోచ్లో ఏ విధంగా ఉంది అందులో ఏ కాంపనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ కాంపనెంట్స్ యొక్క క్యాస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్
సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి చూసుకున్నట్లయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ద న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అయితే రెండవది మనకి ఇండోక్రైనల్ సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అని చెప్పుకుంటాం కదా మనకి న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ త్రూ ద నర్వస్ సిస్టమ్ మరి కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ త్రూ ద ఇండోక్రైన్ సిస్టమ్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఏ ఫైలం లో ఆరిజినేట్ అయింది దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైలం ఆద్రోపడా అని చెప్పుకుంటాము సో నెక్స్ట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మనకి త్రీ కాంపనెంట్స్ నాన్న వాట్ ఆర్ దే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిఎన్ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పిఎన్ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏఎన్ఎస్ సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది త్రీ కాంపనెంట్స్గా ఉంది ఇందులో మనకి ఒక్కొక్కటి చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సిఎన్ఎస్ఆర్ సిఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సిఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మరి పిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి సార్ పిఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పిఎన్ఎస్ అంటే పిఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మరి ఏఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి సార్ ఏఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏఎన్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అయితే ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇంకొక రెండు పేర్లు అనేది ఇంక అడిషనల్గా ఉన్నాయి నాన్న దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సొమాటో గ్యాస్ట్రిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సొమాటో గ్యాస్ట్రిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అనుకుంటాము లేదంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దీన్నే మనం విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము సో ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ కాంపనెంట్స్ సిఎన్ఎస్ పిఎన్ఎస్ and ans cns stands for central nervous system pns stands for peripheral nervous system ans stands for autonomous nervous system autonomous nervous system inga em em pairlu unnayi it is consisting of other names like somatogastric nervous system and visceral nervous system enduku ela cheppukunnamu ante the reason is they are controlling the movements of the visceral organs విజరల్ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఇవి మనకి కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం విజర విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా అన్నాం అందులో ఏ ఏ విజరల్ ఆర్గాన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్గా మనకి హార్ట్ ఒకటి అండ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఒకటి ఈ రెండింటిని కూడా ఇవి కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి సో అందుకోసమనే దీన్ని మనం విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మరి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్లో ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్లో మనకి చూసుకున్నట్లయితే బేసిక్గా టూ కాంపనెంట్స్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు అందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏమేమి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ నర్వరింగ్ నర్వ రింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ నర్వ్ కార్డ్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్లో చూసుకున్నట్లయితే టూ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ ద నర్వ రింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద నర్వ కార్డ్ మరి నర్వ రింగ్ అంటే ఏంటి సార్ ద నర్వ రింగ్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బేసికల్లీ త్రీ కాంపనెంట్స్ వాట్ ఆర్ దే ఫస్ట్ వన్ ఒక బ్రెయిన్ అనేది ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సబ్ ఈసో ఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాన్ సబ్ ఈసో ఫేజియాల్ గ్యాంగ్లియాన్ అనేది ఒకటి ఉంది అండ్ వాటితో పాటుగా సర్కం ఈసో ఫేజియల్ కనెక్టివ్స్ సర్కమ్ ఈసోఫేజియల్ కనెక్టివ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి కాక్రోచ్ యొక్క నర్వంగ్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి బ్రెయిన్ సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాను అండ్ సర్కమ్ ఫ్యారింజల్ కనెక్టివ్స్ అని 
चुपकटा नैक्स्ट तरवा चूस न इकड मन की सर्कम फारिंज इसोफेजिय कनेक्टिवस अनेवते उन्नाई सर अंत दे आर् टू इन नंबर नैक्स्ट तरवा मेरी इक नर्वकार परस्थिटे चूसक इक नर्वकार इट ईज डबल वेट्रल सालिड अंड गैंग्लोनेटेड मन को चूसक नॉन्डेटा की कॉडेटा की डिफरस मन को सो नॉडेटते रे नर्वकार्स उ सो डबुल अंड वीट नर्वकार्स एवते उ मन की सालिड उ लपल इट स्पेस अने सो सालिड अंड मन चूस बाॉडी डॉर्सल सैड आफ द बाडी उ लेदे वेंट्रल सैड आफ द बाडी उ दे आर् लोकेटेड आन द वेंट्रल सैड आफ द बाडी सो अंदमे डबल वेंट्रल सालिड नर्वकार अंड नर्वकार्डते वाटड़ मन की गैंग्लिया तो फाम अवत सो अंदम दी गैंग्लिटेड नर्वकार्डकना मैं पेरीफरल नर्वस् सिस्टम गुरीपले सर अच्छे पेरीफरल नर्वस् सिस्टम एदो सिंपल ना सेंट्रल नर्वस् सिस्टम एदो आ सेंट्रल नर्वस् सिस्टम नीचे अरेज नर्वस एवते उ वाटे मनमेमट पेरीफरल नर्वस् सिस्टम अटा इट कंसिस्टिंग आफ् द नर्स विच वि अरेजिंग फ्रम सेंट्रल नर्वस् सिस्टम सेंट्रल नर्वस् सिस्टम नीचे एवं मन को नर्वस् अरेजो वाट मनमेमटा पेरीफरल नर्वस् सिस्टम अट्ठा मरी वीट नर्वस् सिस्टम अने विधा उ सर अस डग्रमेटिक चूसते मन काक्रोच एद वीट मन लाटरल सैड नीचे चूस्टे मन को आलरे तल वीट हेड हो हेड आफ द काक्रोच इज काल ऐस हईपोज्ञात हेड एंटे इलाज पर्पंडक्युर् द बाडी ऐक्स सो मन वाट बाॉडी ऐक्स की पर्पंडक्युर् उ अंदमें दी मैं हईपोज्ञात हेड अच्छेको सो ई विधा मन की यह विधा काक्रोच बाॉडी उन्नते इंत मन की नर्वस् सिस्टम अने विधा अरेज चूसक मन की आलरे तलो मन की एर्वाम चुने मन पाइंट चुप्क एर्वाम एद वाट नर्वरिंग एद इट वि अरेज अरउंड द फारिंग अंदमें दिन मन सर्कम फारिंजल नर्वरिंग अच्छेकना अदे आ स्केल मिंतीस चूसक सर्कम एंटरिक नर्वकना अंड काक्रोचे सर की काल्ड सर्कम ईसोफेजि अंत अगेस्ट सिस्टम एद आगेस्ट सिस्टम यासोफैगस एदो आसोफैगस चुटू तो कौड़ा फाम अ सो मन की चूसक इकड़ विधा मौत अंडा ईसोफैगस अंड तरवा विधा क्राप उन्नते विधा क्राप अने मन की एस्पेषल पोर्शन मन चूसक इध मन की ईसोफैगस अकते इकड मन की ईसोफैगस एद ईसोफैगस की मन की ईसोफैगस चुटू तो मन की नर्वरिंग अने अरेज अभी सो फस्ट मन वीट ब्रेन चूसक सो ब्रेन आफ द काक्रोच इज कंसिस्टिंग आफ थ्री लोब्स ना प्रोटोसेरब्रम ज्यूटोसेरब्रम अं ट्रैटोसेरब्रम विधा थ्री लोब्स उ सो वीट नेम्स वीट ने चूसक फस्ट वन ईज प्रोटोसेरब्रम नैक्स्ट नैक्स्ट लोबीज ज्यूटोसेरब्रम अड नैक्स्ट लोबीज ट्रैटोसेरब्रम विधा मन की एन लोब्स उ थ्री लोब्स उ प्रोटोसेरब्रम ज्यूटोसेरब्रम ट्रैटोसेरब्रम मरी सब ईसोफेजि गैंग्लो इधड़ सर अंटे ईसोफेगस की किंद पार्टो इकड मन की सब ईसोफेजि गैंग्लने सो दिश काल ऐस सब ईसोफेजि गैंग्लिया मरी सर्कम एंटरी कनेक्ट सर्कम फेरेंजि कनेक्टिवेजि कनेक्टिवस अने चूसकते विधा 
ट्रैटो सेब्रम एद ट्रैटो सेब्रम सबीसोफेजिंग कनेक्टेस्तूध मन की सर्कम ईसोफेजिंग कनेक्टिव ओके सो इन मन चूस रिंग स्ट्रक्चर फाम अदा सो ट्रैटो सेब्रम आफ ब्रेन अंड सबीसोफेजिंग गैंग्लिया कनेक्टेस्तू सर्कम ईसोफेजिंग नर्व रिंग फाम अो दीज आर्ज सर्कम ईसो फेजिंग कनेक्टिव सर्कम ईसो फेजिंग कनेक्टिव सर अंत इव मन की ईसो फेज चुट्ट उबी डस्ट सिस्टम याफेज चुट्ट तो उबी वीट सर्कम ईसो फेजिंग अंक अंड मर इक्रक्चर एद दी मनमेमकना इट ईज काल ऐज ब्रेन अंड ब्रेन इज़ कंसिस्टिंग आफ थ्री लोब्स एटी प्रोटो सेब्रम जूटो सेब्रम अंड ट्रैटो सेब्रम अच्छे इकड मन की एदे नेरोकाट अने सबीसो फेजिंग गैंग्लिया सबीसो फेजिंग गैंग्लिया मन की इक चूसक रे नेरोकाट्स अने स्टार्ट ना इक सबीसो फेजिंग गैंग्लिया स्टार्ट इवे एक् वर के एक्सटे अवतना सर अंत इव मन की सवेन्त अबडाम सेगमेंट वरक इवे एक्सटे अवतना फर् एग्जापल मैं चूसक थ्री सोरासीक् सेग्स टी वन टी टू टी थ्री ओके ना प्रोथोराक्स मीसोथोराक्स अंड मेटाथोराक्स मैं अबडाम सेगमेंट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सवेन एट ए नईन अंड ए टेन सो मन की अबडाम टेन सेग्स उ अंड थोरासी थ्री सेग्स अने अच्छे नैक्स्ट मैं चूसक नेरोकाट्स अने विधा उ डबुल अंक रे अंड मन की ए सैड आफ द बाडी उन्नाई सो इक पैन उ दीन डॉर्सल सैड आफ द बाडी अंड दी मन वेंट्रल सैड आफ द बाडी अंक कदा सो दिस्ज लोकेटेड अलांग द वेंट्रल सैड आफ द बाडी अंड नेरोकाडो इंदो मन की गैंग्लिया अने वीट कनेक्टाई अं टोटल एन गैंग्लिया उन्यानी नईन गैंग्लिया उन्ई फर् एग्जापल फस्ट थोरासीक् सेग्मेंट गैंग्लिया उ सैकंड थोरासीक् सेग्मेंट गैंग्लिया अंड थर्ड थोरासीक् सेग्मेंट गैंग्लिया अंड तरह चूसक फस्ट अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया सैकंड अबडाम सेग्मेंट इंको गैंग्लिया थर्ड अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया फोर्थ अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया बट फिफ्त अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया अंड सिस्त अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया अंड सवेन्त अबडाम सेग्मेंट गैंग्लिया सो गैंग्लिया एन उन्ना सर टोटल चूसक थोरासीक् रीजियन थ्री गैंग्लिया उन्ई अबडाम रीजियन टोटल चूसक सिक्स गैंग्लिया अने फस्ट थोरासीक् गैंग्लिया फस्ट थोरासीक् सेग्मेंट सैकंड थोरासीक् गैंग्लिया सैकंड थोरासीक् सेग्मेंट थर्ड थोरासीक् गैंग्लिया थर्ड थोरासीक् सेग्मेंट फस्ट अबडाम गैंग्लिया फस्ट अबडाम सेग्मेंट सैकंड अब सैकंड अबडाम गैंग्लिया सैकंड अबडाम सेग्मेंट थर्ड अबडाम गैंग्लिया थर्ड अबडाम सेग्मेंट फोर्थ अबडाम गैंग्लिया फोर्थ अबडाम सेग्मेंट बट फिफ्त अबडाम गैंग्लिया अने फिफ्त अबडाम सेग्मेंट लेदना इट ईज प्रसेंट इन द सिक्स्थ अबडाम सेग्मेंट अंड सिस्त अबडाम गैंग्लिया प्रेज नाट प्रसेंट इन दिस्त अबडाम सेग्मेंट इट ईज प्रसेंट इन द सवेन्त अबडाम सेग्मेंट गुर्तवाली मन की अप टू अबडाम सेग्मेंट फोर्थ वरक इट कंफ्यूजन ले बट फिफ्त फिफ्त अबडाम से फिफ्त अबडाम गैंग्लिया अने सिस्त अबडाम सेग्मेंट अंड सिस्त अबडाम गैंग्लिया अने सवेन्त अबडाम सेग्मेंट उ मरी एग्जामर अने क्वेश्चन अड़कन वाट आर् द अबडाम सेग्मेंट इन द काक्रोच वितौट गैंग्लिया गैंग्लिया अने लगा उ सेग्मेंट एवना उ अंत उ कदा एमेम सेग्मेंट उ 
ఫిఫ్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి గ్యాంగ్లీ అనేది లేవు అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ కానీ అండ్ నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ కానీ టెన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ కానీ వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి గ్యాంగ్లియా కూడా లేదు సో గ్యాంగ్లియా అనేవి లేని సెగ్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ది ఆర్ ఏ ఫైవ్ ఏ ఎయిట్ ఏ నైన్ అండ్ ఏ టెన్ వీటిలో మనకి గ్యాంగ్లియా అనేవి లేవు గ్యాంగ్లియా లేవు బట్ నర్వస్ అనేవి అయితే మాత్రం ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి కాక్రోచ్ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ డీటెయిల్ సో నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో బ్రెయిన్ నుంచి మనకి ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఐస్ అయినా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ యాంటెన్ అయినా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి ల్యాబ్రమ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క లోబ్ నుంచి ఒక్కొక్క దానికి నర్వస్ అనేవి వెళ్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోసెరిబ్రమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రోటోసెరిబ్రమ్ నుంచి కాంపౌండ్ ఐస్కి సెన్సరీ సెన్సెస్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ జ్యూట్రోసెరిబ్రమ్ అనేది ఇక్కడ యాంటెన్ నుంచి సెన్సరీ సెన్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ట్రైటోసెరిబ్రమ్ అనేది ల్యాబ్రమ్ నుంచి మనకి సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రోటోసెరిబ్రమ్ విల్ రిసీవ్ ద సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్ ఐస్ త్రూ వాట్ నార్ దిస్ నార్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటాము అండ్ జ్యూటోసెరిబ్రమ్ విల్ రిసీవ్ ద సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద యాంటన్న ఈ నర్వ్స్ని ఏమంటాం మనం యాంటల్ నర్వ్ సౌండ్స్ అంటాము అండ్ ట్రైటోసెరిబ్రమ్ ఏదైతే ఉందో ల్యాబ్రమ్ నుంచి ల్యాబ్రల్ నర్వ్స్ ద్వారా ఇది మనకి సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు సో నా లెట్ అస్ డిస్కస్ ద బ్రెయిన్ సో మనకి బ్రెయిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది బ్రెయిన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ జస్ట్ అబౌ ద ఈసోఫాగస్ ఈసోఫాగస్ కి పైప్ పార్ట్ లో ఉంది కదా నెక్స్ట్ మరి దీన్ని మనం సెన్సరీ అండ్ ఎండోక్రైన్ సెంటర్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సెన్సరీ అండ్ ఎండోక్రైన్ సెన్సర్ ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సైట్ ఫర్ ద ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సైట్ ఫర్ ద సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ సో సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకోవడం కోసం ఇది మనకి ప్రైమరీ సెంటర్ కాబట్టి దీన్ని మనం సెన్సరీ అండ్ ఎండోక్రైన్ సెంటర్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఇందులో ఎన్ని లోబ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా త్రీ లోబ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ దే ప్రోటోసెరిబ్రమ్ జ్యూటోసెరిబ్రమ్ అండ్ తర్వాత మనకు వచ్చేసి ట్రైటోసెరిబ్రమ్ మరి ఒక్కొక్కటి చూసుకున్నట్లయితే ప్రోటోసెరిబ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి నర్వ్స్ తీసుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద సెన్సరీ నర్వ్స్ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్ ఐస్ కాంపౌండ్ ఐస్ నుంచి నర్వ్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ జ్యూటోసెరిబ్రమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్న మనకి ఎపెయిర్ ఆఫ్ యాంటెన్న కాక్రోచ్ యొక్క హెడ్మేట్ చూడొచ్చు కదా వాటి నుంచి తీసుకుంటుంది అండ్ ట్రైటోసెరిబ్రమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది మనకి మౌత్ పార్ట్స్లో అప్పర్ లిప్ అని చెప్పుకుంటాం కదా అక్కడ ల్యాబ్రమ్ నుంచి తీసుకుంటుంది మరి వీటికి క్యారీ చేసే నర్వస్ ఏంటి సార్ అంటే ఐస్ నుంచి సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చే నర్వ్ ఏంటి సింపుల్గా మన అందరికీ తెలుసు దట్ ఈస్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ నుంచి తీసుకుంటుంది అండ్ యాంటెన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేవి వీటిని మనం ఏమంటామంటే యాంటెల్నల్ నర్వ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము అండ్ అలాగే మరి అప్పర్ లిప్ నుంచి ఏదైతే సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుందో వీటిని మనం ల్యాబ్రల్ నర్వ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము వీటినే మనం ల్యాబ్రల్ నర్వ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో టోటల్గా ఎన్ని లోప్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రై లోప్డ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి సబ్ ఈసో ఫేజల్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈసో ఫేజస్ కింది పార్ట్లో ఉంది సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిలో ద ఈసో ఫేగస్ ఈసో ఫేగస్కి కింది పార్ట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమన్నా సబ్ ఈసో ఫేజియల్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము అండ్ ఇది మనకు చూసుకున్నట్లయితే మౌత్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మౌత్ పార్ట్స్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లెగ్స్ని వింగ్స్ని వీటన్నిటి యొక్క మోటార్ మూమెంట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోటార్ సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ అని చెప్పుకుంటాం దీన్ని మనం ఏంటామంటే మోటార్ సెంటర్ అని చెప్పుకున్నాము అండ్ మరి ఇది వేరే వేళ 
ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాక్సల్లరీ పాల్ప్స్ అండ్ మ్యాండిబ్యులర్ పాల్స్ అండ్ లేబియల్ వీటన్నిటి యొక్క సెగ్మెంట్స్తో ఇది ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల మనకి సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వాట్ మ్యాక్సల్లరీ మ్యాండిబ్యులర్ అండ్ లేబియల్ సెగ్మెంట్స్ వీటన్నిటి యొక్క సెగ్మెంట్స్ యొక్క ఫ్యూజన్ వల్ల ఇది మనకు ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ పైన ఉన్న బ్రెయిన్ని కింద ఉండే ఈసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాన్ని రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ రెండు కనెక్టివ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దే ఆర్ టూ ఇన్ నెంబర్ అండ్ ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి దే ఆర్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ ద ఈసోఫేగస్ సో ఈసోఫేగస్కి చుట్టూతో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమన్నాం సర్కమ్ ఈసోఫేజియల్ కనెక్టివ్స్ అని చెప్పుకున్నాము అండ్ ఇవి వేటెట్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి దే ఆర్ కనెక్టింగ్ ద ట్రైటో సెరిబ్రమ్ బ్రెయిన్ యొక్క ట్రైటో సెరిబ్రమ్ ఏదైతే ఉందో దీనిని దేంతో కనెక్ట్ చేస్తుంది కనెక్టింగ్ ఇది విత్ ద సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాన్ సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాన్తో కనెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నెర్వరింగ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు నెర్వరింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది నెర్వరింగ్ ఈజ్ టూ ఇన్ నెంబర్ సో డబుల్ అండ్ ఇది మనకి డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉందా వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉందా ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ మరి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇది హ్యాలోగా ఉందా సాలిడ్గా ఉందా ఇది మనకి సాలిడ్గా ఉంది అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క గ్యాంగ్లియా అనేవి ఉన్నాయా లేవా గ్యాంగ్లియా అనేవి ఉన్నాయి సో అందుకే దిస్ ఈజ్ ద గ్యాంగ్లియోనేటెడ్ డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ గ్యాంగ్లియోనేటెడ్ నెరకార్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ డబుల్ వెంట్రల్ సాలిడ్ నెరకార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ సెపరేట్ త్రూట్ ద లెంత్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా త్రూట్ ద లెంత్ ఇది సెపరేట్ అయ్యి ఉంది బట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే సమ్ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ అని అనుకున్నాయి కదా వీటిని మనం ఏమన్నాం దే ఆర్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో ఈ విధంగా గ్యాంగ్లియా దగ్గర తప్ప మిగతా అంత పోర్షన్లో కూడా ఇవి సపరేట్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా త్రీ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ త్రీ థొరాసిక్ గ్యాంగ్లియా అండ్ తర్వాత అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఈ విధంగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో మనకి త్రోట్ ద లెంత్ ఇవి సెపరేటెడ్గానే ఉంటున్నాయి బట్ మనకి గ్యాంగ్లియా దగ్గర తప్ప ఎక్సెప్ట్ అట్ ద గ్యాంగ్లియా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మనకి ఎక్కడ అరేజ్ అవుతున్నాయి ద నెరోకాట్ ఈజ్ అరేజింగ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద సబ్ ఈసో ఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా సబ్ ఈసో ఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా నుంచి మనకి ఇది అరేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది మనకి ఏ సెగ్మెంట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అప్ టు సెవెంత్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న సో నెరోకార్డ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అనేది అబ్డామిన్లో ఏ పోర్షన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సెవెంత్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది గ్యాంగ్లియన్ అనేది అక్కడ స్టాప్ అయింది బట్ గ్యాంగ్లియన్ యొక్క నెర్వ్స్ అనేవి ఎయిత్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్స్తో పాటుగా యానల్ సర్స్ అండ్ యానల్ స్టైల్స్ కూడా మనకి నెర్వ్స్ అందిస్తున్నాయి అండ్ టోటల్ గా మనకి ఎన్ని గ్యాంగ్లియాస్ ఉన్నాయి టోటల్ గా చూసుకున్నట్లయితే నైన్ గ్యాంగ్లియా ఉన్నాయి నైన్ గ్యాంగ్లియాలో మనకి టూ డివిజన్స్ చెప్పుకోవచ్చు మనకు చూసుకున్నట్లయితే త్రీ గ్యాంగ్లియా అనేవి మనకి ఏ రీజన్ లో ఉన్నాయి థొరాసిక్ రీజన్ లో ఉన్నాయి అండ్ సిక్స్ గ్యాంగ్లియా అనేవి మనకి అబ్డామినల్ రీజన్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఫస్ట్ థొరాసిక్ ఫస్ట్ సెకండ్ థొరాసిక్ థర్డ్ థొరాసిక్ ఈ థొరాసిక్ గ్యాంగ్లియా అనేవి ప్రో థొరాక్స్ మీసో థొరాక్స్ అండ్ మెటో థొరాక్స్లో ఉన్నట్లయితే అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఈ సిక్స్ గ్యాంగ్లియాలో మనకి ఫస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో సెకండ్ థొరా సెకండ్ వన్ సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో థర్డ్ వన్ థర్డ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్లో ఉంది బట్ ఫిఫ్త్ వన్ అనేది ఫిఫ్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్లో లేదు ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ అనేది సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో లేదు ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నా ఏవైతే నర్వ్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి అరేజ్ అవుతున్నాయో వాట్ ఎవర్ ద నర్వ్స్
పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు సెరిబ్రల్ గ్యాంగ్లియా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మనకి త్రీ నర్వ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది వన్ ఈజ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాంటల్ నర్ నర్వ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ల్యాబ్రల్ నర్వ్స్ సో ఈ విధంగా మనకి త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది పెయిర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్ ఐస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ యాంటల్ నర్వ్స్ ఐస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ నర్వ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ల్యాబ్రల్ నర్వ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ లిప్ లేబియం అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో బ్రెయిన్ యొక్క ప్రోటో సెరిబ్రామ్ బ్రెయిన్ యొక్క జుటో సెరిబ్రామ్ అండ్ బ్రెయిన్ యొక్క ట్రైటో సెరిబ్రామ్ ఈ బ్రెయిన్ యొక్క ట్రైటో సెరిబ్రామ్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియానికి ఒక నర్వ్ అనేది వెళ్తుందన్న దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రంటల్ నర్వ్ అని చెప్పు అనుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ మనకి ల్యాబ్రంకి కూడా ఒక నర్వ్ అనేది వెళ్తుంది దీన్ని మనం ఏంటామంటే ల్యాబ్రల్ నర్వ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ట్రైటో సెరిబ్రమ్ ఆఫ్ యొక్క బ్రెయిన్ నుంచి మనకి ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియానికి ఒక నర్వ్ వెళ్తుంది ఫ్రంటల్ నర్వ్ అండ్ లేబ్రల్ పార్ట్కి ఒక నర్వ్ వెళ్తుంది దీన్ని మనం ఏంటామంటే లేబ్రల్ నర్వ్ అంటాము అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మనకి ఫ్రంటల్ నర్వ్ నుంచి వచ్చే ఒక మోటార్ నర్వ్ అని ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఒక నర్వ్ అనేది ఇక్కడ లేబ్రల్ నర్వ్తో కలిసి ఇవి రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి వెళ్తున్నాయి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాబ్రో ఫ్రంటల్ నర్వ్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే లాబ్రో ఫ్రంటల్ నర్వ్ అని చెప్పుకుంటాము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో ఏదైతే ట్రైటో సెరిబ్రమ్ నుంచి ఫ్రంటల్ నర్వ్కి వెళ్ళే ఆ ఫ్రంటల్ నర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోటార్ న్యూరాన్స్ వాటితో పాటుగా సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఆఫ్ ద లేబ్రల్ నర్వ్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లేబ్రమ్ ఈ రెండు కలిసి ఒక నర్వ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి దీన్నే మనం ఏంటామంటే లాబ్రో ఫ్రంటల్ నర్వ్ అంటాం లాబ్రో ఫ్రంటల్ నర్వ్లో మోటార్ పార్ట్ ఏంటి దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంటల్ నర్వ్ అండ్ సెన్సరీ పార్ట్ ఏంటి దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లాబ్రల్ నర్వ్ ఈ రెండు కలిపి ఒక నర్వ్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి దీన్నే మనం ఏంటామంటే లాబ్రో ఫ్రంటల్ నర్వ్ అని చెప్పుకుంటాము ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి త్రీ ఈస్ గ్యాంగ్లియాన్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబీసోఫేజియల్ గ్యాంగ్లియాన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ థరాసిక్ గ్యాంగ్లియాన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెటా థరాసిక్ గ్యాంగ్లియాన్ సో సబీసో ఫేజియల్ గ్యాంగ్లియా అనేవి ఏటేటికి ఏ ఏ పార్ట్స్కి మనకి నర్వ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాయి మ్యాండ్బిల్స్కి మ్యాగ్జిల్లేకి లేబియంకి వింగ్స్కి లెగ్స్కి అంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే తొరాసిక్ రీజియన్లో ఏవైతే మనకి కాంపనెంట్స్ మనకి హెడ్ రీజియన్లో ఏవైతే కాంపనెంట్స్ చూపిస్తున్నామో వాటన్నిటికీ కూడా ఇవి నర్వ్స్ని మనకి సప్లై చేస్తున్నాయి అండ్ తొరాసిక్ గ్యాంగ్లియా అనేవి మనకి తొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్కి ఇవి మనకి నర్వ్స్ని పంపిస్తున్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రో తరాక్స్ మీసో తరాక్స్ అని మెటా తరాక్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వాటికి పంపిస్తున్నాయి అండ్ మెటా తరాసిక్ సెగ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నా గ్యాంగ్లియా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటికి కూడా నర్వ్స్ని ఇవి మనకి సప్లై చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నర్వ్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియాలో మనకి నర్వ్స్ అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి గ్యాంగ్లియాన్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అబ్డామినల్లో టోటల్గా సిక్స్ గ్యాంగ్లియా అనే ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని చెప్పి అయితే ఇందులో ఫస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఎక్కడ ఉంది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ సెకండ్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఎక్కడ ఉంది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ థర్డ్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అనేది థర్డ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో ఫోర్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అనేది ఫోర్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో అండ్ ఫిఫ్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అనేది ఎక్కడ ఉందని చెప్పుకున్నాము ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో మనకి ఉందని చెప్పుకుంటాము అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెవెంత్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్ సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో ఉందని చెప్పుకున్నాము మరి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే ఇవి వేటేటికి మనకి నర్వ్స్ని మనకి సప్లై చేస్తున్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ అబ
ఫోర్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్కి అండ్ ఫోర్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఫిఫ్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్కి పంపిస్తుంది మరి ఆ ఫస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియాకి ఏం పంపిస్తున్నాయి సార్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా మెటాథొరాసిక్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఫస్ట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్కి సప్లై చేస్తుందని చెప్పి మరి ఫిఫ్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ సప్లై ద నర్స్ టు ద సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అండ్ సిక్స్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అనేది ఇట్ విల్ సప్లై ద నర్స్ టు ద సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ టెన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ సో టోటల్గా మనకి ఫోర్ సెగ్మెంట్స్కి ఇవి నర్సన్ సప్లై చేస్తున్నాయి అందుకోసమనే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సిక్స్త్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్ ద లార్జెస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే లార్జెస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పుకున్నాము ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లొకేట్ ఇన్ ద సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ సప్లైస్ ద నర్స్ టు ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఏ నైన్ ఏ టెన్ మరి ఇవి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి మెటాత సొరాసిక్ రీజియన్ నుంచి ఈ విధంగా ఫస్ట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్కి వస్తుంది సెకండ్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఫస్ట్ గ్యాంగ్లీ అనేది సెకండ్ సెగ్మెంట్కి సెకండ్ సెగ్మెంట్ గ్యాంగ్లీ అనేది థర్డ్ సెగ్మెంట్కి థర్డ్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఫోర్త్ సెగ్మెంట్కి అండ్ ఫోర్త్ గ్యాంగ్లీ అనేది ఫిఫ్త్ సెగ్మెంట్కి అండ్ ఫిఫ్త్ గ్యాంగ్లీ అనేది సిక్స్త్ సెగ్మెంట్కి అండ్ సిక్స్త్ గ్యాంగ్లీ అనేది మనకి చూసుకున్నట్లయితే సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ ఈ గ్యాంగ్ ఇవన్నిటికీ కూడా సప్లై చేస్తుంది సో అందుకోసమనే దీన్ని మనం ఏమన్నా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ అబ్డామినల్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీటి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది అటానమస్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా కొన్ని గ్యాంగ్లియాని మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వన్ ఇస్ ద ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇంగ్లూవియల్ గ్యాంగ్లియాన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రో వెంట్రిక్యులర్ గ్యాంగ్లియాన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇవిటి యొక్క గ్యాంగ్లియాన్ యొక్క మనకి పొజిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి అటానమస్ నెర్వస్ సిస్టంలో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాంగ్లియాన్ మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ అటానమస్ నెర్వస్ సిస్టమ్ మనం ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుచుకున్నాము ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద సొమాటో గ్యాస్ట్రిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ దీన్ని మనం ఏమని పిలుచుకున్నాము ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకున్నాము మరి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ విధంగా ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంది అనుకున్నట్లయితే లెట్ అస్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద గట్ సో ఈ విధంగా ఈసోఫాగస్ అండ్ ఈసోఫాగస్ నుంచి ఈ విధంగా మనకి క్రాప్ అనేది అంటే ఉన్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క లొకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు బ్రెయిన్ అనేది ఒక త్రీ లోబ్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అబౌ ద ఈసోఫాగస్ అని చెప్పి సో ఈ విధంగా త్రీ లోబ్డ్ బ్రెయిన్ ఉందని చెప్పి అనుకుందాం అండ్ ఈ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రెయిన్కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక గ్యాంగ్లియన్ అనేది ఉంటుంది నాన్న ఈ గ్యాంగ్లియన్ మనం ఏమంటామంటే ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం దిస్ గ్యాంగ్లియన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియాన్ ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియా అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే బ్రెయిన్కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక గ్యాంగ్లియన్ అనేది ఉంది అండ్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే దీన్ని మనం హైపోసెరిబ్రల్ గ్యాంగ్లియాన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం దీన్నే మనం ఏమంటామంటే హైపో సెరెబ్రల్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పుకుంటాం సో బ్రెయిన్కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండేది ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియా బ్రెయిన్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది హైపో సెరెబ్రల్ గ్యాంగ్లియా ఈ హైపో సెరెబ్రల్ బ్యాంగ్లియా గ్యాంగ్లియాకి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఏమని చెప్పి పిలుచుకుంటాం సార్ అంటే దిస్ గ్యాంగ్లియాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద విజరల్ గ్యాంగ్లియాన్ దీన్ని మనం విజరల్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పి అనుకుంటాము అండ్ దీనికన్నా మనకి క్రాప్ గిజర్డ్ ఏదైతే ఉందో గిజర్డ్ పోర్షన్లో ఇంకొక గ్యాంగ్లియా ఉంటుంది దీన్ని మనం గిజర్డ్ మనం ఏమంటాం ప్రో వెంట్రిక్లర్స్ అని కూడా అనుకుంటాం సో అందుకోసమనే దీన్ని మనం ప్రో వెంట్రిక్యులర్ గ్యాంగ్లియా అని చెప్పుకున్నాము అటానమస్ నర్వస్ సిస్టంలో చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ గ్యాంగ్లియాన్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి మనకి చూసుకున్నట్లయితే బ్రెయిన్కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండేది ఫ్రంటల్ గ్యాంగ్లియా బ్రెయిన్కి బ్యాక్
and in front of the brain. And hypocerebral ganglia, it is also called as occipital ganglia. And the other one, it is present above the esophagus. Esophagus ke pi portion lo unde. And it is behind the brain. Mar visceral ganglia, the other one, mar ki crop hai the, to unda crop yek wall me do unde. And proventricular ganglia, and mar gizzard ne man pilch kunda, proventricular sen kora pilch kunda gada. Ap gizzard yek ka me da unde. And chip ko chhu. Mari, e ganglion and ev Mariala, sir, Wakadan talk at connecta eleva, and choose kunat like they, these all are connected with one another. Mari connect a save ye wait over nayo. Evi, nurse Dora, Wakadan talk at connecta yutunai, so e vedanga. So, frontal ganglion is connected to hypocerebral ganglion, hypocerebral ganglion connected to visceral ganglion, and visceral ganglion is connected to the proventricular ganglion. I think, frontal ganglion and hypocerebral ganglion connected to the nerve name that nerve is called as the recurrent nerve. The recurrent nerve is and hypocerebral and visceral connected to the nerve name is called esophageal nerve. And here, you can choose to this nerve is called as the recurrent nerve and this nerve this is called as the esophageal nerve and after that the visceral ganglia and proventricular ganglia connect to the incoke nerve but the name of the nerve is not mentioned next after that choose to the autonomous nervous system ganglia and we choose to the they are found by the somites or cytos this is also called as peri carrion or soma or cell body maniki oka neuron yokka structure chusukune tappudu andulo maniki the main portion which is consisting of cytoplasm dinni manam em antam cyton or soma or peri carrion or cell body antam but ikkada maniki soma ane name mention cheyadam jarigindi kabatti manam cytons ani chep cheptunnam and they are found by the post ganglionic motor neurons post ganglion yokka motor neurons dwara ee cytons ee cytons dwara ee form avutuna ante chusukune atlaithe ఈ విధంగా వీటి యొక్క సైటాన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే వీటి యొక్క డెండ్రైట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉండడం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో వీటి యొక్క డెండ్రైట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి అంటే సైటాన్స్ అనేవి గాంగ్లియన్ ఫామ్ చేస్తుంటే అండ్ వాటి యొక్క డెండ్రైట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ స్టమ్ ఏదైతే మనకి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉందో ఆ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో ఎండ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ప్రీ గాంగ్లియనిక్ మోటార్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ ద Frontal ganglia and they will flow to from the stratocerebrum and pass in front in form of labrofrontal and frontal nerve. So, we will choose to 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 Labral neuron and chip on contam, confuse our do. Okay, so Taravad Maniki, a cockroach, a day to undo with low, sense organs, everything of Nai and choose Kunat like they, sense organs as little even Munai. First, the sense organs which are there in the cockroach, even Munai. First, choose Kunat like they, a pair of antenna and chip contam, and Taravad choose Kunat like they, a pair of compound dice and chip contam. And Tarawa choose kuna like simple eyes, witne mano, a mantamante, osale and koda chip and down. They are also called as osale. And Tarawa the manak choose kuna like they. Vid Tarawa the next manak choose kuna like they. Maxillary pulps and Tarawa the manaki. Labial pulps, even you could have So these all are the sensory organs which are present in the cockroach. Mar Indula choose kunat late main ga sensory organs evate on Nayo. We know two components manic chapter and jargon day. First one and some receptors and a one tie and we to the part ga some 
सेंसरी यूनिट्स अरे वीटलो माना अब्दर चाहिए चो एंड एस्पेशल का माने चूस कोने इतना ही थे इकट ये वाई थे सिंपल आइस एंड जिपे माना मेंशन जैसा मो ये सिंपल आइस लो माने चूस कोने इतना ही थे इट सिंपल आइस लो माने कि ओनली वन फैसेट मात्र में उन्तुंडी एंड एट द सेम टाइम ये सिंपल आइस ये वाई तो बनाया � इतलो विजन है ना ये तो वंडा तो ओनली कंपाउंड है इस मात्र में विजन जस्ट रहे हैं बट दे आर सेंसिटिव तू डा लाइट इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी के मात्र में दे आर सेंसिटिव का वंटना ही सो दैट इस द थिंग मानो सिंपल इस कुरिंच है चूस कुन्नत लेते नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मानो चूस कुन्नत लेते ये टू मंटी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होना ही ये कर ये लोकेशन लो होना ही एंड ये टू मंटी टाइप ऑफ सेंस डिटेक्ट है इन्दी एंड व्हाट ये टू मंटी टाइप ऑफ यूनिट्स एंड चूस कुन्दा सेंसरी यूनिट्स एंड चूस कुन्नत लेते फर्स्ट सेंसरी यूनिट्स अच्छे से मान के सेंसिले अंचे को ना दे आर क्यूटिकलर यूनिट्स अबे स्कोलो पड़े थे सब क्यूटिकलर यूनिट्स क्यूटिकल अंडे मान के चेप्पन डंग का दा ये क्यूटिकल लो उन्नत लाई थे बीटने मान क्यूटिकलर यूनिट्स अने एंड क्यूटिकल किंदे पोर्शन लगा उन्नत लाई थे बीट माना सब क्यूटिकलर � all factor receptors and gustator receptors. Thermo receptors are used for use of the nizar and they are useful for the detection of temperature. By the temperature and the air within the wound and detected in course of the use of the nizar and with your legs away the one now you Alex you could toss a mere save it on I over at the market first second third toss a mere soft legs like you make up there to you too. मरे तरवाचो उसको नेट लेते ऑल फैक्टर्स के मरे सेप्टर से निवेदित दिन को आस्तीन यूज़ होता है ऑल फैक्शन अंटे स्मेल मरे कि स्मेल ने सेंस चेंडन को आस्तीन यूज़ होता है मरे यकरण ना ही माउथ पार्ट्स लो मरे जब कोने मैक्सिलरी पाल्प्स लो नो एंड लेबियल पाल्प्स लो नो एंड एट द सेम टाइम मरे कि � that is nothing but taste. So, you can say taste your sense in detect chase a gustate receptor and away maxillary pulp slow no labial pulp slow no but this time antenna kaadana na labrum upper lip good to bet konde all factor receptor and away maxillary labial and antenna low net like they all state gustate receptor and away maxillary labial and labrum low on i even ke antenna low levo so, इस मूड़ कोड़ यहां जेप कोड़ना, these three are sense ले, इस मूड़ कोड़ मनके, cuticular units यहां जेप कोड़ना, and subcuticular units अंटे यहां जेप कोड़ना, subcuticular units अने वे, cuticle किंद पोर्शन लो उन्ना, ये, अन्य चेप कोड़ना कदा, so, मेरे कड़ जेक्स चूस कोड़ना अटले इते, they are called as colopodia, so, these colopodia are subcuticular units, मर इंद नंबर वन टिम्पानल आर्गन्स नंबर टू सब्जेनियल आर्गन्स एंड नंबर थ्री द जॉनस्टन आर्गन्स एंड जब कुछ जब कुंडा मो सो टिम्पानल आर्गन्स रेवी देन को ऐसे यूज़ होते ना इसार सो दिस आर यूज़फुल फॉर द साउंड साउंड डिटेक्शन को ऐसे यूज़ होते ना ये एंड सब्जेनियल आर्गन्स रेवी देन को ऐसे � ground vibrations detect चेड़ें को आसे यह मनके यूज़ होत ना ये अधे मनके Johnston Argons चूसको नेट लाइते they are useful for the detection of the movement of plazella they are useful for the movement of plazella antenna ये वैत वन्ना है antenna यक्का plazella ये वैत वन्ना यो so what you detect चेड़ें को आसे यह मनके यूज़ होत ना ये so very very important वना ना this table is very important वन इन्दिक अंट मनके किड़ा matching type of question सड़ गोच्छु so scolo podiola मनके three types of organs वन्ना है tympanal, subgenual, johnstons tympanal useful for sense detection of the sound and subgenual are useful for the detection of ground vibrations and Johnston's are useful for the detection of movement of flagella. मर भी क्या कलोकेशन एक रोना ये अंटे मर चूस करने लायक तो मेल एंड फीमेल लो मर की एनल सर्सा इन चेप कुंटन का दाय एब्डोमिनल पोर्शन लो सो अकड़ मर की एनल सर्सा इलो मर की ये वेदन का एब्डोमिनल नट लायक तो 
मन की आनल सरस अने विधा उ अंड आनल स्टैल उ आनल स्टैल मन की मेलो मतमे उ फीमेल्स उड़ू सो इक मन के आनल सरस देर यू कैन सी द टिंपनल आर्गा मैं सबजनिवल आर्गा एक्सर अंटे प्राक्सीमल पार्ट आफ टिबिया सो मन चूसक काक्रोच लग मन चूसक फाइव कांपोनेट को फीमर टिबिया ट्रोकांटर अंड वेट तो पट मन की टारसमीयर्स कदा अंदर मन की टिबिया एवं उन्यो लग्स या इंदो मन की अबर्व चयु नैक्स्ट जॉन्स्टन आर्गा मन चूसक ऐंटर्नल पेडिसेल अंड ऐंटर्ना या फ्लाजल्ला वीट मन अबर्व चयु सो फस्ट वाट यूनिट सैकंड वाट रिसेप्ट थर्ड वाट सर डिटेक्टिंग फोर्थ लोकेशन सो ई विधा मन की मैचिंग टाइप आफ क्वेश्चन अड़गुच्छ लेदे सिंगि मन के आपशन क्वेश्चन अड़गे आपशन नैक्स्ट तरवा चूसक दस्ट वन इज़ दमटीडिया सो इंत मन की रेडू फोटो रिसेप्टर्स उ सो मंदर मन की कांपौंड चूसक फस्ट इत मन की विजन कोसम यूज अट देम टाइम अवट सैड मन की लाइट इंटनसी ये विधा उ दाने डिटेक्ट कोसम यूज सो इट इज़ यूजफुल फर् द विजन ऐज वेल ऐस डिटेक्शन आफ् लाइट इंटनसी अला मैं सिंपल चूसक दे आर् नाट यूजफुल फर् विजन अभी चूड्ड कोसम उपयोग आवटना मैं देन कोसम यूज दे आर् यूजफुल फर् द डिटेक्शन आफ् लाइट इंटनसीटी लाइट इंटनसीटी मन के डिटेक्ट कोसमें यूज तप विजन कोसम यूज अव नैक्स्ट तरवा मन चूसक काक्रोच हेड मन की टू कांपौंडक वाट पार्ट मन हेड्स डिस्कसो सो यह विधा मन काक्रोच हेड अनेेटू हेड मन की रे कांपौंड अने ये पोजिशन उ डोर्सो लैटरल सैडस मन की विधा रे कांपौंड मन अबर्व चयु सो दीज आर् कॉल ऐस कांपौंड विधा एंड द पोर्शन आफ हेड विच इज़ प्रसेंट बिटवी द कांपौंड दिन मैं एटा वेटक्स अट्ठा सो मरी कांपौंड सर दे आर् टू इन नंबर मरी वाट कलर सर अंत दे आर् डार ब्रउन कलर मन की वीट अबर्व चयु अंड तरवा चूसक वाट षे विधा उ दे आर् बीन षेप अटे मन की फ्रंट न चूस कक्चुअल मन चूस वीट की ई विधा उठाई कांपौंड इट कांपौंड अंड इट कांपौंड विधा मन की टू कांपौंड अनेधा अबर्व चयु अंड मरी कांपौंड उन्यो ई कांपौंड लोकेशन दे आर् लोकेटेड डोर्सो लैटरली मैं चूसक डोर्सो लैटरल सैडस मन की अबर्व चयु अंत दिश द डोर्सल सैड अंड दिश द लाटरल सैड सो डोर्सो लैटरल कटे विधा उ अंड वीट स्ट्रक्चर अं फनल यूनिट आफ कांपौंड मैं दे आर् काल ऐस ओमटीडिया द वमटीडिया आर् द फनल यूनिट आफ कांपौंड अंड दे आर् अलांगेटेड सब यूनिट ये विधा उठाएं फर् एग्जापल मन चूसक कांपौंड अलते अलांगेटेड ट्यूब्स ऐसी मन की अबर्व चयु अबर्व चयु अंड मैं वीट नंबर अनेंटे ओमटीडिया मन की चूस मन की अरउंड टू थौज ओमटीडिया अने सो लफ्ट कांपौंड टू थौज ओमटीडिया रईट कांपौंड टू थौज ओमटीडिया मैं टोटल ओमटीडिया एन सर अंटे सो टोटल वे सर की दे आर् फोर थौज ओमटीडिया गुर्तना कंफ्यूज अव्वुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
टोटल मन के टोटल इज 4000 इंदर अपन की 30 परसेंट डैमेज आई है ये अंटे इन डैमेज आई है ये मान चूस को नट लाइटे मान की 43 अंटे वो का 1200 अरे वो डैमेज आई है ये अंटे में निकलने नहीं आए ये मान की 4000 लो 2000 तीसरे से नट लाइटे 2800 अरे वो उन्टा ये सो ये वेदनगा मान की एग्जामिनर प्रॉब्लम्स कोड़ा विजन लो मनक चूस कुन रेट लाएते वक ओमटीडिया इंको को ओमटीडिया तो इट्टु वन्टी डिपेंडेंस अने यदि कोड़ा वोंडदू नेक्स्ट तरवा चूस कुन रेट लाएते कॉम्पोंड आई ये वेत वन्ना यो पर एक्जाम्पुल वक कॉम्पोंड आई मान तीस कुन रेट ई वेदनगा बीन शेपड़ का उन्नत सारे चीज़ पूर्ण करने का था, सो ई बीन शेपड़ का उनका काम पूर्ण है यानी दी, इट इज़ डिवाइड इनटो मेनी स्मॉल यूनिट्स, ई यूनिट्स से इतने अमंता मनो, दिस यूनिट्स आर कॉल्ड एस फैसेट्स, इतने मन में अमंता मंटे, फैसेट्स ने जी पंटा मो, ई फैसेट्स ने एक्ज़ा मन की भी हेक्सा गोनल का डिवाइड है यूनिट नहीं, सो ये वेदनगा, सो लाइक दिस मन की हनीकुम बेदे तो उन्नत यो बाटलो मन की ये वेदनगा चूस कुन्टा मो इक्कड़ कोड़ा ये वेदनगा मन की हेक्सा गोनल का डिवाइड है यूनिट नहीं, एंड ये हेक्सा गोनल का डिवाइड है यूनिट ना फैसेट्स ने भी � 2000 पर कंपोंड आई वका आई को ना ये एंड मरी बीटी के शेप एंड थी दे आर हेक्सागोनल यू मान के हेक्सागोनल का ये विधंगा उन्हें डॉ मानो एक रा अब्जर्व चाहिए चु नेक्स्ट तरबत चूस कुन्नत लेते इच फैसेट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ करस्पोंडिंग ओमेटिडिया ओमेटिडिया यक्तो आउटर मोस्ट पोर्शन एंड जेपी फैसेट ने जेप का वच्चो मरी ये कंपाउंड आइसलो एमएम स्ट्रक्चर सुनना है सर एंड चूस कुन्नत लेते द कंपाउंड आइस इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्निया एंड कार्निया जेम्सेल्स एंड तरह मन चूस कुन्नत लेते कोन सेल्स नेक्स्ट कार्निया कार्योजेन सेल्स कोन सेल्स एंड नेक्स्ट मन की क्रिस्टलिन कोन क्रिस्टलिन कोन एंड वाट तरवात मन की ट्रेटिन न्यूले अनि चिप को चो सो दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्र कंपोंड है सो कंपोंड है इसलिए मैं कंपोनेंट्स नहीं ना ना कॉर्निया उन्दी कॉर नेक्स्ट कॉर्निया जन सेल्स उन्नाई कौन सेल्स उन्नाई क्रिस्टलेन कौन उन्दी रिटर्न यूले ने वो नाई सो नाउ लेट अस डिस्कस द वन बाय वन फर्स्ट मैंने चूस कुन्ह टाइप थे कॉर्निया ये वही तो उन्दो दिस कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ओमेटिडिया ओमेटिडिया के दिस इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट नेक्स्ट तरवाच चूस कुन्ह टाइप थे इट कॉरेस्पोंड्स टू द फैसेट फैसेट के किंतु पोर्शन लो उन्तों दी दे एंड मेरे बीच का शेप एंडे दे आर चू क्यूटिकल लो ट्रांसपेरेंट का उन्हें सो दैट यू मानिके लाइट नहीं चला इजी का पास चेस्ट नहीं मरी ये कंडन्स रिलीज़ होते हैं सर एंटे दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कार्निया जेन सेल्स एंड जेप कुंटाम नेक्स्ट सो इन दिला मानिके चूस कुन्हे लाइटे विच का स्ट्रक्चर है विदंगा उन्हें सर एंड सो मानो वोली वक्का कार्निया न मात्र में अब्जर्व चाहिए सुना मिकड़ा ऐते ये कार्निया ऐ देते उन्दो कार्निया किंद पोर्शन ला मानो चूस कुनेट लाई ते रेंडो स्पेशलाइज्ड सेल्स उन्टे ना ना विटने मानो में मंडा दे आर कॉल्ड एस कार्निया जेन सेल्स विटने मानो में ना कार्निया जेन सेल्स अन्नाम एंड ये कार्निया जेन 
హెల్త్ కి కింద పోర్షన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక కోన్ సెల్స్ అనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు క్రిస్టల్ ఇన్ కోన్ చుట్టూతో కూడా సో నౌ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద క్రిస్టల్ ఇన్ కోన్ అండ్ ఈ క్రిస్టల్ ఇన్ కోన్ చుట్టూతో కూడా మనం కోన్ సెల్స్ అనే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా కోన్ సెల్స్ అనేవి మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి క్రిస్టలిన్ కోన్ చుట్టూతో కూడాను అండ్ ఈ క్రిస్టలిన్ కోన్ ఏదైతే ఉందో దీని చుట్టూతో కూడా ఒక పిగ్మెంట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒక షీత్ లాంటిది సో దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా మనకి ఒక షీత్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఈ షీత్ కింద పోర్షన్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకొన్ని సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఆరోజన అవుతాయి ఈ విధంగా సో ఇటువైపు కూడా సేమ్ అట్లానే వేరే సెల్ అనేది ఆరిజినేట్ అయింది వీటిని మనం ఏమంటాం రిటర్న్యూలే అంటాము అండ్ ఈ రిటర్న్యూలే ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క బేస్ పోర్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా మనకి ఒక ఫైబర్స్ లాగా అరేంజ్ అయ్యి చూడ చూడొచ్చు అండ్ వాటితో పాటుగా దే ఆర్ అటాచ్ టు వన్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మనం కాంపౌండ్ అయిన స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కార్నియా అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ కార్నియా డౌన్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే కార్నియా జన్ సెల్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ కార్నియా జన్ సెల్స్ కింద మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం కోన్ సెల్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ కోన్ సెల్స్ మధ్యలో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఒక క్రిస్టలైన్ కోన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ క్రిస్టలైన్ కోన్ డౌన్ సైడ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే రెటిన్యూల్ అనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ మరి ఇక్కడ మనకి ఒక షీత్ అనేది ఉంది కదా సార్ మరి ఈ షీత్ మాదిరే ఇక్కడ కూడా దీని చుట్టూతో కూడా ఏదైనా షీత్ ఉందంటే వీటి చుట్టూతో కూడా ఒక షీత్ అనేది ఉంది సో ఇలా మనకి ఈ విధంగా ఒక షీత్ అనేది ఇక్కడ కూడా వీటి చుట్టూతో కూడా ఉంది సో ఈ విధంగా మనకి ఒమటీడి అనేది చూడొచ్చు సో ఇందులో మనకి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇంజెక్షన్ చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో ఇది మనకి కార్నియా ఏ విధంగా ఉంది కార్నియా చూసుకున్నట్లయితే మనకి బై కాన్వెక్స్ షేప్లో ఈ విధంగా మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా మనకి లైట్ రేస్ అనేవి ఇందులోనికి ఎంటర్ అవుతున్నాయి లైట్స్ ఇస్ యాక్స్ యాజ్ ఏ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో ఆ లైట్ అనేది వీటి ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే కార్నియా జన్ సెల్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏదైతే కార్నియా ఉందో కార్నియా డౌన్ సైడ్లో రెండు సెల్స్ ఉన్నాయి సార్ వీటిని మనం ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కార్నియోజన్ సెల్స్ మరి ఈ కార్నియోజన్ సెల్స్ అనేవి దేని సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి ఫస్ట్ కార్నియా సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి కార్నియా సెక్రెట్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ప్రైమరీ షీత్ ఆర్ ప్రైమరీ పిగ్మెంట్ షీత్ అని చెప్పుకుంటాం ప్రైమరీ పిగ్మెంట్ షీత్ ఆర్ దీన్నే మనం ఐరిస్ పిగ్మెంట్ షీత్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం సో ఫస్ట్ కార్నియా సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి కార్నియా సెక్రెట్ చేసిన తర్వాత ఇవి మనకి ఐరిస్ సెక్ ఐరిస్ పిగ్మెంట్ షీత్ అని సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి అండ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ యొక్క ది ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ మరి ఈ కార్నియాజన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కార్నియాజన్స్ డౌన్ సైడ్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మనకి కోన్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ కోన్ సెల్స్ అనేవి మనకి వాటి మధ్యలో ఒక క్రిస్టలిన్ కోన్ అనేది ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మిడిల్లో మనకి క్రిస్టలిన్ కోన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దీస్ కోన్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విట్రిల్లే ఆర్ వీటిని మనం సెంపర్ సెల్స్ అని కూడా పిలుచుకుంటాం అండ్ ఇవి కూడా మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటున్నాయి అండ్ దే ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ కోనికల్ సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వాటి యొక్క షేప్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ అవి కోనికల్గా ఉంటున్నాయి అండ్ మరి ఇవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ లొకేటెడ్ బిలో ద కార్నియా జన్ సెల్స్ కార్నియా జన్ సెల్స్కి డౌన్ పార్ట్లో ఇవి మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ దే విల్ సరౌండ్స్ ఇవి దేని సరౌండ్ చేస్తున్నాయి ఇవి క్రిస్టలిన్ కోన్ చుట్టూతో కూడా ఉంటున్నాయి అండ్ ఈ కోన్ సెల్స్ని మనం కట్ చేసి చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ అంటే మిడిల్లో క్రిస్టలిన్ కోన్ ఉంది అండ్ ఈ క్రిస్టలిన్ కోన్ చుట్టూతో కూడా మనకి కోన్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ సెల్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఈ కోన్ సెల్స్ చుట్టూతో కూడా ఒక పిగ్మెంట్ షీత్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది సో ఈ విధంగా మనకి 
ఫోర్ కోన్సెల్స్ అనే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం క్రిస్టలన్ కోన్ అంటాం అండ్ క్రిస్టలన్ కోన్ అనేది ఇట్ ఇదే ట్రాన్స్పరెంట్ ఇట్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గాను కోనికల్ స్ట్రక్చర్గా ఉంటుంది అండ్ మరి ఇవి ఇవి ఎంత సెక్రెట్ అవుతుంది కోన్ సెల్స్ ఆర్ విట్రెల్లే సెల్స్ ఆర్ సంపర్ సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అవే మనం దీన్ని మనకి ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఇందులో మనకి ప్రైమరీ పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి డార్క్ గాను అండ్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద లైట్ అబ్జార్బ్షన్ ఇవి మనకి లైట్ అబ్జార్బ్షన్లో యూజ్ అవుతున్నాయి అండ్ దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై ద ప్రైమరీ పిగ్మెంట్ షీత్ ఇవి మనకి ప్రైమరీ పిగ్మెంట్ షీత్ అనేది ఇవి చుట్టూతో కూడా సరౌండ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఏం చేస్తున్నాయి ఇట్ విల్ ఫోకస్ ద లైట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ సో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదైతే ఒమటీడియా ఉందో ఒమటీడియాలో మనకి ఇక్కడ వరకు ఏదైతే పోర్షన్ ఉందో అప్ టు కోన్ సెల్స్ అండ్ కార్నియాజల్ సెల్స్ ఈ రీజియన్ మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డయాప్ట్రికల్ రీజియన్ ఈ రీజియన్ మనం ఏమంటామంటే డయాప్ట్రికల్ రీజియన్ అంటాం అండ్ ఇక్కడ మనకి కోన్ సెల్స్ కింద ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం రెటినల్ రీజియన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఒమటీడియస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ రీజియన్ డయాట్రికల్ రీజియన్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టలిన్ కోన్ అండ్ విట్రిలే అండ్ రెటినల్ జోన్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రెటినియలే అండ్ ర్యాబ్డోమియర్స్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రెటినియల్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ పార్ట్ ది ఆర్ అలాంగేటెడ్ సెల్స్ చూడడానికి మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా రిటర్నియల్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ రిటర్నియల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ టోటల్ సెవెన్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఆన్ వన్ మెంబ్రేన్ ఈ మెంబ్రేన్ మనం ఏమంటాం దిస్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పుకున్నాం బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ మీద ఇవి మనకు ఉంటున్నాయి సో దే రెస్ ఆన్ ద బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సో దే హ్యావ్ ద మైక్రో విల్లైట్ వాట్ ద ఇన్నర్ సైడ్ సో ఇవి ఏవైతే రిటర్నీలో ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటిని మనం ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రో విల్లై ఈ విధంగా మనకి మైక్రోవిల్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మనకి ఏ సైడ్ ఉన్నాయి దే ఆర్ ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నర్ సైడ్ నెక్స్ట్ సారీ నేను అక్కడ కాదు ఇక్కడ మనకి ఏవైతే మైక్రోవిల్ అయి ఉన్నాయో దే విల్ కలెక్టివ్లీ ఫార్మ్స్ ద ర్యాబ్డోమియర్ ఇవి మనకి ఒక ర్యాబ్డోమియర్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి వీటి యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా మనకి మైక్రోవిల్ అయిన అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నాట్ ఆన్ ద డౌన్ సైడ్ సో ఈ విధంగా మనకి మైక్రోవిల్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ మైక్రోవిల్ అనేవి ఈ ఏదైతే ఒమటీడియా ఉందో ఒమటీడియా యొక్క లాంగిట్యూడ్నల్ యాక్సిస్ గుండా దే ఆల్ ఆర్ ఫ్యూజింగ్ టుగెదర్ సో దీన్ని ఇవేం ఫామ్ చేస్తున్నాయి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ర్యాబ్డోమియర్ అండ్ ఈ ర్యాబ్డోమియర్లో మనకి ఫోటో రిసెప్టార్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ దే విల్ ఫామ్ అలాంగ్ ఫ్యూజ్ అలాంగ్ ద లాంగిట్యూడ్నల్ యాక్సిస్ అండ్ ఇవి మనకి ఇవేమై ఫామ్ చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ లా ఫ్యూజింగ్ అలాంగ్ ద రాంగిట్యూడ్నల్ యాక్సిస్ అండ్ ఇవి మనకి ర్యాబ్డోమ్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈ విధంగా సో ఇవి ఏవైతే ఒమటీడి ఉన్నాయో ది ఆల్ ఆర్ ఫ్యూజింగ్ టుగెదర్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి మిడిల్లో ఒక దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ర్యాబ్డోమ్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ర్యాబ్డోమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి అవుట్ సైడ్గా ఒక నర్వ్ అనేది అరేజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ సో ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేవి మనకి టూ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేవి బ్రెయిన్లో ఏ పార్ట్కి వెళ్తున్నాయి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బ్రెయిన్లో మనకి త్రీ త్రీ లోప్స్ ఉన్నాయి ప్రోటో సెరిబ్రామ్ జూటో సెరిబ్రామ్ అండ్ ట్రైటో సెరిబ్రామ్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనకి ఈ కాంపౌండైస్ నుంచి వచ్చే ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేవి ప్రోటో సెరిబ్రమ్కి సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ని ఇంపుట్ చేస్తున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఇక్కడ ఈ ర్యాబ్డో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఫ్యూజింగ్ విత్ గోయింగ
ప్రోటోసెరిబ్రమ్ కి ఇది మనకి సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ని క్యారీ చేస్తుంది అండ్ ఇందులో మనకి ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఎవర్ ద రీజియన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ద రీజన్ హ్యావింగ్ ద కార్నియా అండ్ క్రిస్టల్ అండ్ కోన్ దీన్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాప్ట్రికల్ రీజియన్ ఆర్ లైట్ ఫోకసింగ్ రీజియన్ అండ్ ద రీజియన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రాబ్డోమ్ అండ్ రిటెన్యులే ఈ రీజియన్ మనం ఏమంటాం దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిటెన్యులార్ రీజియన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో మనకి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న వాట్ ఈస్ ద డాప్ట్రికల్ రీజియన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిటెన్యులార్ రీజియన్ అని అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ ఒమటీడి యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏ విధంగా ఉంది ఒమటీడి యొక్క ఫంక్షనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టూ టైప్స్గా ఉంటుంది వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అపోజిషన్ ఇమేజ్ అపోజిషన్ ఇమేజ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్ మరి అపోజిషన్ ఇమేజ్కి సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్కి తేడా ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైతే మనకి సెకండరీ పిగ్మెంట్ షీట్ అనేది ఉంటుందో ఉండడం వల్ల ఈచ్ ఒమటీడియాలో ఏదైతే లైట్ ఎంటర్ అవుతుందో అది మనకి ఒక సింగిల్ ఇమేజ్గా ఫామ్ చేస్తుంది సో ఒక ఒమటీడియాలో ఎంటర్ అయిన లైట్ అనేది వేరే ఒమటీడియాలోనికి ఎంటర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు అలా కాకుండా ఒకవేళ సెకండరీ పిగ్మెంట్ షీట్ ఎక్కడైతే ఉండాలో అది మనకి లేనట్లయితే ఒక ఒమటీడియాలో రిలీ ఎంటర్ అయిన లైట్ అనేది వేరే ఒమటీడియాలోనికి కూడా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అపోజిషన్ ఇమేజ్ లో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఉందనుకుందాం ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఈ అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఉండే యానిమల్స్ లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ విధంగా స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్ గా అక్కడ మనకి టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా టోటల్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క విజువల్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్ మరి అలా కాకుండా సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్లో ఏముందో ఉందంటే ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్ ట్రయాంగిల్లో కాకుండా మెనీ స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్ లాగా ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ విజన్ మనం ఏమంటామంటే బ్లర్డ్ విజన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాము అండ్ అలా కాకుండా ఈ విధంగా ఈ ఇమేజెస్ అనేవి ఆ టోటల్ ఇమేజ్ అనేది చిన్న చిన్న స్మాల్ ఇమేజెస్ గా డివైడ్ అయి ఉన్నట్లయితే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మొజైక్ విజన్ సో మనకి అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యే వాటిలో మొజైక్ విజన్ ఉన్నట్లయితే సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజెస్ లో మనకి బ్లర్డ్ విజన్ ఉంటుంది అండ్ ఇదంతా క్లియర్గా ఉండదు దిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ మరి ఈ అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఏ ఎందులో కనిపిస్తుంది సార్ అంటే వీ కెన్ సీ దిస్ వన్ ఇన్ ద హౌస్ ఫ్లైస్ హౌస్ ఫ్లైస్లో మనం ఇందులో ఇది చూడొచ్చు అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్ అనేది వీ కెన్ సీ ఇట్ వన్ ఇన్ ద కాక్రోచ్ కాక్రోచెస్లో వీటి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపోజిషన్ ఇమేజ్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్ సో అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ the examples are house fly indlo manike house fly is example ga cheppukochu and superposition images lo we can give the example of cockroach cockroach mana example ga cheppukochu and retinal ay evaithe unnayo సో విట్రిల్లతో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే సో విట్రిల్లకి అండ్ క్రిస్టలిన్ కోన్కి రిటర్న్ అనేది ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే ఉందా లేకపోతే డిస్టెన్స్ ఉందా అని చూసుకున్నట్లయితే సో అపోజిషన్ ఇమేజ్ ఉండే వాటిలో హౌస్ ఫ్లైస్లో ఇట్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిలో ఇట్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బిలో అంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్రిస్టలిన్ కోన్ ఉందో క్రిస్టలిన్ కోన్ వెంటనే మనకి రెటినల్ సెల్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి బట్ సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆ రెండింటికి కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ డీప్ ఇన్ సైడ్ అంటే సమ్ గ్యాప్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్య కూడా ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సెకండరీ ప్రిగ్మెంట్ షీట్ సెల్స్ అనేవి అపోజిషన్ ఇమేజెస్లో మనకి ఉంటాయి అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్లో మనకి ఉండవు అండ్ లైట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు అపోజిషన్ ఇమేజ్లో ఒక ఒమటీడియాలోకి రిలీవ్ అయ్యి ఒక ఒక ఒమటీడియాలోకి ఎంటర్ అయిన లైట్ అనేది వేరే ఒమటీడియాలోకి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం అట్లాంటి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది లైట్ పాస్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఒమటీడియా టు అనదర్ ఒమటీడియా అనేది జరుగుతుందా 
జరగట్లేదు బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మాత్రం జరుగుతుంది మరి విజువల్ ఫీల్డ్ అనేది ఏదైతే ఉందో వాటి ఎదురుగా ఒక హౌస్ ఫ్లై ఎదురుగా మనం ఒక పర్సన్ నిల్చున్నట్లయితే మన బాడీ వాటికి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక టూ థౌజండ్ స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్గా కనిపిస్తాయి మన ఎంటైర్ బాడీ అనేది అంటే మన ఐస్ అనేది ఒక పాట్లో మన నోస్ అనేది ఒక పాట్లో మన ఇయర్స్ అనేది ఒక పాట్లో మన హ్యాండ్స్ అనేది ఒక పాట్లో మన బాడీ అనేది ఒక పాట్లో సో అలా విధంగా ఆ విజువల్ పాట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యి కనిపిస్తుంది అది మనం ఏమంటాం అపోజిషన్ ఇమెంట ఇమేజ్ అంటాం మరి సుపాజ్ అపోజిషన్ ఇమేజ్లు అంటే మనం ఒక కాక్రోచ్ ముందు ఇల్లు నిల్చున్నట్లయితే మనం వాటికి ఒక పర్సన్లా కనిపించాం మనం ఒక టూ థౌజండ్ పర్సన్స్లా కనిపిస్తాం అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని మనం ఏమంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లర్డ్ విజన్ దీన్ని మనం ఏమంటే బ్లర్డ్ విజన్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ విజన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నా మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విజన్ మనం ఏమన్నా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మొజైక్ విజన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అమటీరియం అనేది మరి ఇక్కడ పొప్ప పొజిషన్ చూసుకున్నట్లయితే మెనీ అండ్ స్మాల్ పార్ట్స్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపోజిషన్ ఇమేజ్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఇమేజ్ సో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఒమటీడియా చెప్పుకున్నామో ఈ ఒమటీడియాలో ఈ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇందులో మరి కోన్సెల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయో చెప్పారు కదా సార్ మరి రిటర్న్ ఎలా అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ ఎలా ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని కట్ చేసి చూసినట్లయితే టోటల్గా మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం టోటల్గా మనకి సెవెన్ సెల్స్ ఉంటాయి నాన్న సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ సో ఈ విధంగా మనకి సెవెన్ సెల్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ వీటి చుట్టూతో కూడా ఒక పిగ్మెంట్ షీట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా పిగ్మెంట్ షీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఒమటీడియం ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఓకే నౌ లెట్ అస్ సీ ద వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ అసోసియేట్ విత్ ద రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ అండ్ వాటి యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అండ్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే కాక్రోచ్లో సెక్సల్ సెపరేషన్ అనేది ఉందా లేదా సెక్సల్ సెపరేషన్ అనేది ఉంది అంటే ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వన్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అనదర్ ఇండివిజువల్ సో ఈ విధంగా ఏవైనా ఇండివిజువల్స్ అనేవి వాటి యొక్క సెక్సల్ సెపరేషన్ ఉన్నట్లయితే వీటిని మనం ఏమంటాం they are called as unisexual and ikkada manaku chusukunnatlayite reproduction process lo male individual involve avutundi and at the same time female individual kuda involve avutundi so that's why cockroach is a dioecious organism they are unisexual and dioecious endukante sex separation anedi undi mari sexual dimorphism anedi unda ledha sir ani chusukunnatlayite sexual dimorphism kuda undi what is meant by sexual dimorphism oka organism ni ఎక్స్టర్నల్ గా మనం చూసేటప్పుడు వాటి యొక్క మే ఇది మేలు ఇది ఫీమేల్ ఇండివిజువల్ అని చెప్పి మనం చెప్పగలిగినట్లయితే దాన్ని మనం ఏంటాం సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం అంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ సో సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నల్ గా కూడా ఉంది సో సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం ఈజ్ దేర్ బోత్ ఎక్స్టర్నలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నలీ మరి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ పరంగా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మేల్ ఇండివిజువల్ యొక్క ఫీమేల్ ఇండివిజువల్ యొక్క కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూసుకున్నట్లయితే అబ్డామెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ ఇండివిజువల్ చూసుకున్నట్లయితే అబ్డామెన్ ఈజ్ సంవాట్ లాంగ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ నేరో ఇది మనకి చాలా సన్నంగాను అండ్ చాలా పొడుగాను ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అబ్డామెన్ అనేది మేల్ ఇండివిజువల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి ఫీమేల్ ఇండివిజువల్లో చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క అబ్డామెన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే వీటిలో అబ్డామెన్ ఈజ్ సంవాట్ షార్టర్ అండ్ బ్రాడర్ ఇది మనకి షార్ట్ గాను మరియు బ్రాడ్ గాను ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా షార్ట్ గాను బ్రాడ్ గాను ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి మేల్ యొక్క అబ్డామెన్ అనేది నేరోగా ఉన్నట్లయితే ఫీమేల్ యొక్క అబ్డామెన్ అనేది చాలా విట్ గా ఉంది మేల్ యొక్క అబ్డామెన్ అనేది చాలా లాంగర్ గా ఉన్నట్లయితే ఫీమేల్ యొక్క అబ్డామెన్ అనేది కొంచెం మేల్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే షార్ట్ గా ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే 
మేల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ టిప్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ లో ఇక్కడ మనకి ఎపైర్ ఆఫ్ ఆనల్ స్టైల్స్ అనేవి ఉంటాయి మేల్ ఈ షోయింగ్ ద ఆనల్ స్టైల్స్ మరి ఫీమేల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఆనల్ స్టైల్స్ ఉన్నాయా సార్ ఆనల్ స్టైల్స్ అనేవి లేవు నానా నెక్స్ట్ మరి గొనాపో ఫైసిస్ అని చెప్పుకుంటాం మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఫీమేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అని చెప్పుకుంటాం కదా మరి మేల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఉంటాయంటే త్రీ ఉంటాయి అదే ఫీమేల్ లో చూసుకున్నట్లయితే త్రీ పెయిర్స్ అనే ఉంటాయి విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద సో ద గొనాపో ఫైసిస్ ఆఫ్ ద మేల్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అండ్ ద గొనాపో ఫైసిస్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఫీమేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా మరి మనం చూసుకునేటప్పుడు ఇవి ఏవైతే మనకి స్క్లెరైట్స్ ఉంటాయో ఇవి మనకి డార్సల్ సైడ్ ఉండేవి వెంట్రల్ సైడ్ ఉండే మనం చెప్పుకున్నాం టెర్గా అని చెప్పి స్టెర్నా అని చెప్పి ఫ్లోరా అని చెప్పి సో అందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే మేల్లో అబ్డామినల్ సెవెంత్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అందులో టెర్గమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ కవర్స్ ద టెర్గా ఆఫ్ ఇట్ విల్ కవర్స్ ద టెర్గా ఆఫ్ A8 ఎయిట్ అండ్ ఏ నైన్ ఏ అంటే ఇక్కడ మనం అబ్డామినల్ అని చెప్పి సో మనకి సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ లో ఉండే టెర్గమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ కవర్స్ ద టెర్గా ఆఫ్ ఏ ఎయిట్ అండ్ ఏ నైన్ మరి ఫీమేల్ లోకి వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఉంది సార్ అంటే ఇట్ విల్ కవర్స్ ద టెర్గా ఆఫ్ ఏ ఎయిట్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క టెర్గాన్ మాత్రమే ఇది మనకి కవర్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్టర్నల్గా మేల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫీమేల్ బై ద మార్ఫాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్గా కూడా ఇవి మనకి డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తున్నాయి సో అందువలన మనం అబ్జర్వ్ చేయగానే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద మేల్ కాక్రోచ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫీమేల్ కాక్రోచ్ అని చెప్పి మనం చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మరి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో కాంపనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టీస్ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టీస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ టెస్టీస్ యొక్క పోస్టీరియర్ ఎండ్ నుంచి ఆర్గనైట్ అయ్యే ఒక వ్యాస డిఫరెన్స్ కూడా చూడొచ్చు ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వాస్ డిఫరెన్స్ ఇవి కూడా మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ రెండు ఆస డిఫరెన్స్ కూడా ఒక కామన్ ట్యూబ్ లోకి ఓపెన్ అవుతున్నాయి నాన్న దీన్ని మనం ఏంటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అజాక్యులేటరీ డాక్ట్ దీన్నే మనం ఏంటామంటే అజాక్యులేటరీ డాక్ట్ ఆర్ దీన్నే మనం డక్టస్ ఎజాక్యులేటోరియస్ అని కూడా అనొచ్చు దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డక్టస్ ఎజాక్యులటోరియస్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం డక్ట్ అని చెప్పుకుంటాము మరి ఈ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్తో పాటుగా ఇంకేం ఉన్నాయి సార్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మష్రూమ్ షేప్డ్ గ్లాండ్ మష్రూమ్ షేప్డ్ గ్లాండ్ అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ మష్రూమ్ షేప్డ్ గ్లాండ్తో పాటుగా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సెమినల్ వెసికల్స్ సో సెమినల్ వెసికల్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ సెమినల్ వెసికల్స్తో పాటుగా మనకి ఒక గ్లాండ్ అనేది ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ దీన్నే మనం ఏంటంటే ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ ఆర్ దీన్నే మనం కాంగ్లోబ్లేట్ గ్లాండ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాము కాంగ్లోబ్లేట్ గ్లాండ్ ఆర్ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాలోమియర్స్ ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రెస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ నాన్న ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టీస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వాస్ డిఫరెన్షియా ఎజాక్యులేటరీ డాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డక్టస్ ఎజాక్యులేటోరియస్ అండ్ ఫస్ట్ షేప్డ్ గ్లాండ్ సెమినల్ వెసికల్స్ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాంగ్లోబ్లేట్ గ్లాండ్ అండ్ ఫ్యాలోమియర్స్ ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ నౌ లెట్ అస్ సి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే టెస్టీస్ టెస్టీస్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి దే ఆర్ టూ ఇన్ నెంబర్ మరి వీటి యొక్క డీటెయిల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఓన్లీ అబ్డామిన్ పార్ట్ మాత్రమే డ్రా చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ డ్రాయింగ్ ద థరాసిక్ పార్ట్ అండ్ హెడ్ పార్ట్ సో సో ఈ విధంగా మనం అబ్డామిన్ పార్ట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈ అబ్డామిన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి ఫోర్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ నుంచి సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ వరకు కూడా 
from elongated and lobed. Any lobes on the other hand, choose one. That is, it is three lobed. That means, mood lobes on the other hand. So, I have to choose one. That is, two testes. That is, the lateral sides lobe. I choose one. That is, this one. Observe this. Observe this. Three lobes. Girl, good day. Testes are there. A pair of testes. मानो चूस कुन्नत लेते A4, A5, A6. मान के ये three segments लो कोड़ा observe चाहिए चो and इन्दलो मानो चूस कुन्नत लेते ये वेदंगा मान के testes अनेवी वरना ये so testes अनेव अकड़न चकड़वार कोना ये the testes are there from the fourth abdominal segment to sixth abdominal segment that is from the a4 to A6. A मंटे एकड़ा, A अने दी abdominal segment अने. Next, मरी, they are embedded in which one? They are embedded in the fat bodies. Fat body लो, यू मनके embedded है इच एप्पी वन्ना ये. And, तरवाथ मनके चूसकुने अटला इते, एकड़ मनके A वाई ते testis वन्ना यो, इए testis चोक्का, इदी anterior अन्ना ना, इदी posterior अन्ना ना. Posterior अन्ना नुँची, इच testis नुँची so, they are called as vas differentia and chip kundam. Vitna manu me vanta mante, vas differentia and chip kundam. So, e vedanga, a pair of tubules and evi manu kikra, originate out on abzor chiyachu. So, manu ki, e vedanga, originate iie. Mari, e two pairs of tubules. डक्स ट्यूब से बैठे वरना यो वीट ने मानूँ ए मन पिलिस तम्सर दे आर कॉल्ड एस वास डिफरेंस वीट ने मानूँ मेंटा मेंटे वास डिफरेंस एंड जिप कॉन्टैक्ट सो दे अरेज़ फ्रॉम द विच साइड दे आर अरेज़ फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ईच टेस्टिस ईच टेस्टिस जो का पोस्टीरियर अन्नुन and they will run backwards and open into a one median tube. Each tube ne manam a manta mante. They are opening into one tube. Each tube ne mano azaculatory duct and chip chip konta mo. It is called as azaculatory duct. Or din ne manam manta. It is also called as ductus azaculatory. Simple na ekar testis ne elongated lobular structures with the three lobes. And you mark a coronizer and a abdomen low mark 10 segments on a kada and the low fourth segment, fifth segment, and sixth segment mark a three segments low under the observe HO and we to chut to the quota fat bodies and a cover chas nae and we took a anterior and a day to the even on the we took a posterior and into two tubes and a mark originate out and I eat tubes and a man a man time and day was difference and jip and down and these was difference are very thin ducts and these two are opening into one median tube that is called as azaculatory duct or ductus azaculatory and jip is jip contamo so they are opening into which duct azaculatory duct मरे ये डाजाकले ये डाजाकले ट्रिक डॉक्टर ने ये बेदंगा उनसे रंटे इट इसे वाइड एंड मीडियम डॉक्ट इधर मिडिल लो उन्हें वो को वाइड डॉक्टर जेप को बच्चों एंड इट इसे मस्कुलर चूब एंड इधर मान के पोस्टीरियर का इनका एंड ये इधर यक्कड़ ओपन होता उनसे रंटे इट ओपन्स इन द मेल गोनोपोर मेल जेनिटल पोर अने चेप्प कोंटामू गोनो पोर आर मेल जेनिटल पोर नेक्स्ट तरवाच उसकुन अटला हिते तरवाच मनके वक मश्रूर शेप्ड ग्लांड अने चेप्प कोंटामू For example, इए एजाक्लेटरी डक्ट एद एतो वोंदो इए एजाक्लेटरी डक्ट में दा वक मश्रू and in the moment, two types of tubules chip quantum, they are called as utricular majors and utricular bevers and chip quantum. So, even in the middle of the way, we will say utricular bevers and chip quantum. And in the utricular bevers, we will say some long slender tubules and even in the moment, we will say utricular bevers and chip quantum. They are called as utricular major. So, utricular majors and utricular bevers and JPC. This is the arrangement of the 
and the e gland manam em annam it is called as mushroom shaped gland ani cheppi cheppukunnamu so this mushroom shaped gland edaithe undo it is a carstic gland and it is maniki ekkada undi ante 6th abdominal segment loni and 7th abdominal segment loni kuda idu maniki undi it is located in the 6th and 7th abdominal segments and mari vit yokka function enti sir ante it acts as a male accessory gland male accessory reproductive gland ani cheppukovachu okay na next తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి సెంటర్లో ఉండేవి చిన్నగా ఉన్నాయి షార్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ పెరిఫెరల్ సైడ్ ఉండేవి లాంగ్గా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ షార్ట్గా ఉండే ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమన్నా యూట్రిక్లే బ్రివియర్స్ అన్నాం అండ్ లాంగ్గా ఉండేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూట్రిక్లై మేజర్స్ యూట్రిక్లర్ మేజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూట్రిక్లై బ్రివియర్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ యూట్రిక్లర్ మేజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యూట్రిక్లర్ మేజర్స్ అనేవి మనం చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ సంవాట్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ ట్యూబ్యూల్స్ వెర్ ఆస్ ద యూట్రిక్లర్ బ్రివియర్స్ ఆర్ సంవాట్ షార్ట్ ట్యూబ్యూల్స్ అని చెప్పుకుంటాము మరి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ యూట్రిక్లర్ మేజర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అండ్ యూట్రిక్లర్ బ్రివియర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ ఈ రెండు కూడా సెటైన్ సెక్రషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నానా వీటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే సెక్రషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూట్రిక్లర్ మేజర్స్ నుంచి వచ్చే రిలీజ్ అయ్యే సెక్రషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ ఫార్మ్స్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్పెర్మటో ఫోర్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ స్పెర్మటో ఫోర్ స్పెర్మటోఫోర్ అంటే ఏంటి సార్ స్పెర్మటోఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బాట్ బండిల్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అయితే ఈ బండిల్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బండిల్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్లో ఇన్నర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద యుసెక్రెస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద యూట్రిక్లే మేజర్స్ మరి యూట్రిక్లే బివియస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇవి ఏదైతే సెక్రెస్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయో యూట్రిక్లే బివియర్స్ నుంచి వచ్చిన సెక్రెషన్స్ అనేవి దే ఆర్ డూయింగ్ ద నరిష్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయో ఆ స్పర్మ్స్కి ఇవి మనకి నరిష్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సెమినల్ వెస్కిల్స్ అని చెప్పుకుంటాము సో సెమినల్ వెస్కిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ లొకేటెడ్ వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎజాక్యులేటరీ డాక్ట్ ఎజాక్యులేటరీ డాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎజాక్యులేటరీ డాక్ట్కి ఇవి మనకి వెంట్రల్ సైడ్ ఉన్నాయి అండ్ మరి వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్పర్మటో ఫోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సార్ బండిల్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అని ఆ బండిల్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ని మనకు ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది నాన్న ఇట్ విల్ స్టోర్స్ ద స్పో forms it will storage of sperms in the form of spermatophores sperms ni spermatophores ga idi maniki store cheyadu observe cheyachu and these spermatophores are nothing but bundles of sperms vitna manam em antam ante bundles of sperms ani cheptukuntamo and ee bundles of sperms yokka inner layer em form chestundi sir inner layer is formed by the utricular majors mari utricular brevis ek function enti sir ante aa sperms ki kavalsina nourishment istunna na food materials ni it acts as a source of energy ani cheptukochu next tarvata manaku chusukunnatlayite oka phallic gland antam deenna manam conglobulate gland ani kuda antamu aithe manaki ejaculatory duct edaithe undo ee ejaculatory duct yokka బ్యాక్ సైడ్ అనేది మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్స్ డక్ట్ ఆల్సో దీని యొక్క డక్ట్ కూడా సేమ్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ మాదిరే ఇది కూడా ఓపెన్ సెట్ ద మేల్ గోనోపోర్ ఇది మనకి కూడా ఇది కూడా మనకి మేల్ జెనిటల్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడే దీని యొక్క డక్ట్ కూడా మనం ఓపెన్ అవ్వడం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అంటే ఎప్పటికీ కూడా స్టిల్ నో వీ డోంట్ నో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాలిగ్లాండ్ ప్రెజెంట్ టెక్నాలజీతో వీ డోంట్ నో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ అయితే ఉంది బట్ మనకు తెలియదు ఇంకా మనం డిస్కవర్ చేయలేదు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాలిక్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ గొనోపోఫైసిస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ వీటిని మనం ఫ్యాలోమియర్స్ అంటాం అండ్ దే ఆర్ ద మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా దే ఆర్ ద మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద 
కోపలేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ మరి ఇవి దేనితో మేడ్ అయి ఉంటున్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్ దే ఆర్ ద కైటన్ స్ట్రక్చర్స్ మరి వాటిలో సిమిట్రీ అనేది ఉందా లేదా సార్ అంటే దే ఆర్ ఎసెమెట్రికల్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమెట్రీ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి వీటి యొక్క లొకేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే మనకి మేల్ జెనిటల్ పోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మేల్ జెనిటల్ పోర్కి ఇది చుట్టూతో కూడా ఉన్నాయి సో దే ఆర్ లొకేటెడ్ అరౌండ్ ద మేల్ జెనిటల్ పోర్ సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ ఫిఫ్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ సిక్స్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే టెస్టిస్ ఉన్నాయి అండ్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు మషూర్ షేప్ గ్లాండ్ ఉన్నాయి సెంటర్లో మనకు ఉండేవేంటి దే ఆర్ యుట్రిక్లై బ్రీవియర్స్ చుట్టూతో ఉండేవేంటి దే ఆర్ యుట్రిక్లై మేజర్స్ ఈ మషూర్ షేప్ గ్లాండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ ఈ విధంగా ఉంది కదా మరి ఈ ఫ్యాలిక్ గ్లాండ్ యొక్క ట్యూబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ వీటి యొక్క ఓపెనింగ్ కూడా మేల్ జెనిటల్ పోర్ దగ్గర ఇది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ అజాక్లేటరీ డక్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ అజాక్లేటరీ డక్ట్ యొక్క ఓపెనింగ్ కూడా మేల్ జెనిటల్ పోర్ దగ్గర ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతున్నాయి సపరేట్ సపరేట్గా అండ్ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాలోమియర్స్ అని చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లెఫ్ట్ ఫ్యాలోమియర్ వెంట్రల్ ఫ్యాలోమియర్ అండ్ వీటితో పాటుగా రైట్ ఫ్యాలోమియర్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్ ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ వెల్ లుక్స్ ఓకే నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ ద వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ అసోసియేట్ విత్ ద ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ సో కాక్రోచ్ యొక్క ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ మనకి ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ అని చెప్పి ఉన్నాయి అండ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్తో పాటుగా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవిడక్స్ కూడా ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్సో టూ ఇన్ నెంబర్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ అండ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవిడక్స్ అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఒక సింగిల్ మీడియం స్ట్రక్చర్ ఉందన్న ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెజైనా అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ ద స్పర్మతీకే మనకి స్పర్మతీకే అనేవి కూడా ఉన్నాయి అండ్ స్పర్మతీకల్ పాపిల్లా అండ్ స్పర్మతీకల్ పాపిల్లా ఇవి కూడా ఉన్నాయి అండ్ వాటితో పాటుగా మనకు ఒక గ్లాండ్ ఉంది నాన్న దే ఆర్ కొలటీరియల్ గ్లాండ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కొలటీరియల్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో టూ ఇన్ నెంబర్ సో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఒవిడాక్స్ వెజైనా స్పర్మతీక అండ్ స్పర్మతీకల్ పాపిల్లే and uh, collateral glands these all are the structures associated with the female reproductive system of the cockroach first manaku chusukunnatlayite ovaries ovaries ane ekkada unnai sir ante testis ekkada unnai fourth abdominal segment to sixth abdominal segment unnai mari ivi ekkada unnai sir ante they are located from the సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ టు సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మరి వీటి యొక్క కలర్ ఏంటి సార్ అంటే దే ఆర్ ఎల్లో ఇష్ కలర్డ్ ఇవి మనకి ఎల్లో కలర్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ టెస్టిస్కి ఏ విధంగా అయితే వాటి చుట్టూతో కూడా ఫ్యాట్ బాడీస్ అనేవి ఉన్నాయో వీటి చుట్టూతో కూడా ఫ్యాట్ బాడీస్ అనేవి ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్సో సరౌండెడ్ బై ద ఫ్యాట్ బాడీస్ అని చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ ఓవరీస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే వీటి యొక్క అబ్డామిన్ ఉందో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫీమేల్స్ యొక్క అబ్డామిన్ అనేది షార్ట్ గాను అండ్ బ్రాడర్ గాను ఉంటుంది మేల్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే అండ్ వీటి యొక్క అబ్డామిన్ లో చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ నుంచి సిక్స్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ వరకు కూడా ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా సార్ మరి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందంటే ఈచ్ ఓవరీలో కూడా ఇట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఈ విధంగా కొన్ని ట్యూబ్యూల్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ ఓవరీలో అట్లాంటి ట్యూబ్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఎయిట్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీటిని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ 
ఆర్ వీటినే మనం ఓవేరియోల్స్ అని కూడా అంటాము సో ఈచ్ ఓవరీ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ట్యూబ్యూల్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ఓవేరియోల్స్ సో మరి ఇక్కడ మనం ఒకటి డ్రా చేసాం కదా సో ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఒక బంచ్ మాదిరి ఒక గ్రూప్ మాదిరి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఓవరీ ఉన్నట్లయితే రైట్ సైడ్ కూడా ఇంకొక ఓవరీ ఉంటుంది కదా సో ఇటు సైడ్ కూడా రైట్ సైడ్ కూడా ఒక బంచ్ లాగా ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ మరి ఇక్కడ ఓవరీస్ చూసుకున్నట్లయితే ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మనం ఒక్క ట్యూబ్యూల్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక్క ట్యూబ్యూల్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీరియర్ అండ్ దీన్ని మనం యాంటీరియర్ అండ్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ చిబిల్ అన్న అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్టీరియర్ అండ్ దీన్ని మనం ఏమన్నామంటే పోస్టీరియర్ అండ్ అని చెప్పి అన్నాము అయితే ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి యాంటీరియర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ దీన్ని మనం ఏమన్నామంటే జెర్మేరియం అని చెప్పి అన్నాము అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ వైటల్ ఏరియా ఓకేనా నాన్న సో ఈచ్ ఓవరీలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ ఓవేరియోల్స్ ఆర్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ట్యూబ్యూల్లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి యాంటీరియర్ పార్ట్ని జెర్మేరియం అన్న అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ని వైటల్ ఏరియం అన్న మరి జెర్మేరియంకి వైటల్ ఏరియంకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదైతే జెర్మేరియం ఉందో దిస్ జెర్మేరియం ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఓవా అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సో గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్న ఓవా అనే వీటిలో ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఓవా మనకి గ్రాడ్యువల్గా మెచ్యురేషన్ జరుగుతున్న ఓవా అనే ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ యాట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వాటి యొక్క వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దగ్గర ఇవి మనకి ఉన్నాయి సో ది ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఓవా మరి వైటల్ ఏరియంలోకి వచ్చేసరికి ఏమయ్యా అంటే ఓవా అనేది చాలా పెద్దగా తయారైనా ఈ విధంగా అండ్ ఈ ఓవాని మనం ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెచ్యూర్ ఓవా సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెండిట్లో కూడా ఓవానే ఉన్నాయి బట్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి డెవలప్ జరుగుతూ ఉందా డెవలప్మెంట్ లేదంటే డెవలప్మెంట్ జరిగిపోయి అవి మెచ్యూర్గా మారాయా అనేది సో జెర్మేరియంలో మనకు చూసుకున్నట్లయితే డెవలపింగ్ ఓవా ఉన్నాయి అండ్ వైటల్ ఏరియంలో డెవలప్ అయిపోయిన ఓవా ఉన్నాయి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెచ్యూర్ ఓవా అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ మెచ్యూర్ ఓవాలో యోక్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని మనకి ఇట్లాంటి ఓవాస్ మనం మెచ్యూర్ ఓవా అంటాం సో సింపుల్ అన్న ఓవేరియల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ షోయింగ్ ద టూ పార్ట్స్ anterior part is called as germerium and posterior part is called as vital area germerium is consisting of various ova manaku ova at various stages of development ani cheptuntam adhe vital area is consisting of mature ova which are having the yolk ani cheptuntamu మరి వీటి యొక్క యాంటీరియర్ ఏదైతే ఉందో వీటి యొక్క ఈ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క యాంటీరియర్ అండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏవైతే చెప్పుకున్నాం వీటి యొక్క యాంటీరియర్ అండ్స్ అన్నీ కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక థ్రెడ్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి ఈ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ థ్రెడ్ విచ్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ టాపరింగ్ యాండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ దిస్ వన్ విల్ బీ ఫ్యూజ్ టు డార్సల్ బాడీ వాల్ ఇది మనకి డార్సల్ బాడీ వాల్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది మరి వీటి యొక్క పోస్టీరియర్ అండ్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే వీటి యొక్క పోస్టీరియర్ అండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద పోస్టీరియర్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవేరియోల్స్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక కామన్ ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి నాన్న వీటిని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవిడాక్ట్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు నాన్న వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈ ఒవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క యాంటీరియర్ అండ్ ఏదైతే ఉందో దే ఆల్ ద యాంటీరియర్ యాండ్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్ టు ఫామ్ ఎ సింగిల్ థ్రెడ్ విచ్ ఈస్ అటాచ్ టు ద డార్సల్ బాడీ వాల్ అండ్ వాటి యొక్క పోస్టీరియర్ అండ్ ఏదైతే ఉందో దే ఆల్ ఆర్ ఫ్యూజ్ టు ఫామ్ ఎ వైడ్ డక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒవిడక్ అని చెప్పుకుంటాము సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఒవిడక్ ఇదే 
షార్ట్ అండ్ వైట్ డాక్ అండ్ దీస్ ఓవీ డాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే ఓవీ డాక్టు రైట్ సైడ్ ఉండే ఓవీ డాక్టు రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి మిడిల్లో ఒక మీడియం డక్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ డక్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెజైనా వీటిని మనం ఏమంటామంటే వెజైనా అని చెప్పుకుంటాము సో బోత్ ఆర్ యూజ్ టు చూజ్ టు ఫామ్ ద వెజైనా నెక్స్ట్ మరి ఈ వెజైనా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ మీడియం ట్యూబ్ అండ్ వీటి యొక్క ఒట్టికల్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమేల్ జెనిటల్ పోర్ ఆర్ ఫీమేల్ జెనిటల్ ఓపెనింగ్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇది మనకి జెనిటల్ పౌచ్ లోనికి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సార్ అంటే ఎయిత్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టర్న ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఎయిత్ స్టర్న దగ్గర ఇది మనకి జెనిటల్ పౌచ్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత మనకి చూసుకున్నట్లయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ స్పర్మతీక అండ్ వీటిని మనం ఇంకోలాగా ఏమని పిలుచుకున్నాం దిట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిసెప్టాక్యులం సెమినిస్ అని చెప్పుకుంటాము మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే ద రిసెప్టాక్యులం సెమినిస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సిక్స్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ సిక్స్త్ నెంబర్ లో ఉంది అండ్ మరి ఈ స్పర్మతీక యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి టూ స్ట్రక్చర్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ద లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ పార్ట్ ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ స్పాట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు లెఫ్ట్ శాక్ లైక్ పార్ట్ ఒక శాక్ మాదిరిగా ఉంది అండ్ మరి రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సైడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సీకామ్ అండ్ దిస్ సీకమ్ ఈజ్ ఏ పిలమంట సీకమ్ ఒక పిలమెంట్ లా ఉండేది సీకమ్ గా ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద స్పర్మతీక ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సిక్స్త్ అబ్డామల్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒక శాక్ లైక్ గా ఉంది అండ్ రైట్ సైడ్ ఉండే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫిలమెంటస్ గా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇన్ టు లెఫ్ట్ శాక్ లైక్ అండ్ రైట్ సీకమ్ ఫిలమెంటస్ సీకమ్ గా ఉంది అండ్ ఇది మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఒక మీడియం అపెర్చర్ ద్వారా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద స్మాల్ పర్మతీకల్ అపెర్చ పాపిల్లా అండ్ ఇది ఇటువైపు అంటే డార్సల్ సైడ్ వెంట్రల్ సైడ్ ఆన్ ద డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద జెనిటల్ పౌచ్ ఆన్ ద విచ్ స్టర్న నైన్త్ స్టర్న సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే స్పర్మతీక ఉందో ఇట్ ఓపెన్స్ బై ఏ మీడియం అపెర్చర్ ఆన్ స్పర్మతీకల్ పాపిల్లా ఇన్ ద విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద జెనిటల్ పౌచ్ డార్సల్ సైడ్ ఆఫ్ ద జెనిటల్ పౌచ్ ఆన్ ద మరి ఈ స్పర్మతీక యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కాక్రోచెస్ అనేవి కోపులేషన్ జరిగేటప్పుడు మేల్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద స్పోమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పర్మటో ఫోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ స్పర్మటో ఫోర్స్ అనేది ఇమీడియట్ గా వెంటనే ఫెర్టిలైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వట్లేదు ఆ స్పర్మటో ఫోర్స్ అనేవి ఫీమేల్ బాడీలో కొంత టైం అవి స్టోర్ అవుతున్నాయి సో దట్ స్టోరేజ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద స్పర్మతీక సో they are doing the storage of స్పెర్మటోఫోర్స్ ఏ స్పెర్మటోఫోర్స్ అయితే మనకి కోపులేషన్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఇవి మనకి కలెక్ట్ చేసాయో ఆ స్పెర్మటోఫోర్స్ ని ఇది స్టోర్ చేస్తున్నాయి సో మేల్ రిప్రక్ట్ సిస్టమ్ లో స్పెర్మటోఫోర్స్ స్టోర్ చేసేది స్పెర్మటోఫోర్స్ ని ఫామ్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఏంటి సెమినల్ వెసికల్ అండ్ మరి ఫీమేల్ రిప్రక్ సిస్టమ్ లో ఆ స్పాంప్స్ ని కోపులేషన్ జరిగినప్పుడు వచ్చి కలెక్ట్ అయిన స్పాంప్స్ స్టోర్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఏంటి దట్ ఈస్ ద స్పర్మతీక సో గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న స్పర్మతీక ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రక్ట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక ఒక బ్రాంచ్డ్ గ్లాండ్స్ అనే ఉన్నాయి నాన్న వీటిని మనం ఏమంటామంటే కొల్లటీరియల్ గ్లాండ్స్ అన్నాం చూడడానికి ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఈ విధంగా ఒక చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ అనే ఫామ్ అయి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఒక బ్రాంచింగ్ నెట్వర్క్ మాదిరి ఫామ్ చేస్తాయి అండ్ ఇది మనకు ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అనుకున్నట్లయితే రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే ఒక బ్రాంచింగ్ నెట్వర్క్ ను ఫామ్ చేసి ఉంటానా అండ్ వీటిని మనం ఏమన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కొలటీరియల్ గ్లాండ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము మరి ఈ కొలటీరియల్ గ్లాండ్స్ అనేవి లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే దే ఆర్ లొకేటెడ్ బిహైండ్ ద ఓవరీస్ ఓవరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి బ్యాక్ సైడ్ ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి దే ఆర్ టూ 
and you manak choose kuna atle ite they are open separately into the genital pouch genital pouch ayde ite undo a genital pouch lo niki you manaki you rendu kuda collateral glands left the right the rendu kuda common ga joint ay open avatledu nanna den mal adi separate ga separate separate openings ane unnayi mari vit yokka opening anedi ekkada undi sir ante manaku chusukunna atle ite they are opens just above the spermatical aperture maniki स्पर्मतीकल अपर्चर एदेत उन्दो आ स्पर्मतीकल अपर्चर की जस्ट अबो दे आर ओपनिंग मर वीट योक्क सेक्रेशन्स योक्क यूज एंट सर अंटे क्वालेटेरियल ग्लांट्स एवेत उन्नायो आ सेक्रेशन्स एवेत उन्नायो दे आर फॉर्मिंग दा उथीका ఊతికను ఫామ్ చేసిన ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న ఊతిక అంటే ఏంటి ఈ కాక్రోచ్ లో ఎగ్స్ ఏవైతే రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ ఎగ్స్ చుట్టూతో కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ మనకి ఫామ్ చేస్తున్నాయి దీన్నే మనం ఎగ్ కేస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాము సో ఈ ఎగ్ కేస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఊతిక ఇన్ ద కాక్రోచ్ ఇందులో మనకి ఊతిక అనేవి ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ దిస్ ఊతిక ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఎగ్ కేస్ అని చెప్పుకున్నాం అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే జెనిటల్ పౌచ్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ జెనిటల్ పౌచ్ అనేది వాట్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఫార్మింగ్ దిస్ వన్ స్టెర్నా అనేవి ఫామ్ చేస్తున్నాయి నాట్ ద టెర్గా సో ద జెనిటల్ పౌచ్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది ఫామ్డ్ బై ద స్టెర్నా మరి ఇందులో ఏ ఏ స్టెర్నా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇందులో మనకు ఉన్న స్టెర్నా ఏంటంటే సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా అండ్ ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా అండ్ నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా సో టోటల్గా ఎన్ని స్టెర్నా ఫామ్ చేస్తున్నాయి త్రీ స్టెర్నా స్టెర్నా ఆఫ్ సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అండ్ నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ అందులో మనకి సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా ఏదైతే ఉందో అది ఈ విధంగా ఒక బోర్డ్ షేప్డ్గా ఉంటుంది నాన్న ఇది మనకు ఒక బోర్డ్ షేప్డ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ స్టెగ్ స్టెర్నల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్తో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక జెనిటల్ పౌచ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో మరి ఇక్కడ జెనిటల్ పౌచ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ చూడవచ్చు సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఈ లెటర్ సపోజ్ ఈ విధంగా మనకి జెనిటల్ పౌచ్ అని చెప్పి ఉంది అనుకుందాం అయితే ఈ జెనిటల్ పౌచ్కి ఏ ఏ పార్ట్స్ని ఏ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ సెవెంత్ అప్డామినల్ సెగ్మెంట్ బోర్డ్ షేప్డ్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ద ఫ్లోర్ అండ్ సైడ్ వాల్స్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే జెనిటల్ పౌచ్ ఉందో ఈ జెనిటల్ పౌచ్ యొక్క ఫ్లోర్ అంటే కింద మనకు ఉంది కదా ఈ ఫ్లోర్ని ఫామ్ చేస్తున్నది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సైడ్ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సైడ్ వాల్స్ని కూడా మనకి ఈ సెవెంత్ అబ్డామినల్ స్టెర్నమ్నే ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద యాంటీరియర్ వాల్ అక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే అక్కడ మనకి కాక్రోచ్ యొక్క బాడీ ఈ విధంగా ఉందో ఇక్కడ మనకి యాంటీరియర్ సైడ్ ఇది మనకి పోస్టీరియర్ సైడ్ కదా ఈ యాంటీరియర్ సైడ్ మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా మరి నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా అనేది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది సార్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ద జెనిటల్ పౌచ్ రూఫ్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం దిస్ వన్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రూఫ్ అని చెప్పుకుంటాము సో మనకి ఫ్లోరు అండ్ సైడ్ వాల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోర్ అండ్ సైడ్ వాల్స్ ఇవన్నీ కూడా సెవెంత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ చేస్తుంటే అండ్ రూఫ్ అనేది నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ చేస్తుంటే యాంటీరియర్ వాల్ అనేది ఎయిత్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ యొక్క స్టెర్నా అనేది ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నా మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ జెనరల్ పౌచ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి దీన్ని మనం టూ ఛాంబర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో వన్ ఈజ్ ద యాంటీరియర్ ఛాంబర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద పోస్టీరియర్ ఛాంబర్ యాంటీరియర్ ఛాంబర్ని ఏమన్నాము దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గైనాట్రియం ఆర్ జెనిటల్ ఛాంబర్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము మరి ఇక్కడ పోస్టీరియర్ ఛాంబర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమన్నాము ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెస్టిబ్యులార్ ఆర్ ఊతీకల్ ఛాంబర్ అని చెప్పుకున్నాము సో ఇక్కడ మనకి జెనిటల్ పౌచ్లో 
two chambers one is the anterior chamber and another one is the posterior chamber anterior chamber is called as gynatrium and posterior chamber is called as vestibulum Next, Tarva Chuskunat Late, Gonapo Faces, Maniki Vedanga, any pairs and I. So there are total three pairs of Gonapo Faces. They are representing the female external genitalia and Jepkundangada. They are representing the female external genitalia. Mari Yakrona is her and day. So Maniki Melo Madrigane. They are also present around the Female genital opening. Female genital opening. Is it? So, a female genital porch to that one. Now, ye. Mary gonapophysis is a function. It is a rent. They acts as. They acts as. Ovipositor. Ovipositor. And they end there. And they. It is a way to. Mark spermatica. Lo. Mark. It is a way to sperm. So, it is a story. And they as a spermatophores. Ga. What do I po? O one guide chas nae. So they will guide the ova towards the spermatophore. Spermatophores why po e ova neve develop a yet at and take towards the spermatical why po you mark guide chas nae. So that is the thing regarding the gonopo physis and jep condom. So for example, choose kunat like a pair of ovaries on nae and each ovary laman choose kunat like a manke. Okay, eight ovarials see So total number of ovarials in Nana. Left side eight unte, right side eight. And te, total manki sixteen ovarials and jet on aye. And we take anterior and choose kunat like a tapering and form chest on aye. And it is attached to the dorsal body wall. And we take a posterior and choose kunat like a even nikoda fuse aye. Waka wide duct form chest nae. Dinaman mevana. Oviduct and now. Manki left side unda oviducto. Right side unda oviducto. Rendu koda fuse aye. Middle law waka duct form chest nae. Dinaman mevana. Design and Jeep Kuna and Manatarvachus Kunit like the Spermatica left sac like and right filamentous ga. Even the Ga Vundaka Dinaman Spermatica and Jeep Jeep Kunamo and Manke on either sides behind the ovaries choose Kunit like the Elkoka branching network Kunana Dinaman Mena collateral glands and Jeep Kuna and e genital pouch and the Kara Pharma and the e genital pouch of Manke Gonapa Faces on I. They are located around the Female genital pore and chip kuna. And market genital pouch and then the form of the It is formed by the two things. One is the genital chamber and second one is the vestibulum. Genital chamber and the anterior portion. Vestibulum and the posterior portion. And the diagram based question is the expected. Mostly, what components are there? What reproductive system is there? Whether they are male reproductive system or female reproductive system. One is labeling. One is the diagram. One is the part of the mistake. Identify the correct statement regarding the answer. One is the identify the mismatching regarding the answer. So, we will be able to Chuskovali. So now let us discuss the life history and development of cockroach. So e cockroach evaita undo. Vitla maniki reproduction course. They are communicating through certain chemicals. So I will communicate a bro. Certain chemicals do are communicate out nay. So that's why such kind of communication is called as chemo communication and chip and kundam. Mari process law involve a yunde chemical lanes are ante. They are called as pheromones. Pheromones are a chemicals involved out nay. And these pheromones are ecto hormones. You maniki ecto hormones and chip kundamo. And these pheromones are a wait and release out nay ante. Ye waite fertile female on tayo. ये फैटल फीमेल नुन्ची मान की फेरमोंस अरे रिलीज होता ही एंड मरी फेरमोंस का यूज़ एंड टंटे दे विल अट्रैक्ट द मेल सो मेल इंडिविजुअल ने अट्रैक्ट चीड़न को आसो ये भी यूज़ होता ही सो दे आर अंडरगोइंग द कोपलेशन ओके ना वन सेकेंड वैली जब तो ना नो सो the reproduction, the cooperation process is there to undo in the cockroach. It involves the chemo communication. Chemo communication is nothing but the communication through chemicals. Mari indilo ye chemicals involve hoth nai? They are pheromones. E pheromones anayvi ecto hormones. Eppu daite 
ఒక ఫీమేల్ ఇండివిజువల్ ఫెరమోన్స్ అనే కెమికల్స్ ని రిలీజ్ చేసిందో మేల్ ఇండివిజువల్స్ అని అట్రాక్ట్ అయ్యి నౌ దే విల్ డూ ద కోపులేషన్ మరి కోపులేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు కాక్రోచెస్ వాటి యొక్క పోస్టీరియర్ యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో బై జక్స్టపోజింగ్ దేర్ పోస్టీరియర్ యాండ్స్ బై జక్స్టపోజింగ్ దేర్ పోస్టీరియర్ యాండ్స్ వాటి యొక్క పోస్టీరియర్ యాండ్స్ని జక్స్టపోజింగ్ చేయడం వలన ఇక్కడ మనకి కోపులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఈ కోపులేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సెమినల్ వెస్కిల్స్లో స్పెర్మటో ఫోర్స్ అని రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా మరి ఏ స్పెర్మటో ఫోర్స్ అయితే రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ స్పెర్మటో ఫోర్స్ రిలీజ్ అయినవి మనకి యాజ్ ద బెండిల్స్ ఆఫ్ స్పామ్స్గా రిలీజ్ అయినవి నౌ దే విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫీమేల్ సో మేల్ ఇండివిజువల్ నుండి ఫీమేల్ ఇండివిజువల్కి మనకి స్పెర్మటో ఫోర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బండిల్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఫీమేల్లోనికి స్పెర్మటో ఫోర్స్ తీసుకుందో ఈ స్పెర్మటో ఫోర్స్ ఇమీడియట్గా మనకి రిప్రొడక్షన్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగట్లేదు అవి కొంతసేపు మనకి స్టోర్ అవుతాయి దీన్ని మనం ఏంటాం స్పెర్మతీక అంటాం అండ్ ఈ స్పెర్మతీక ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్పెర్మతీక ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్పెర్మతీకలో స్పెర్మటో ఫోర్స్ అనేవి దే ఆర్ బైండింగ్ విత్ ద ఓవా ఓవాతో మనకి బైండ్ అవుతున్నాయి అయితే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అట్ ఎ టైం ఎన్ని ఓవా మెచ్యూర్ అవుతాయి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకి ఫీమేల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫీమేల్ ఇండివిజువల్లో మనకి టూ ఓవరీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈచ్ ఓవరీలో ఎయిట్ ఓవేరియల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈచ్ ఓవేరియల్ నుంచి వన్ ఓవర్ రిలీజ్ అయినట్లయితే ఒక ఓవరీ నుంచి అట్ ఎ టైం ఎయిట్ మెచ్యూర్ ఓవర్ రిలీజ్ అవుతాయి విత్ కంటైనింగ్ ద యోక్ మరి రెండు ఓవరీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టోటల్ గా ఎన్ని రిలీజ్ అవుతున్నాయి టోటల్ గా ఎయిటీన్ మెచ్యూర్ ఓవర్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో తో ఎయిటీన్ మే ఓవా క్యాన్ మెచ్యూర్ అట్ ఏ టైమ్ అని చెప్పుకుంటాము మరి ఇక్కడ మెచ్యూర్ అయిన ఓవా అనేవి ఏమవుతున్నాయి నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద స్పెర్మటో తీకా ఈ స్పెర్మ తీకాకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళాయో ఇక్కడ మనకి స్పెర్మటో ఫోర్స్ ఓవా రెండు కలిపి ఏం జరుగుతున్నాయి హియర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ మరి ఫెర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫెర్టిలైజర్ ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద జై గోట్ జై గోట్ మనకి ఒక విధంగా ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో మనకి ఊతిక అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఏ కలర్లో ఉన్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ డార్క్ రెడ్ ఆర్ బ్లాకిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ ఓవర్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి టోటల్ సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ అనేవి ఎన్ని రోస్లో ఉన్నాయి దే ఆర్ ఇన్ ద టూ రోస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా టూ రోస్లో ఈచ్ రోలో ఎయిట్ లెక్క టోటల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ వీటికి మనకి ఈ ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ని వీటిని డిపాజిట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఏరియా అంటే ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఏరియా ఫర్ ద డిపాజిషన్ ఈజ్ ద ద ఏరియా విచ్ ఈజ్ వార్మ్గాను అండ్ చాలా చీకటగాను ఉండే ఏరియా చూసుకొని అక్కడ మనకి వాటికి ఎటువంటి డేంజర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్లో ఇవి ఊతికని డిపాజిట్ చేస్తున్నాయి మరి వీటి యొక్క డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏవైతే జైగోట్ ఉన్నాయో సో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోగా చూసుకున్నట్లయితే జైగోట్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ద క్లీవేజెస్ ద మైటాటిక్ డివిజన్స్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద జూరింగ్ ద ఎంబ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ వేణ ఉంటే వాటిని మనం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్లీవేజెస్ సో through the cleavages the zygote is forming the blastula blastula ne form aindana mari blastula form ayin tarvata blastula nunchi em vastundi blastula nunchi gastral aned vastundi mari gastral nunchi em vastundi gastral nunchi manaku chusukunnatlayite nymph stage aned vastundi and ee nymph stage anedi it will undergo the hatching hatching process dwara ఫైనల్ గా ఇది మనకి అడల్ట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా డెవలప్మెంట్ మనకుంది జైగోట్ అండర్ గోయింగ్ ద క్లీవేజెస్ 
అండ్ ఇది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది బ్లాస్ట్లా బ్లాస్ట్లా అండర్ గోయింగ్ ద ఫర్దర్ మోర్ క్లీవేజెస్ టు ఫామ్ ద గ్యాస్ట్రలా అండ్ గ్యాస్ట్రలా అండర్ గోయస్ ద ఫర్దర్ మోర్ డెవలప్మెంట్ టు ఫామ్ ద నింఫ్ అండ్ హ్యాచింగ్ జరిగిన తర్వాత ఈ నింఫ్ స్టేజ్ అనేవి మనకి అడల్ట్స్గా గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో నింఫ్ అనేది అడల్ట్గా గ్రో అయ్యేటప్పుడు ఇందులో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ అండర్ గో ద మౌల్టింగ్స్ ఇది మనకి మౌల్టింగ్స్ చెందుతుంది ఈ మౌల్టింగ్స్ని మనం ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అక్డైసిస్ అని చెప్పుకుంటాము మరి టోటల్గా ఎన్ని మౌల్టింగ్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న టోటల్గా మనకి దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ థర్టీన్ మౌల్టింగ్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ ఈ విధంగా ద డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ద నింఫల్ స్టేజెస్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ పారో మెటా బోలస్ డెవలప్మెంట్ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మనం ఏమన్నామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పారో మెటాబోలస్ డెవలప్మెంట్ చాలా చాలా సార్లు మనకి ఎగ్జామ్లు అడిగిన క్వశ్చన్ సో ద డెవలప్మెంట్ త్రూ ద నింఫల్ స్టేజెస్ అక్కర్స్ ఇన్ కాక్రోచ్ అండ్ దట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పారో మెటాబోలస్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాము అయితే ఇక్కడ ఏదైతే నింఫ్ ఉందో ఇది మనకి అడల్ట్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది బట్ యాక్సెప్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్లో చూసుకున్నట్లయితే నింఫ్ అనేది స్మాలర్ సైజ్గా ఉంటుంది అడల్ట్ అనేది బిగ్గర్గా ఉంటుంది అండ్ కలరేషన్ అనేది ఇది మనకి లైట్ కలర్గా ఉంటుంది అడల్ట్ అనేది డార్క్ కలర్గా ఉంటుంది అండ్ సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ అనేది వీటిలో ఉండదు అండ్ వింగ్స్ కూడా ఉండదు సో అదే మనకి అడల్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది and at the same time wings kuda untai so nymph edaithe undo it is resembles the adult except in some that air size coloration sexual maturity and wings an cheppukovachu now let us discuss the some of the important questions from this topic first periplaneta americana ane name edaithe undo it was given by idi manaki evaru propose chesaro chusukunnatlayite william kirby itana manam em anta father of entomology father of ఎంటమాలజీ ఆర్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎంటమాలజీ అంటాం సో అతను కాదు బర్మిస్టర్ ఎస్ కరెక్ట్ మరి మార్సెల్లో మాల్ఫీజి ఏం చేశారు సార్ అంటే హీ కాల్ ద మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ యాజ్ వాస వారికోస హీ కాల్ ద మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ యాజ్ వాస వారికోస మరి మెకల్ ఏం చేశారు అంటే హీ కాల్ ద టర్మ్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనే టర్మ్ ని ప్రతిపాది ప్రొవైడ్ చేసింది ఇతరు సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి నో లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిని ఒక సీక్వెన్స్ లో అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాక్రోచ్ యొక్క లెగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు This is called as Coxa and తర్వాత మనకి ఒక ఫీమర్ అనేది ఈ విధంగా అరేంజ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమర్ అండ్ ఈ ఫీమర్కి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక జంక్షన్ పాయింట్లో ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రొకాంటర్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రొకాంటర్ అండ్ ఫీమర్ నుంచి తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఒక టిబియా అనేది అరేజ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టిబియా అండ్ ఆ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం టార్సస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో మరి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అడిగితే ఏం చెప్పుకుంటాం కోక్సా ట్రొకాంటర్ ఫీమర్ టిబియా టార్సస్ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే మరి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఆప్షన్ బి ఇన్ కరెక్ట్ బట్ ఆప్షన్ సి చూసినట్లయితే రివర్స్లో ఇచ్చాడు టార్సస్ టిబియా ఫీమర్ ట్రొకాంటర్ కోక్సా సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆప్షన్ ఈ కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ దాని గ్రైండింగ్ మిల్ గ్రైండింగ్ మిల్ అనేది మనం ఎక్కడ చదువుకుంటాం కాక్రోచ్ యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్లో చదువుకుంటాము ఫ్యారింగ్సా కాదు కదా 
क्रॉप क्रॉप एम चेस्टी स्टोरेज सो इध का प्रोवेट्रिकला प्रोवेट्रिकलास ने मनमे इट ईज आलो काजर्ड वाट ट्रांसफर से चूस सिटना कदा सो द आसर टू दिश क्वेश्चन ईज आपशन सी अंड आपशन डी अने का नैक्स्ट तरह चूसक पेरीप्लेनेटा शो पेरीप्लेनेटा कहते उ विच वन इट विो फस्ट सर्क्युलेटरी सिस्टम अने ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टमा करेक्ट सर मरी हाट इलाइन चाबर्स उ थर्टी चाबड़ हाट उ अभी करेक्टे ट्रेकिोल यूनी फीचर्स कदा नैक्स्ट यूरिकोटेज एंक इट्स नईट्रोज वेस्ट मेटीरियज यूरीक ऐसीड अंड मीजियन ट्यूबिस् मीजियन ट्यूबिस् एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स उ so the answer to this question is option d next tarava chusukunnatlaite the structural and functional units of compound i compound i evaithe unnayo vaatlo structural and functional units em nadugutunado first nephrocytes kaadu nephrocytes are the excretory structures urate cells ivi kuda kaadu they are the excretory structures of the fat bodies ओमटीडिया करेक्टे सो आसर टू दिश क्वेश्चन इज आपशन सी नैक्स्ट तरह चूस विच आफ द फॉलोइंग इज नाट रिटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ द काक्रोच काक्रोच मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिटेड का फस्ट सेमल वेस्किल मन की मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम वस्तना लेदा इकड़े मन कदा स्पर्मटो फोर्स अच्छा सर द बंडल सो स्पर्म्स अने फाम अवतना कदा सो इध मन की मेल प्रसिस्ट नैक्स्ट कांग्लो ब्लेड ग्लांड सो कांग्लो ब्लेड ग्लांड अने मन की दिन मनमेम फालिक ग्लांड सर इप्ड वरकू वीट फंक्षन अने मन इंका डिस्कवर चेयलेदान चपार कदा इध मन की मेल प्रसिस्ट में वस्तु नैक्स्ट स्पर्मती का यमती अने फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम में कोपरेशन प्रासेस जरगेट अब स्पर्मटो फोर्स कलेक्टा वाट स्टोर शाक इंत मन की चूसक लफ्ट सैड शाक लाइक अंड रईट सैड फिमेंट सीकम यह विधा उठाक सर अंड इट ईज द कांपन आफ फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम मैं मश्रूम शेप ग्लांड अने इट ईज ए मेल ऐक्सरी रिप्रोडक्ट ग्लांड सर so what is the answer to this question uh, that is uh, option c so i hope whatever we have discussed today in the lecture you man kuda andarki kuda baga ardham ayi anukuntunnan so ee cockroach evaithe unnayo it is a very very easiest topic nane and at the same time exam point of view lo manam chuse tappudu chala ekku weightage man expect cheyochu mcet lo exam nayatlaite and so manu chusukunnatlaite cockroach yokka introduction cheptunnam tarvata cockroach yokka external head gaani lekapothe thorax gaani abdomen nunchi gurinchi gaani discuss cheskunnam aa tarvata ee yokka mouth parts e vidhanga unnayi and ee yokka legs स्टूडेंट वेरी वेल थैंक यू फर्चिंग